。哎，这是谁呀、啊？居然这么对蔡长老、啊！不要命了，他可是陈峰啊！嗯，上一届的外宗大师兄，已经在那一宗闯下赫赫凶名了。也不知道蔡长老怎么惹了陈师兄，去看看不就知道了？出大事儿了！啊，走走走，我们也去。我才多久没见，我已经看不清陈峰的实力了。走，去看看。想见就能。陈师兄的刀法未免太霸道了，他擅闯太上宅邸，死定了。大胆，谁敢擅闯苏太上宅院？敢找本少爷麻烦？不想活了吗？呃，陈峰，蔡全。陈峰，你真是好大的胆子！进了内宗，连我苏家都不放在眼里了吗？苏少游，你造下的孽，你自己清楚。做好以命偿命的准备。偿命？<笑>陈峰，你好好看看我身边站着的是什么级别的强者。嗯、神门强者，血脉之力。害怕了吧？我有神门强者护卫，爷爷又是外宗的太上长老，你敢动我吗？你能动得了我吗？你承认了那女孩的母亲，是你派人做的？<笑>是又如何？只可惜你没死。给我下！呀、啊！啊！嗯！对！啊！啊！啊！啊！爹，陈峰从竹山福地大比回来的时候，不是才刚入神门境吗？怎么，怎么这么恐怖了？这小子怎么回事？不，不，这这不可能！啊、苏少游，今日就以你之血祭那些枉死之人！风，有些日子不见，你倒是能耐了不少。苏太上，苏少游指使蔡全刺杀内宗弟子，牵累无辜，还请苏太上交出苏少游。堂堂外宗太上，不会要包庇自己的孙子吧？陈风。你在威胁老夫，请太上交出苏少游、啊。老夫已经废了主谋，陈峰，你可以滚了。苏太上，我所说的罪过，你孙儿已经当着众人的面承认了。承认？谁听见了？嗯嗯、看来是没人听见。我孙子如何我不知道，倒是你，我已经允许擅闯长老府邸，还如此挑衅闹事，该付出代价的是你。哼，苏太上如此包庇苏少游，弟子心有不满。嗯，看起来
，你是不愿意走了。是又如何？不自量力。陈峰，来呀！想让本少爷给那个贱人陪葬，你做梦！苏少妖，陈峰，看你还能受得了几掌？陈峰，我一定要让你生不如死，就从那个小爷中开始。要你死！这温度，好恐怖一个外宗太上，一个监察使，在宗内大打出手，成何体统？楚宗主，乘风毁了少游，我今日必取他性命！嘿，嗯呃、楚宗主，你为什么偏袒乘风？乘风是内宗的人，我外宗无权处置。此事。我会移交给内宗定夺。宗主，陈峰闯我府邸，废我孙儿，乱宗内纪法，大罪当初。杨太上，少游也有幸得过您的指点。如今少游废了，陈峰必须偿命。宗主，陈峰不顾宗门规矩，废了少游。陈峰。你说苏少游勾结骷髅谷害你，可是实情。宗主，若此事有半点虚言，弟子愿被宗门搜魂。不知苏长老是否有胆量接受搜魂？你，宗主，搜魂一事非同小可，轻则记忆缺损，重则伤及识海，还是谨慎为好。那还要问问苏太上的意见，毕竟，他还要证明他孙儿清白。不，不必了。陈峰，苏少游之事已了，你擅闯长老宅院，该罚还是要罚。陈峰擅闯长老宅院，判五日后，受雷火之刑。只是雷火之行，杨太上意下如何？听宗主安排。谢宗主主持公道。陈峰，你，我一定会报仇的。嗯、师傅，月纯受我所累，失去了唯一的亲人。大哥哥。现在，他能依靠的只有我。我想今日在您面前收他为徒。真的吗？月纯，这是你施公之墓。徒孙将月纯拜见施公。我现在只是教你做人的道理，教你一身本事。至于你之后是否要去骷髅谷，要向苏兆东复仇，都由你自己。你们两个都是哪儿？你受伤了。陈峰
，你给我过来！俩孩子你带回来的，自己不管，推给我，笑话吗？小孩子打打闹闹，不是挺正常？还顶嘴！师姐消消气。月纯和如烟，他们都擅长用剑。师姐见到天赋卓越，害得师姐多担待。师娘，月纯知错了。月儿姐。如烟知错了，你就原谅公子吧。就你们会说话。明日受雷火之刑的时候，记得涂药。正好借着这雷刑，修炼雷霆霸刀。啊、雷霆霸刀三式，显雷击。雷霆霸刀大成。嗯、动金碎玉指，大成。缥缈步大成，三招皆已大成，就差修炼金身诀了。啊啊！对，邪祟，十字印。想到你的识海如此广阔，沉睡千年，我一朝觉醒，竟然碰到的就是如此极品的身体，我还真是要好好谢谢你才是。那你打算怎么谢我？当然是碎你魂魄，占你身体，然后重返世间。金刚轮印。是啊，小子，没在石海里战斗过吧？现在你我都只是魂魄，还妄想用武技？<笑>这小子什么来路？血脉竟然高到我无法消化他的魂魄，就算吃不了你的魂魄。只要把你魂魄扯碎，我照样能占据你的身体。你这个老家伙，在我们家干什么？换断气息，要是吃了它，我定能化成真龙。没用的家伙，还要我出手？这这不可能！我不要！怪物，怪物！降龙神拳，为精神监视者可修成。你没事了？吞了他一部分，我倒是恢复的七七八八。下次要是再敢出来，必把你吃干抹净。<笑><笑>你对刀一的掌控还是不够。乘风学刀就是因为适合至刚至猛的修炼法，精度够用就行。你个臭小鬼，本姑娘住刀里这么久，你还能比我更懂刀吗？我看着乘风长大，我比你更懂乘风适合练什么。哼。
全师兄的洞府，应该就在这儿吧。苏兆东还真是不死心，这么快就派人来了。陈师兄，我是来报信的。孙长老在挖燕长老的坟。我凭什么信你？师兄不畏权势，怒斗苏少游这个伪君子，师弟心生佩服。因此，就算得罪长老，我也要给师兄报信。挖坟是大忌，孙旭怎么敢？还不说，你到底是谁派来的？王威死不足惜，但让那群恶人挖燕长老坟墓，王威心有不甘。快，把棺材推开！短短时间，陈峰这小子竟然能硬汉苏太上，不知道严青雨还留了什么东西给他。师兄，爹，棺材里连尸首都没有。啊？怎么可能？燕青雨的。不是死了吗？啊！陈峰来了，快快快，把风盖回去！土鬼翻过来，你们敢动我师傅的坟？老夫来的时候，土就被动过了。老夫特地修缮一番，你不但不感恩，还血口喷人。是与不是，搜你们的魂便知。若动了我师傅的坟，我将你们斩杀。宗门也说不了什么。你敢？我姑母孙真就要出山，她是内宗太上长老。陈峰，你敢动我们？太上长老又如何？凭我师傅墓里的天地灵宝，太上长老也难逃一死。你放屁！墓里连骨头都没有，哪有什么天地灵宝？人挖了师傅的坟，小师傅磕头认错，否则我现在就杀了你！给你师傅磕头，墓是空的，给谁磕？你和燕青雨欺瞒整个宗门，好大的胆子！到时候还让姑母好好搜你的魂，找出你师傅所在，将燕青雨一并铲除。陈峰，不想引火烧身，就给老夫住手！住手！七儿！啊！啊！留着你，是因为我还要问清楚韩师叔的事。不是我做的，都是苏兆东指使我杀韩宗的。你不是说？韩师叔失踪了吗？他被我用青木手偷袭，跌进这魔宫。去，赵东，师叔，孙旭，带我去韩师叔跌落的地方。只只,只要你能饶过我，我就带你去地府找。陈师兄，陈<笑>峰，你非我心儿，我便让你尝尝孙家中宝的滋味。什么事情都挡不住的一击，你怎么可能挡得下？
都是孙长老威胁我们做的。今天的事情，我们什么都不知道。我们立下心魔确实是什么都不知道，是师兄饶命啊！师兄，我也立下心魔确实。哎，我相信你。嗯，嗯，嗯，嗯。师傅，韩师叔他。在呢，师傅，我该怎么跟师姐说呀？活要见人，死要见尸。师傅，凤儿定要去镇魔谷走一趟。神窍，破。虽然顺利突破到神门三重，但是师叔的事，该怎么跟师姐说呀？陈峰，听说你要去真魔谷，那里是禁地，这么危险。师姐，你听我说，师叔被孙旭偷袭，掉入了镇魔谷。啊、你是说弟弟重伤，落入镇魔谷？也，也没那么重，偷袭而已。韩师叔肯定还活着的。是，是吗？明天我就出发去镇魔谷，把韩师叔接回来。不许去！师姐，镇魔谷是什么地方？你以为我不知道？你爹的实力，重伤之下，可能活得下来吗？可师叔对我恩重如山，我必须去找他。这辈子，就爹和你对我重要。要是你也……师姐，我答应你，我只在镇魔谷外围找，危险之处绝对不去。既然你执意要去，我要你记住一件事情：如果哪日我听闻你的死讯，我也不会独活，你明白了吗？我一定活着回来。韩师叔重伤，一定会找个灵气浓郁的地方疗伤。可这镇魔谷，哪有什么灵气，尽是魔气。小姐去路，竟然还漏了一个，受死！啊！敌我不分，我是来帮忙的。啊！我疯女用得着你吧？呀！绝命刀！丑八怪身手倒是不错，说，为何要接近本小姐？丑八怪，我，你被魔物包围，我只是想帮忙，好心当成驴肝肺，哼！普通人可不会来镇魔谷，你若不说清来意，我就打到你说。我是来找人的，没时间跟你耗。找人？丑八怪，我可以给你引荐两个人，这镇魔谷的环境。他们肯定输，此话当真？只是这魔谷一路危险，本小姐缺一个探路的下人。行，你帮我找人，我帮你探路。东南方向，你先走。
有封印的气息。师姐，你别急，这魔骨虽显，但也不算大，总能找到那个封印的。喏、嗯，就这俩人。凤女，你又想做什么？这回不是来找你们打架的。这个丑男，进镇魔骨寻亲，请你们来帮帮忙。陈峰。嗯，月玲珑。<笑>你这样子怎么回事啊？哦，怪不得呢，你受委屈了。哼、嗯，委屈什么呀？你们俩在这卿卿我我的干什么？啊，丑八怪，原来你不丑啊！师姐，这位是？陈峰，我朋友，以前受过他照顾。哼、嗯，月玲珑。我师叔跌落镇魔谷，他应该找个灵气浓郁的地方休养。你知道这样的地方吗？哦，你别急，这镇魔谷的魔气不仅侵蚀灵气，还会使伤势恶化。反过来说，师叔应该找的不是灵气浓郁的地方，而是魔气稀薄的地方。月玲珑，多亏你。<笑>你干什么，陈峰？光谢谢你的月玲珑，不谢我吗？你还得继续给本小姐做探子呢。我可不想跟你这个疯子，再有什么瓜葛。呀！你们两个给我停手！师姐，外人的事我们就别掺和了。你们两个，是想引来魔兵，害死大家吗？凤女。你要探子是为了出谷吧？越靠近出口，魔气越稀薄。等找到陈峰的师叔后，想必离出谷的路也不远了。陈峰，把刀收了。好吧，看在你的面子上，我就给凤女侠再探探路。这还差不多，走。左边的魔气会更淡一些。陈峰，这魔谷也算是禁地了，你那位师叔怎么会来这里呢？师叔被贼人所伤，落在这魔谷，生死未知。啊，抱歉。没事，倒是能在这魔谷遇到你，相互有个照料，让我安心了许多。陈峰明明先跟我搭的伙。你现在境界如何了？竟然能在凤女手里活下来？神门三重、啊。神门三重，不久前你才是二重吧？<笑>你进境可真够快的。师弟他神门四重都被凤女打得够呛，你几乎毫发无伤。师姐，你这是长他人志气，灭自己威风。我们出身紫阳界场。何必同乾元宗的弟子交谈，刺降了身份？厉害的是紫阳剑城，不是你。师姐，你宗门再小，也不可轻视。现在不是吵的时候，你们看前面那个山洞。那个山洞不仅魔气稀薄，甚至有一丝灵力存在。陈峰，你师叔说不定在那洞里。想不到，镇魔谷内竟然会供奉如此威严的神像。我说洞外怎么会感受到一丝灵气？原来是这尊神像。这神像，我好像在哪里见过。啊啊啊、小心！这表缘之人击破魔影，门户自泄。
家小心，这几个影子实力与我们相近，不要单打独斗。陈峰，你以为你是谁呀、啊？<笑>你个探子还想指挥本小姐？哎，玲珑，你跟进我，否则没胜算的。<笑>这刀剑共鸣是什么来头？我只从剑场前辈那里听说过，可自从剑场的刀门和剑门对立之后，就再没人练习了。这刀剑共鸣，我们可以试试。可这招，只有罡气相近之人才能使出，万一罡气相冲，就……那两个影子可以，就说明我们也能办到。那小子，凭什么跟师姐刀剑共鸣？哎、这不可能！师傅。见识到刀剑共鸣的强横，若是你能来紫阳剑场，加入剑场刀门，弥合刀门与剑门的矛盾，剑场一定能更上一层楼。以后再说吧，我也没想到能同你使出这等绝技。哼，凤女，你没事吧？用不着你们，我也没事。不见了！哎，呀，有魔气护着，我也破不开这洞。月玲珑，刚才那帮影子跟我们争斗，明明可以直接通过刀剑共鸣重创我们，但他们不仅没有，而且还似乎在等我们领悟着共鸣之计。<笑>怎么，你的意思是这洞把我们困在这里，就为了教你们俩一个破武技？不，这是对我们的考验。只有领悟共鸣之际，才有资格进去。啊！事到如今，我们最好开诚布公，把你们来到这里的原因说清楚，这样，也许能够明白为什么会被困在这里。谁要跟你这个下等人开诚？陈峰，我们是紫阳剑场弟子，宗门派我们两个调查魔龙之爪的封印，才来到这里。师姐，本小姐出身大元国云家，在吸收魔龙碎片时被传送到了这里。云家，紫阳剑场，我知道这指向是什么了，是阿修罗像。古时，云烈两家和紫阳剑场祖上，曾随阿修罗封印魔龙。陈峰，你是烈家的人？不是，不过我修炼的心性是阿修罗。人之人，术不过骨，一旦借助，自毁门户。只有三道门亮着，恐怕已经有人进去了。
，凤女，你做什么？四个人三道门，本小姐可不想做那个被留下的。<笑>这女人，你还好吗？还好，陈峰，你先进去吧。你师叔可能就在门里。可你们怎么办？师弟，师姐，强者才有资格进去。哲峰，你才身门三重，进去也只会拖师姐后腿。你也跟凤女一样，想要内斗吗？师弟，还不放下剑。岳玲珑，为什么你总护着这个外人？秦元宗的人，贱民一条，我现在就杀了他。我未伤女性，你好自为之。玲珑，我们走吧。师弟，念在同窗情谊，我倒是会找长老来救你。只是你今日之行，让我很失望。师姐。师叔，这把剑是从没见你用过。一个纪念品，师叔家族里的，偶尔拿出来看看。不，不可能，只是衣服而已。活要见人，死要见尸。我乃乾元宗韩从，若有人识得此符。请将他送到乾元宗陈峰手中，自会有人给你报仇。陈峰，当你拿到传信符的时候，师叔应该不在了。以你小子的聪明，肯定能查到些什么。不要找我，也不要报仇。师叔只希望你和玉儿好好的。师叔，玉儿这孩子傻，好好待她，这是师叔最后的愿望了。啊！祖赵公。陈峰，哭什么？现在应该……让他一个人静静。陈峰，身后！畜生！可以再亏损灵气了。你现在心生不稳，这样下去会走火入魔的。好吗？你这是？师叔，师叔，你现在气息紊乱，很危险，我要帮你梳理气息。你呀，哎，已经没事了，只是灵力有些亏损，稍微调养一下就好。我叫烈丽，为请教。陈峰，烈丽，我欠你一个大人情。陈峰，这柄剑是
我是输的，他已经，是吗？那，季安，陈峰，你也是被阿修罗像骗进来的。是啊，难道你？我受列家指派，找一位叛逃的前辈，结果跑到了这里。那你，找到那位前辈了吗？找到了，去世了。抱歉，我伸出旁枝。小时候被主家欺负，是那位前辈护着，我才能在家里留有些体面。以前，我在宗门里受权贵欺压，也是师叔帮我出头，我才能平安活到现在。前辈是个刚正不阿的人，我到现在也觉得他离开烈家没什么不对。本家知命不可为，我被派来抓人，但说实在。我也不知道该怎么面对前辈。说来惭愧，直到前辈死了的一瞬间，我竟然觉得解脱了。都过去了，都过去了。陈峰，你师叔的仇，报吗？报，必报。出去后，我必将手刃仇敌。就该如此。但陈峰，你报仇时绝不可像刚才那样被情绪左右，自乱阵脚。你若死了，你师叔九泉之下，必不能瞑目。当然，我们先找条路出去吧。这神像上的纹路，竟与盘龙宴上的雕刻有些相似。我们将整个神像都调查过了，没能发现任何机关和奥秘。想要从这方小世界中出去，就尽情厮杀至最后一人吧。你不是他的对手，交给我吧。你多注意，他并不好对付。一门山。现在先别动，还要恢复一会儿。
完了，全杀了我就能出去了。<笑>韩龙印本为魔龙教供奉之秘宝，古时一位心术不正的大能接触了盘龙印后，堕为魔龙，覆灭数国，成为了祸世的天灾。阿修罗带数万精兵，才将其封印。韩龙印。绝技，将这邪龙再度封印。封个高下，我也会远比现在更强。我期待着。是我等过去将魔龙封印的禁地，却不料那邪龙四处散布碎片，召集名门后裔于此妄图复活。如盘龙印，正是那邪龙预料外的宿命。三界轮回，众生亡复。如是我等有缘之人，在此，我等将冰封天下，魂兽。切记，只可使用三次我也想要和你一样，前往更广阔的天地去看一看。龙榜大比预赛，由王景藏挑战周长青，开战！真是个废物！你们下院弟子都是这副德行吗？一旦上了擂台，就是要挑战我。你是陈峰的亲信，我会让你连认输二字都喊不出来的。我来挑战你。嗯，骑着送死。好，我成全你。龙榜大比预赛，由唐满金挑战周长青，开战！嗯嗯嗯嗯
聚魂，青铜盾。今日你必死无疑！嗨呀！嗨呀！嗨呀！嗯啊<笑>我说过了，你必死无疑。唐满君，认输吧，接下来就交给我。陈师兄，我认输了，但下次我一定会击败你的。这就是你们说的内宗第一天才，第一天才才只有神门境三重，还真是让我长了见识。你又是谁？陈峰。你真是无知到了极点，竟然连丁千山都不认识。丁千山，正是内宗总榜第一人，神门境第六重，初期修为，强横无比。丁千山已经神门境六重了、哦，之前不还说他停留在五重巅峰吗？没想到短短几个月时间就突破到了第六重。他今年不过二十二岁吧？嗯，哼，没错，这应该是近五百年来乾元宗踏入神门境第六重最快也是最年轻的弟子了。这才是名副其实的乾元宗第一天才。陈峰，死在你手上的朱玉成是我儿时的玩伴，这个仇我必须为朱玉成报。我有一百种方法让你求生不得，求死不能。到时候对你来说，死甚至是解脱，就是最幸福的事。从榜第一是吗？你可敢与我一战？好，陈师兄，就是这股气势，区区第一，何足挂齿？陈峰，你居然敢对丁师兄如此说话，都不用丁师兄动手。我一招就能灭杀了你，也对，陈峰这种对手根本不配让我出手，就由你来对付他吧。这场对决我允许了，生死台对决由陈峰对阵周长青。陈峰，今天我就让你。呃呃竟然能击败周长青，废物，真是给我丢脸！陈峰，师姐，这小妞姿色真不错。小妞，我是总榜第一丁千山，要不要跟我混，少不了你的好处。有什么好处？难道可以让我进总榜前十吗？哼，前十，以我的本事当然可以，只不过……那就下次麻烦你指点我功法了。陈峰，你终于回来了。师姐，让你苦等了。陈峰，你给我等着！明天不光你会死，你的小妞也会成为我的人。哼！丁千山，明天。我就会把你从第一的宝座上拽下来，陈峰，送到这里就行了。陈峰，你怎么了？是不是发生了什么？难道说弟弟的事？
是输走了。这就是本次总榜大比的擂台前阵，接下来将由新人大比第一陈峰首先进行挑战。当然，按照规定，只能挑战排名比自己高二十以内的弟子。内宗总榜大比开。陈峰，玉姨来看你了。玉姨好。很久不见了，击败我青木门树弟子的乾元宗弟子，我倒要看看是什么实力。哈哈，王太上，孙家的事，多亏了您牵线。小事小事，孙家能结交你这样的天才，才是幸事。那个就是你说的陈峰，嗯，哼，不错。好一个意气风发的小伙子！我今天就是来看你的，不要让我失望。竟然是金毛狮王叶真，他怎么会来这里？还说是来看陈峰的，他可是堂堂金刚门门主啊！还有青木宗宗主飞利春，青木宗和乾元宗前段时间不是关系恶化了，他怎么也来了？<笑>听闻乾元宗盛世。我这恶客不请自来，杨太上不会介意吗？哪里哪里，叶门主、费宗主、陆太上能够莅临本宗，蓬荜生辉。嗯，总榜大比开幕，陈峰，请挑选你的挑战对手。陈峰，我是丁师兄手下境界较低的，但也比你的境界高。你敢来挑战我吗？我来挑战你。燕、啊、冰，你回来了。陈峰，让我来打头阵。看来这次外出历练收获不小啊。好。就让你来打头阵，你来战！哼，不要以为你是女人，我就会手下留情。总榜大比，沈彦冰对金木，开战。这个疯婆娘，沈彦冰对金木，沈彦冰胜。你进来。此女倒是让我想起了那些从小被野兽养大的孩子。<笑>这一切，千元宗真是人才辈出，想不到除了陈峰，还有如此一位天才。但一个沈彦冰就能把我金刚门年轻一辈所有的天才给比下去
。陈师兄，劝燕兵下来歇歇吧，这都已经第三连战了。燕兵要下来的时候，自然会下来，劝是劝不动他的。苏青山，我要挑战你！嘿呀，这师姐可真是风情万种。别做白日梦了，那可是丁千山的女人。停、嗯！哼！呀！小李。你们这群下院的新人弟子，只是稍微有点起色，就敢爬到我们前辈弟子的头上来了。你，还有那个陈峰都一样。今天我作为师姐，就来好好教育教育你们。还挺能忍。但是你师姐的手段可多着呢。不要！哇，沈师姐。原来是这样一副美丽动人的面貌啊！没错，比苏青山这种妖艳货可美多了。燕冰。没想到啊，没想到，面具底下还藏着一副脸呢。你竟然是师妹，我要把你。慢慢折磨致死。师妹，如果把你偷走师傅秘籍的事告诉他，你会有什么样的下场呢？只不过生了一副好看的皮囊罢了。别给我太得意了！你血口喷人，我什么时候偷秘籍了？只要我说有，爹就会信。你，啊，还真是楚楚可怜呢。你平常就是这副样子，博得我爹的同情吧？哼<笑>，爹也真是可怜，被你给骗了。啊、滚！爹，你前天丢的那本秘籍，就是被沈彦斌偷的。呃，说吧。师傅，真的不是我偷的，相信我。没偷你怎么会那招武技？秘籍是在你的房间里发现的，前日夜晚你还偷溜进了我们家的院子。是，师傅，我是看着你练习时偷学的，我。我为了快点给我爹报仇，请您原谅我。沈彦冰，习武之人，实力只是强大的一方面，品性糟糕或者适应不了环境的，也终究会被淘汰。师傅，不要赶我走。哎，你走吧。
雨走了，快滚吧！我们苏家可没有你这样满嘴谎话的弟子。没错，愿意替陈峰打头阵什么的，根本就是谎话。这一路走来，我的尊严被多少人蔑视与践踏！将你的愤怒爆发出来吧！将你的愤怒爆发出来吧！如此，我便能将他们全部踩在脚下。无尽血脉不容践踏，将你的愤怒爆发出来吧！与虎同行，将目中一切踩在脚下。将视线所及存熟殆尽。这个女人，过去就是个骗人精，现在恐怕也是本性难移吧。<笑>外面那个陈峰，你也是上了相同的当。燕冰的身体和罡气都在超负荷运转，再这样下去，就算能捡回一条命，恐怕也再难练武了。燕冰，燕冰，醒醒啊！外面的声音传不进前阵之中。这个。燕冰，快停手啊！再打下去，连你也会死的。燕冰。燕冰我同行，将目中一切踩在脚下，将视线所及挥手再击。燕冰，燕冰，燕冰。真是个废物，连这点小事都处理不好。燕冰，接下来就交给我了。嗯。废物，你来这里做什么？难不成还敢挑战我？听说你为了培养这批党羽，很是付出了一些代价。他们也是你做的底气吧？要是我把他们一一拔除，你会不会很心痛啊？<笑>你听到他说什么了吗？哼，他是不是失心疯了
一个排名九十一的废物，居然要挑战我们，找死！我们中随便一个就能将你轻松击杀，是吗？我要挑战第七十一位，刘玉泉，是丁千山那群上院弟子，陈峰真是不知天高地厚。去把那个不知死活的家伙给我解决了，本少爷我有重赏。丁少，我明白的。内宗总榜大比，陈峰挑战刘玉泉。嘿<笑>，陈峰，我还要感谢你能够让我在丁师兄面前出风头，因为这个，我也会让你死得痛快一些。什么意思？三招？我说你撑不过三招。哼，狂妄！你看不到我们之间的实力差距吗？两招了。羞辱我！结束了。不，怎么会这么强啊？陈峰，这一点强度可不行。这小子如果只有这一点本事的话，那可是有些不够看了。宗主放心吧，肯定不会让你失望的。刘玉泉这个废物，丁少莫要生气。刘玉泉不过是咱们中最弱的。丁千山，弱势你的人只有这种程度，你们就一起上吧。张狂，杨长老，上院弟子怎么可以任由一个下院弟子侮辱？杨太上，那就不如按照陈峰所说，让他们一同比试一场。若是陈峰赢了。想必上院弟子也无话可说、嗯，让几位看笑话了。无妨，我倒是想看看贵宗的陈峰是否像传闻那般出色。老春，你怎么看？我没意见。那就这样定了。宋如玉、孙恒、陈曦，你们上去。怎么可以这样比试？一群上院天才围攻我们下院师兄，要不要脸啊？不公平！陈峰，给我闭嘴！谁把陈峰杀了，上一气通清丹和高阶武技。是，盯上。哼！陈峰，自作孽不可活，你竟敢以一战多，就别怪我们心狠手辣了。来都来了，正好一次性解决，省得麻烦。哼！啊！陈峰，看哪里？准备好了，干得好，宝贝。都给我上！哎呀，雪峰！啊，竟然还有一头异兽！哎呀，绝命！解毒？啊啊！不，不可能！陈峰，有事好商量
，你把喷着丁千山，在乾元宗做这恶事。你欺凌其他弟子的时候，有想过他们吗？我跟你拼了！我的妖兽，我要你死，你死！师兄竟然赢了，以一敌三，陈师兄威武，扬我下院之威。师傅赢了，公子赢了，总算有点意思了。这小子压箱底的东西还不少。哈哈哈！刀法霸道，武魂凶残，老夫看得心喜啊！刘玉泉，总榜七十一位；李晨曦，五十一位；宋如玉，三十一位。张衡，十一位，下一步我要挑战你。下一个，我要挑战你。哎，疯了！丁师兄可是内宗弟子第一人呐。难道陈师兄还有什么底牌？陈峰，你会为你的选择后悔的。慢着。老夫忘了说了，按照宗门规矩，只有总榜前十才有资格挑战丁千山。你现在没有资格，长老。陈师兄独占三人，其中还有排名十一的孙恒，难道还进不了前十、嗯？就是啊，之前又不宣布，我看你就是想耗陈师兄的罡气，随便说了一条，嗯、放肆。你们两个随意编排宗门长老，跟我去行堂走一遭。我打，别说一个，就算十个我也不惧。哼！按照宗门规矩，名次可以让出。我把名次让给陈峰。是你，陈峰，你很好，没让我失望。白山水，你想清楚了，让了名次。你不仅享受不到总榜第二的资源，两年内也参加不了总榜大比。我知道，白师兄，为什么要把名字让给我？当年，我和丁千山一同进外宗，一同进内宗，同一年登上总榜。但只要有他在，我都是第二。他已经成了我的心魔，面对他。我甚至发挥不出十之一二的实力。你现在气势正盛，还有机会战胜他。白师兄，我明白了。丁千山，我现在以总榜第二的身份挑战你，可敢应战？陈峰，稍强点的蝼蚁也不过是蝼蚁而已。杨长老，嗯，陈峰。老夫不信你还能从丁千山手里逃出来。内宗总榜大比，陈峰挑战丁千山。<笑>我这黄脊九品身法，不过是随手的一件玩物。你若是愿意臣服于我，我便赏给你。我可不是孙恒那些等着你喂的狗，敬酒不吃吃罚酒。你不会觉得我跟那些废物一样吧？哼，现在你认清你我之间巨大差距了吗？你很强，我也很期待接下来的战斗。你对你的肉身很自信。横扫千军。腿法不错，你这个废物，在这个时候还敢用虚招，总得试探一下。跳梁小丑，我一招就可以斩杀你
，那就痛痛快快的谈一场。这门功法可以将观想的法相凝聚成影，早已超越了黄级范畴，自无量力。陈峰，我看你还能坚持到什么时候？野天龙神掌！这都是什么级别的武器？这法相好高啊！陈峰竟然挡住了丁师兄。陈峰这一击的威力。他已经超越了黄金武器的范畴吧？丁千山那法相，也是非常高深的法门。钱元宗这两个弟子，当真了不得呀！看来钱元宗又要中兴了。不过，丁千山底牌还未进出，陈峰恐怕还是难以取胜啊。丁千山，一招过去了。陈峰，你这个蝼蚁敢在我面前嚣张！陈峰，看你还有什么手段！敲开他的脑袋，看看还有什么。往往还想将景天拔苗助长，他现在上去，恐怕毫无勇气出手。不可能！你怎么打败得了丁千山？让你失望了。我要你亲自来宣布结果。你，内宗总榜大比第一。陈峰，陈师兄无敌，陈师兄，陈师兄，陈师兄，陈师兄，陈师兄，白山水，见过大师兄，见过见过大师兄，见过大师兄。师姐，你没事就好。该叫你烈玉儿了，大人，下面就是前元宗。见了我们副城主还不行礼？好大的胆子，擅闯宗门比武，就算是你们城主亲自来，我们也不待见。连坐骑都有神门六重实力，大宁城什么来头？王虎弟，你们擅闯乾元宗，是把乾元宗不放在眼里吗？我们只来抓一罪人回去，别无他意。大宁城的胆子还真不小，当着咱们几个门派的面抓人，也不掂量掂量后果。哪来的回哪去？是谁让你不惜得罪我乾元宗也要抓？陈峰，陈师兄，擅闯宗门，还想抓走大师兄？你们太猖狂了！什么大宁城？滚出去！对，滚出去！出去！滚出去！滚出去！
陈峰在大宁城肆意妄为，抢盘龙印在先，还连累少城主至今未归。此仇不报，我黄府家何以立足？陈峰，果真如此？可笑！你们少城主擅自干涉燕家比武，强抢盘龙印，又带人追杀我，我难道任其宰割？陈峰，既然事情确实是你做的，那你就跟他们走一趟大宁城。也好还你一个清白。杨太上，朕，嗯，帮着外人欺负自家人，钱元宗真是厉害，我也算是开了眼界。哼哼，我说诸位，这种丢人门派，还跟我们秉承青森山九大门派，不如把钱元宗革除出去，咱们这八个门派可丢不起这个人。诸位。这是我前元宗家事，几位不好插手吧？杨不义，身为宗门太上，却助纣为虐，公报私仇，辱骂宗门太上，行堂长老何在？嗯，将这个目无尊长的叛逆给我抓起来！嗯，谁敢出面，就立刻移交行堂。行，行堂，陈峰，你是自己走，还是要我们动手？陈峰，你伤势过重，我们护着你。雨儿，你们，公子，我们也来了。怎么，杨太上还特地围压我们几个，是对行堂长老没信心吗？把这帮逆党给我拿下！地狱阎罗剑招吗？嗯嗯嗯。陈峰，本公主还能再出手一次。听了吧，只要在变身时间内干掉他就行了。我还没弱到，要让你和子玉耗尽力量。陈峰，你看看你周围，倒的倒，伤的伤。我再不投降，我就把这些叛逆先杀了。哈哈哈哈哈哈！嗯，谁敢动陈峰？啊！这、啊、这。啊宗主，徐老，陈峰他对抗宗门行堂长老。陈峰，你受委屈了，老夫这就替你疗伤。不易。外人擅闯内宗，为何不驱赶？宗主，此事涉及大宁城与乾元宗
，关宗主，最好还是把陈峰交给我们，否则后果自负。哼！放肆！啊！我、啊、我乾元宗弟子不可能跟你们回去，滚！关宗主，你是想与我们大宁城四大门阀为敌吗？关宗主，你是想与我们大宁城四大门阀为敌吗？你竟敢威胁我！没把你们一一斩杀，已是本座留情。老子也是看不下去了。今天，要么你滚，要么你死。乾元宗毕竟也是青森九宗之一，皇甫城主。你是想要挑战我们青森九宗的威严吗？嗯嗯嗯、希望以后你们不要为今天的事儿后悔。谢徐老，这一次总榜大比，榜首为陈峰，至此。总榜大比结束，各位，各自离去吧。且慢。嗯，宗主，我有一事想问。你问吧。我想向宗主禀明，三天之后，我去闯十八地煞大阵。若是闯过，我便脱离乾元宗；若是闯不过，直接死在里头了。哎，陈师兄在说什么呀？他竟然要叛离乾元宗！陈峰，你疯了！十八地煞大阵，闯阵之人，一百个里头也未免能有一个活着出来。陈峰，放心，师姐，我去哪儿也不会抛下你的。陈师兄，无论你怎么选择，我们都会追随你的。嗯、复杂的事我不懂，但陈师兄对我好，我也会跟着陈师兄。<笑>你的意思是，你要退出乾元宗？没错，我要退出乾元宗。身在宗门之中，时刻担心会被杀、被算计、被打压，却无人为我做主。这样的宗门，我不待也罢。我一直认为陈峰作为一个弟子，重要性是远不比杨不义的。为了保全杨不义的脸面，我总让陈峰去受委屈，却从没考虑过他的感受。<笑>陈峰，你的脾气非常对老子胃口。你退出乾元宗，就来我金刚门。陈峰，我金刚门一定把你确立为第一核心弟子，倾尽所有资源栽培你。你这样的天才，需要一个赏识你的门派。没错，我也会把压箱底的绝学全部传授给你。叶门主这席话，是要将陈峰当做关门弟子啊？那可是神门境十二城强者的毕生绝学。哼，陈峰，我知道当初你与我青木门发生过一些小矛盾，但那些都是细枝末节。陈峰，只要你能来我青木门，当初得罪过你的宗门长老、弟子，我都会将他们废掉修为，交给你处置。陈峰，来吧，像乾元宗这么没人情味儿，连自己的天才弟子都保护不住的宗门。留在这里又有什么意思呢？再多的承诺也不比实际的好处。陈峰，他们说的都是那些将来的东西，我现在就能给你好处。这紫色晶体是我万寿门独有的镇兽石，紫色最为上乘。这门镇兽石里封印着神门境六重妖兽寒霜鸟，只要你加入我万寿门，这枚镇兽石现在就是你的。什么就六重妖兽，还是鸟类妖兽？哎，这都可以说是万兽门的镇派之宝了。哎呦，陈师兄竟然抢手到这种地步！承蒙各位厚爱，退出乾元宗后，我会酌情考虑的。我果然没看错，这小子狼子野心，稍一有成就，就不顾宗门对他的培养之恩。宗主
，这样的人留不得。没错，这种叛徒一定要杀。杨太上，你今天的话够多了，惹出的祸事也不少，回头再跟你算账。还有你，算什么东西？这里有你说话的份儿吗？陈峰，我刚才那般处理，对你不公。你心中不满也是应该的，在这里，我向你道歉。宗主大人，类似这次的事件，已经远远不止一两次了。外宗太上苏兆东，长老孙旭，公然陷害我师叔韩从，令他下落不明。内宗长老杨超将我推入受朝，令我险些丧命。哼，我从外宗一路走到现在，还碰见许多次类似事情，全贵作威作福，没有根基背景者，只能被欺压。这样的宗门，真是烂到了骨子里。唉，陈峰，我明白，凭我一个人道歉是弥补不了你对宗门的心寒。说吧，你希望得到什么补偿？我要太上长老杨不义跪在我面前，向我磕头谢罪。至于杨超，上来与我搏杀一场。小子，你真是失心疯了。宗主，三天之后，我去闯十八地煞大阵。我看陈峰这个提议没有任何问题。杨不义险些害死他，就应该磕头谢罪。至于杨超，就更不用说了。啊！啊！啊！啊！啊！陈峰，陈峰，我我会磕头认罪的，咱们的战斗就此为止，行不行？杨长老，嗯，你在怕什么呀？我现在身受重伤，正是你千盼万盼可以杀我的机会，你怎么退缩了呢？呃，不要，不要！啊！陈峰，跟我来吧，我恨不得今夜就与你长谈至天明。宗主，我暂时会留在千元宗，只不过没有下次了。陈峰，总感觉以前也有过这样的场面呢。师傅那时候，如果没有师姐和师叔的照料，我或许振作不起来吧。放心吧，陈峰，有你在，我也不会再哭了。哭哭啼啼的，一点也不像玉儿呢。爹爹他，肯定会这么说的。师姐，我在这里发誓，我永远不会离开你的。师叔，也请你放心，我会一直陪伴师姐的。师傅，保佑师叔一路走好。这是我在镇魔谷中找到的师叔的遗物。是把特别的剑，甚至救了我一命。爹爹平时很珍视这把剑，从不用这把剑战斗，但他在家中会经常看着这把剑发呆。我也感觉这剑中蕴含的灵气不简单。爹爹，我会代替你好好珍视这把剑的。
，我不在的时间里，你们二人修炼的怎么样？你先来。公子，我的境界已经到后天三重了。交给你的剑法呢？雨落飞花剑法，我刚修炼到第一重，到了小城境界。不错，回禀师尊，我现在已经是后天四重的修为了，风雷剑则是已经练到了第二重。哦，很好。公子偏心，我要去告诉月儿姐。嗯，<咳>你们两个就地比试一下。公子，我怎么打得过月纯妹妹？只是切磋一番，点到为止。开始。公子。想要你亲手为我疗伤，好吧，好吧，真是拗不过你。师傅，师傅，舒颜姐姐她刚刚力气太大，也打伤我了。月纯，你又是哪伤了？我，我全身都伤了。胡说，让我看看你到底伤没伤。我受的是很重的内伤，倒是如烟姐姐你受了一点小伤就跟师傅撒娇。好啊，月纯妹妹，看我的，住住手！这里怎么样听千山的家当还真是不少，有了这枚生金丹，我就可以顺利突破到神门境四重了。好。这位公子，请你让开。我们奉太上长老苏兆东之命抓捕此人。哼，一边是陈峰的朋友，另一边是来路不明的人。不必多言，动手吧。嘿、哎。哼、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯抓到了，快走了！来都来了，嗯、别走了、嗯啊啊！苏兆东啊，苏兆东，陷害了我的师叔，还要派人强闯我的洞府！啊啊啊啊、孙师兄，陈师兄这是怎么了？陈师兄，这是要突破了！神门境四重，破、啊！疼的这么厉害！刚才怎么不叫大点声？不能在那两个走狗面前丢人了，就算疼死
，我也不会叫一声。那么，一起单，一粒就价值上千重品零食，都给我了，都给你了。谢师兄。所以说，他们为什么追杀你？嗯，直接说。苏兆东知道孙旭栽在了师兄手里，他打听到我和这件事有牵扯，就派人来抓我。苏兆东，我还没找你，你倒是先动手了。你先在这里修炼，苏兆东不敢来这里。是师兄。哎，我可是听到了不得了的大秘密。你来这里做什么？我们想让你宣布，跟我孙家合作，提高段天阁名气。没问题。你怎么还在神门一重？生意虽然要做，修炼也不能耽搁。本公子修炼天赋一般，就是喜欢做点生意。现在靠着你才赚得多。既然这样，陪我去长河城一趟，零食不够用了。上次那么多零食都用完了。爹爹一直想见你，这次来正好见见。嗯，哈哈哈哈！英雄出少年呐、嗯，一直听华儿提起尘封、嗯，今日一见，果然如此。哈、嗯啊，孙伯父过奖了。我还以为是什么天才少年，原来不过神门三重，这点境界也敢在我孙家招摇撞骗？孙毅，这里有你说话的份吗？嗯、<笑>叔父。我怕你和华堂弟被小人骗了。看来这孙家也不是铁板一块。像你这样的实力，在我们青木宗前五十也进不去，这也能称作天才？他爱怎么说就怎么说，不要跟这种人一般见识。没本事的废物就只会胡吹大气。今日，本公子便让你原形毕露。哎呀！哎呀！哎呀！孙伯父，有人欺负到这份上了，我也不能一直躲着。屠虎朝天，太慢太慢，长空贯日。呀！你输了，我就知道。区区神门三重，怎会是你的对手？<笑>天纵之姿啊！陈峰，需要什么，尽管跟伯父说。你要的灵草和售出的零食量过大，孙家需要调配时间。现在正值谢家的春季拍卖会，也有不少好东西。什么玩意儿？背靠炼药师协会就敢对我大呼小叫，又不是不给他药材。哎呦，我的小姑奶奶，小点声，葛丹大师还没走。哼，是什么人惹得谢大小姐这么生气？还不是你、啊。女人心，海底针。葛丹大师不喜欢大小姐把药材先化给了你，他要找你和大小姐麻烦。既然葛丹要找我麻烦。那你就把我来长河城的消息散出去。这件事我会解决的，不用你帮我。哼，谁帮你了？老谢，我帮你这么大的忙，给一张金卡，说得过去吧？给你，给你，就钻钱眼里去了。嗯。诸位，这一千年生的百鬼藤灵液，孕育了精神之力。能大幅度提升植物类武魂，还是还魂丹的主要之一。能大幅提升植物类武魂，不错，正适合师姐。一千年生的百鬼藤灵液，我倒是看过一本古籍，上面说这灵液处置得当，还能扩大识海。华杰尔，你快说，这百鬼藤灵液多少起拍？这百鬼藤灵液起拍价一万块中品灵石，两万，三万块。三万块一次，三万块两次，三万,三万五千块
，四万块，四万五千块，五万块，五万块第一次，五万块第二次，五万块，五万五千块。这几个人在联合抬价，他们目的就是炒热林业的价，等待接手的人出现。你看，已经有人坐不住了。六万块，谢东山，百鬼堂林业的竞卖者是谁？宁木。葛丹的心腹，哼，又是葛丹。他们联合抬价，已经远超林业本身。若是传出去，对拍卖行的声誉可不会太好。而且看这林业，似乎也没到千年的程度。谢东山，大小姐，我会处理好的。六万块一次，嗯，两。嗯、谢家拍卖会就是这样对待客人的。你们联手抬价。破坏了竞价规则，谢东山，你有什么证据说我们联手？带下去问问就知道了。嗯，如果谢家这般行事，我可不敢再来了。我看这个千年百鬼藤的灵液，价格也没什么问题。是葛丹大师，葛丹大师说的应该不会有错。这根剑灵针，可以鉴定百鬼藤灵液的年份。若达到千年之上，会绽放紫光、红光、百年粪火。为什么你要夸大年份？谢家拍卖行不准坐下。坐。万事饶命，婢女急需零食。那三人找上婢女，让婢女配合。给我带一下去客官，菜来了，进来吧。客官，是先吃菜，还是先喝酒啊？你身着富贵。可不像是店小孩儿。<笑>谢东山管事叫小女子来到，要我好好服侍风少爷。<笑>谢东山可不会请人做这种勾当。出去，冯少爷，为何如此不疼惜奴家？不出去的话，我我就只能请你出去了。小女子也是受生活所迫，冯少爷，可怜可怜我吧。你那首饰，可不是生计所迫的人能戴的。谁派你来的？没有人指示。小女子只是一个普普通通的舞女，对公子也绝无恶意。不信，公子可以搜小女子。啊。子月，这女的有没有问题？没有，只是个普通人。饭菜酒水也很平常。没人指示，那你找我做什么？小女子双亲被仇人所害，前些日子偶然在拍卖厅见到公子，揭穿葛丹伎俩，想着公子或许能帮忙，就……求人帮忙不必如此，你先坐下，把事情说清楚。多谢公子，都怪我笨手笨脚。公子息怒，公子息怒啊！没事，我来就行。都是我的错，都是。<笑>拒绝我的男人，你倒是头一个。我还以为没有机会杀你了。
成公子，怜香惜玉，可是要付出代价的哦。就这种福祉还想困住我？给你最后一个机会，谁要杀我？葛丹，是葛丹，因为拍卖行的事情。我凭什么信你？我，我，我，都是，都是被逼的。小，小，小女子，想为双亲报仇，不是假话。我就靠我女身份。接近葛丹，那你还为他做事？可谁知道葛丹会逼迫他的随从服侍毒药，这毒只能缓解，没法痊愈，而缓解的丹药，也只有葛丹亲自能炼。你看这手。我要是不讨他欢心，就拿不到药。慢慢的，我已经不知道该怎么报仇了。好恶毒的手段！所以，你开始为了那些解药的丹药而卖命。我已经毁了，这辈子都毁了，什么都没有了。做什么？那你能救我吗？我可以试试，但我得先抓住葛丹。就凭你？<笑>葛丹虽然只有神门一重，但他两个护卫都是神门五重，你凭什么跟他斗？两个神门五重的护卫吗？<笑>一个神门四重，说什么大话？你根本救不了我。我会找到葛丹，想办法救你的。开什么玩笑？还不如杀了你，他人还能给我药物，我还能活下去。陈峰，你都是心善，这是刺客，怎么不下死手？错不在他，葛丹才是源头。你是那女人的同伙。跑的还挺快，葛丹，我会找到你的。再也不敢了，再也不会失败了。那就把你的忠心展现给我看看。敢违背我的意思，我就将你丢弃掉。不要，葛丹大人，我服，我服。这是能隐去身形的符纸和强化肉体的丹药。那小子
，一定会跟着舞女来的。你们两个去收拾他，这次不许失败。<笑>不然的话，嗯。真是惭愧，竟然忘了你这位战友。雪峰，你对付樱木，我对付通吹。嘿、啊，嘿，啊，嘿，嘿，啊！雪峰，我先一步去里面刺探情况，一刻钟后你再进来。樱木同锤这两个。还真是废物！跪下吧，你的实力倒是凑合。当我的护卫，我会给你一些增强实力的丹药。把解除你手下毒素的解药交出来！那是不可能的，解毒药我只会定期制作。没有任何存货，我死了，他们也活不下去了。嗯，怎么样，你还要杀我吗？哈<笑>！中了我的四方金锁阵，即使是神门境六重的武者都无能为力。好了。我要好好考虑考虑，怎么惩罚你这样的贱民？我还就偏要破了你的阵。哼！看看你究竟能硬气到什么程度。
三爷，嗯，骨牌拿回来了，挑一个候选炼药师植入。嗯，三爷，既然到了长河城，是否要收回陈峰手上的盘龙印？不用，让他流落在外一段时间，说不定能调出魔龙教的行踪。三爷高见。嗯。没想到孙叶能请得动青木宗的内宗长老，是花儿没用，无妨，他只是想找回上次被陈峰折损的面子，我们接着便是。竹心小姐，这寒夜琼浆可是罕见万分，您尝尝，是吗？谢东山，你尝。是，小姐。臭女人，等本公子拿下孙家。看你还嚣张什么！哼，白痴，您说是吧，东方大人？今晚孙家父子俩恐怕不会太好过、啊。<笑>各位，今日孙家双喜临门，除了闭关祖地已传来我父亲突破至神门五重的消息，更有玉长老来我孙家做客。但……总有人想要坏我孙家根基，孙华，你可知罪？你胡说什么？前元宗陈峰是否与你交好？没错，陈峰是我至交好友。那你可知数日前，陈峰因百鬼腾立业惹恼了葛丹大师，这是会连累我孙家的。你，荒谬！家主，我恳请废掉孙华继承人之位。向葛丹大师赔罪。事情还未调查清楚，继承人不能这般轻易废除，是吗？那我请在座的各位评评理。凭什么理？你的葛丹主人还没说话，你倒是恨不得帮他舔干净。陈峰，你还敢来孙家？今日我青木宗长老在此。容不得你前元宗弟子放肆！你不是要评理吗？那就好好评一评。我谢家站在陈峰这边。哎呦，我的小姑奶奶哟，不会和少喝点儿。哼，既然陈小子说话了，老夫觉得孙家主还是调查清楚再说。多谢东方前辈。算你小子爽快，<笑>这小子什么来头？东方大人怎么跟他如此熟悉？还是先看清楚局势再说。请长老为弟子做主。玉长老，这事儿跟陈峰小友无关。您，陈峰，别来无恙。玉姨，玉姨，啊，啊玉玉姨，玉姨，你怎么会在这儿？别提了，是宗门长老拜托我来的，你不会怪玉姨吧？<笑>怎么会？我就知道，前元宗总榜榜首不会这么小心眼。前元宗，总榜榜首？<笑>陈峰小友，你真是让我大吃一惊啊，比我这个老家伙强多了。啊，孙伯父说笑了。玉长老，怠慢了。各位吃好喝好。陈峰，嗯，这次你卖出的，孙家会如数归还。啊，多谢了。你我之间说这些干什么？哼。见过卓宗主，不知道卓宗主找我来是为何事？陈峰，本座已经找到了苏兆东的罪证了，但不知道是谁走漏了风声。苏兆东连夜叛逃出了宗门。苏兆东叛逃了。既然是你开始调查苏兆东，还是让你捉拿他归案为好。是
。这是乾元宗镇宗之宝乾刚剑，乾刚剑只可以处刑太上甚至宗主的法剑，也是乾元宗律法的象征。若苏兆东反抗，可用乾刚剑就地处决。陈峰，定不辱命。太上，陈峰已经接到了追捕苏兆东的任务。嗯，嗯，太上，对<笑>对、嗯，够了。怎么了？今天叫你过来是商量事情的。太上，我去办事。我给忘了，日服一例，不消两日足便能驱除。多多谢孙太上。杨不易，听说你家最有希望的杨景天被那个陈峰断了一臂。明知故问，你弟弟孙旭和你侄子不也是？我一定会让陈峰生不如死。计划进行的如何了？苏兆东以身为饵，已经引着陈峰离开了。真是可笑啊！一群老家伙竟然被一个小辈逼得如此狼狈。陈峰实力提升太快，不可小觑。而且他的武魂是相流，颇为克制毒性。<笑>还未成长的相流。能奈我何？哼、嗯，姓许的，你为一直盯着我，我就拿陈峰没办法了吗？驾，驾。这是。陈峰那头异兽能根据气味寻人，分开走，演戏也得真一些。这，这里气味混乱，你不要着急。间距短，速度慢，不过是野人注意的棋子。间距长的，才是苏兆东。雪峰，走中间。这。嗯。陈峰，你终于来了。令苏兆东背叛宗门，命陈峰将其捉拿归案。苏兆东，束手就擒吧！陈峰，你害了少游，老夫日夜难寐，恨不得生啖你肉，饮你血。昨日因，今日果。当初你纵容苏少游残害无辜的时候，是否想过这个结局？哼，那些卑贱之人如何跟少游相比？死心不改，手下败将，宗门内你有徐老护着。今日在外，老夫就取你性命，给少游陪葬。嘿，嘿，嘿，哦，哟，才多久不见？你怎么变得这么强了？难道杨不义没告诉你，我如今？是内宗总榜榜首，哎，龙战于野，哇哦！
，陈峰，就算老夫叛逃，也是外宗的太上长老。你一个弟子杀太上长老，是违反宗门规矩的。钱刚剑，卓不凡竟然给了你钱刚剑。苏兆东，你结党营私，出卖宗内资源获得私利。纵容门下弟子肆意妄为，陷害韩长老于死地，其罪当诛。陈峰，住手！我，我用韩从的秘密换我一命，师叔的秘密，你知道吗？韩从那把剑，是三品灵器，那又如何？一品灵器，连神门七重的强者都不一定能接触到。他一个落魄外宗长老，哪来的三品灵气？哦，我调查过他的身份。禀苏太上，属下查了，在韩从来乾元宗之前，一切都是空白的。搜过韩从的房间吗？没找到云天剑，但在韩从房间内发现了这些地图卷轴。哎。你肯定觉得非常熟悉吧？这些都是乾元宗和周围的地图，连燕青雨住的地方他都有调查过。我可以肯定，韩从来乾元宗有着极强的目的性。韩从他一直在伪装，却没想到会被我察觉。是叔在乾元宗，这是为了地图里的秘密，他对我们。哈哈哈没错，他对你们这么亲近，说不定只是想利用你们。风儿，男子汉大丈夫，总有牵绊险阻，也不能将你打倒。你师父还在看着你。嗯、师叔，风儿明白的。哈哈。怎么不可能？人心险恶，谁知道他有什么企图？谁没有秘密？咱爷俩喝一个。师叔好酒量。陈峰，你进境这么快，肯定有你的秘密。只要不伤害到别人，师叔替你高兴。是，师叔。只要没有伤害到其他人。畜生，找死！啊！哦，嘿！师叔，不论师叔什么目的，那些年他都是真心实意的在照顾我，而你苏兆东犯下的罪孽，只能用命来偿还。<笑>说的真好，说的真好。不如这样吧，你顺便也想想，待会儿把你杀了之后，到底是谁？嗯、姐姐。该在你旁边念叨些什么才好呢？你倒是第一个中了我孙真的毒针，还不倒下的。孙真，莫非你就是孙旭的？没错。你断了我孙家一条血脉，要让你生不如死。雪峰，你先回全元宗去，我一会儿就追上来。嗯、你这小子，竟还有些妇人之仁。换作是姐姐我，我
，我就会让那畜生朝敌人冲过去，争取逃跑的机会。雪峰可不是什么畜生，是我重要的伙伴，我绝不会用他的死来换取我的一线生机。你呀、啊，注定成不了什么气候。碰得越猛烈，毒的作用也会越明显哦。哎呀，差点砍到我了！你能跟得上姐姐我的舞步吗？左前方不远的地方有人在，往那边赶吧。这批药草生意结束后，就给你们每个人放半个月的假。啊、多谢杨姐关照。嗯嗯嗯嗯。杨平，好久不见。陈峰，你这是怎么了？本想混迹在一般百姓中，躲避孙振的追杀，但杨平曾是帮助过我的恩人，不能让他也陷入危险之中。杨平，我还有急事，就此一别吧。等等，陈峰，再让我来帮你一次吧。杨平，这次的情况比上次危险多了。我被宗门里一位神门境七重的强者追杀，现在我已经身受重伤，大概再有半日，他就能追上我。神门境七重，陈峰，你有什么对策吗？嗯、杨姐，三思啊！我们这次可是大生意，一旦卷入这种危险之中，不光是我们的安危。连杨家都可能陷入衰退之势。这样，你们四个带着草药回家族里去，冒险的人，我跟陈峰就够了。可杨姐，家里没有你不行啊！杨浩还远不成熟。嗯嗯、小子，今天我不能让杨姐跟你走，即使拼上我这条老命，也要阻止你。还没消气的话，就砍到你消气为止。你对他做什么呢？杨戬，我刚刚是一时冲动，但这事儿你一定要三思啊！不必再说了，就这样决定了。这不仅仅是为了帮助陈峰。也是为了让我自己不留遗憾。你放心，一旦遇到什么情况，我拼死也会让杨平逃走的。子玉，孙晨追上来了吗？他的气息逼近了，大概还要三四个时辰就会追上我们。我一路上都消除了痕迹，他能这么准确的观察到我的行动路线。陈峰，张德那时候。或许也是运用了什么秘术，才追踪到我们的痕迹的。没错，和花如烟一起行动的那时候也是。总之，孙真拥有着什么追踪我的手段，不能急，现在要冷静思考对策。陈峰，你想到办法了？没错，以其人之道还治其人之身。杨平，可否借我马匹一用？嗯。杨姐
，我也不多说什么了，保重。保重。驾，驾。但愿这隐蔽气息的丹药能起点作用。出发吧，杨平，愿我们的行程一路顺利。嗯，驾。陈、嗯、峰啊，陈峰。想从姐姐的手中逃走，可没那么简单。秦商大，你这马车里坐的谁呀？与你何干？你是什么人？姐姐，我正追杀一仇人，我寻着他的气息，找到了这里。那小子，是不是在里面呀、啊？追来的这么快？里面是我夫君，他得了日瘟疫，没法出来见太阳。啊！杨总监，臭婆娘，你谁呀、啊？姐姐好声好气跟你说话，不是让你反驳的，还不滚出来！药师协会，我夫君是有阴火炼药的炼药师。这是瘟疫就是修阴火修的，这一车都是药材，都是给炼药师协会带的。你是什么东西，就敢惹炼药师协会？小小妇人，如此猖狂！啊、哼，要不是炼药师协会，我当场割了你的舌头。再把你剥皮抽骨！赶紧追你的仇人吧，杨姐！快，把杨姑娘扶进马车。你伤那么重，需要疗伤。我，我没事儿，只是那老妖婆一走，突然安全了，腿就不听使唤了。吵什么强？不想我用灵力给你疗伤的话，我就用丹药了。嗯。<笑>说起来，陈峰，怎么？你怎么会有炼药师的牌子？哦，长河城有个炼药师作恶多端，我就把他除掉了。一段时间不见，你又卷进了什么乱七八糟的事情里？习惯了。你卷入这是是非非，今日生，明日死的，应该很累吧？你现在被人追杀，不如跟我们商队离开。跑到什么人都追不到的地方，杨平，你救了我，我很感激你，但是不行。你出去被那老妖婆找到可怎么办？你留下，陈峰，我们俩安安静静的开家小客栈，简简单单的过一辈子。
不好吗？我心中有人了。你和他认识多久了？怎么认识的？青梅竹马。我说你上次怎么走的那么急，我都追不上你。原来是心里早就有人了。我出去透透气。抱歉。多大事儿啊！我杨平走南闯北的，还怕找不到比你好的呀、啊？肯定行。当然行。替我向你心上人问好。嗯。哎、你们俩听到了多少？没有，没有，没有，没有，什么都没听到。我要是从别人嘴巴里听到这事儿，非把你们俩耳朵拧下来。嗯，哎呀，杨姐，多大事儿啊！至于拿我们俩撒气啊？杨浩不在，不拿你们撒气，拿谁撒气？哎，哥几个，赶紧的，把行装收拾收拾。那个婆娘八成没法在天黑前抓到那两匹马，只要我们天黑前赶到前园宗就安全了。得嘞，得嘞。杨平，我们是不是绕回来了？怪了，这商道我们也走过几回，不至于迷路啊。杨姐，天黑了。该死的，半个时辰一趟，这都第三回了。我们怕是踏进迷阵里了。嗯？嗯我说程风，你有没有闻到血腥味啊？这是我的血，陈峰，怎么了？是孙震，孙震用我的血制成了这红蝴蝶。什么？红蝶迷阵，我以前听过。虽然只是障眼法，但是胜在便捷。只要血的主人进入迷阵，就会立刻启动。说，谁是老妖婆？陈峰，你害的姐姐好找啊！你，无趣的蝼蚁！你们两个竟敢骗我，我会用千蛛毒好好炮制你们的。回马车上，有机会就跑。可是，快去！你们都跑不掉的
点教训，都要爬到姐姐身上的。陈峰，败在我这玄极残篇功法之下，是你的荣幸。怎么可能挡得下？陈峰，放开跑！子越，就在这里了吗？那头大妖兽应该是嗜血木君的旁支，可以对付孙真。陈峰，一路放了你几次了？快说出总榜大比的奖励！你闭关几十年，想拿到总榜大比奖励，不至于今天才下手，这是养不易要的吧？聪明，但这点小聪明。可救不了你的命，说出来，我可以让你死的轻松点儿。大笔奖励，放在一个只有我知道的地方。如果你杀了我，就别想知道。在姐姐面前玩花招，还是嫩了点。陈、嗯、峰、嗯，快停下！你这样释放精血会死的。该另一只手了。啊！你做了什么？雪木王，怎么不在你老巢里待着突破了？我要他的血。他不能给你。雪魔王的手里，陈峰注定活不下来。真不敢相信，你的血液会如此的精粹，一定能助我突破到神门十重。雪魔王，放了我，我给你提供更精粹的血液助你突破。<笑>狡猾的小子，还有什么血比你的更精粹？引我来此，不就像对付那个蝼蚁吗？我帮了你，你也要回报给我。真、啊、是神意，我甚至感觉天河金客气，我要把你全都吞噬了。陈峰，你要干什么？抱歉。
险也不多了，小鼎撑不了太久。那鼎是什么东西？待会儿再解释。我，我乃穆君后裔，怎么可能死在这里？我今天就把这龙血吸干。有多少事情瞒着我？那是师傅的遗物，不是故意瞒你。只是师傅的死谜团众多，我怕你牵连进来会有危险。又想一个人扛了是吗？我，那个臭小鬼，你师姐，大家早就已经被你牵连进来了，所以，别一个人把所有东西都承担下来了，好吗？子月，我带你去看古鼎空间。啊、嗯？陈峰，你疯了！子越跟着我们出生入死，应该要知道古鼎的事。我先去用小鼎，吸收血魔王精血。小鬼，听见没？嗯、小鼎怎么会裂开的？连血木王的灵气都没法修补，我们快进古鼎空间里看看。嗯。啊，小鼎，龙血呢？这不可能，小鼎怎么会？陈峰，这什么地方？这么破败？这里就是小鼎内部，原本到处都是龙血，如今却……嗯就要塌了，得赶紧出去。事已至此，该走了。嗯道自会完璧如初。师傅，你到底在哪里？风儿想见你。风儿，屋顶非凡物，碎裂有时，修复有时。喂，那只是你们师傅留的残像。我们先出去吧。说的，你们师傅竟然留了个残像在顶里，就说明他早就想到了有一天顶会裂，随即有可能连修复顶的方法也想过了，而且，而且，说不定顺着线索还能找到师傅。真的，没错，所以别丧气了，现在首要是对付那个老妖婆。精神窍，破，助，内天地
这就是神门五境，这就是四境与五境的鸿沟，内天地循环吗？这次进阶，反而助我悟得大相神龙拳第二式——四龙回旋。全面刀第二式，断魂十字斩。走，我们去对付那个老妖婆。小贱人，终归是落到我手里了吧？这回。我不把你舌头拔了，又一个被那臭小子的血引来的破妖兽！你要血的话，我就给你。小贱人，退无功去吧！断魂师。杨平，杨平，我现在就给你疗伤。<笑>陈峰，想不到你还能从那血木王手里活下来。不仅如此，你救杨平也顺手救了姐姐。姐姐我，我是不是该好好感谢你，好好疼爱疼爱你呀、啊？手下败将，还敢对我举刀？陈峰，你又想逃哪儿去？姐姐，我可没空陪你玩了。断魂十字斩。竟然迈入神门五重境了，那还是多亏了你，多亏了血木王。可恶，这小子仅仅伤了一剑，为何能用我抗衡？春风，咱们来日方长。想逃？那天地循环后，遁入灭天龙神掌，也不是很费力吧？这是什么武技？啊！春风，放过我，兄弟的仇我不报了。你我之间，早已不死不休。那你就陪我一起下去。神之地，区区毒阵，杀了你，自然停止运转。<笑>万劫毒阵，耗费我毕生心血，你事过便知。<笑>对了，死之前，姐姐再告诉你一个秘密。杨不义他呀，已经派人去找你的人了。你们有什么事冲我来？<笑>来不及了，向流，不错的武魂，只可惜在你手上浪费了。陈峰，拿命来！
。杨平，我要先赶回宗内。你，你回去吧，我会照顾好自己的。这两枚法宝，有神门二重境的威力。赤色这枚为攻击，蓝色可做防御。你说好。我知道了。如果我不收下，你也不会放心吧？鬼派你们来的？不，不知道。不说，就杀了你。我们只是接到了任务，刺杀在山谷腹地的弟子，分别来了几批人。啊啊啊啊回来了，公子，月纯太调皮了，总是不好好修炼。哼，我到后天四重境了，师娘说，我修炼的可快了。嗯，哎呦，如言，最近没发生什么事？什么事？哎呀，嗯，师傅，大家都想你了，快进去，快进去。玉儿，你不要担心了。是啊，师兄如今实力高强，还是修炼跟上步伐才是。哼，修炼修炼，你就知道修炼，什么也不懂。呃没事儿，师姐，我为师叔报仇了。慕白，最近杨不易那边有什么动静吗？啊，师兄，是发生了什么事了吗？来的路上，我碰上了杨不易派来的刺客。我去看看。不用了，那些刺客都被人打伤了。这，师兄。谁会冒险替我们对付杨不易的人？至少应该是没有敌意的。丽丽，外面的刺客是你做的。你，丽丽不负族内信任，终于寻得小姐。恭迎小姐回列家！恭迎小姐回列家！嗯、你们找错人了吧？列从前辈，二十年前为一世俗女子叛逃列家，被废大半修为后，改姓隐居。如今列从前辈过世，列家不能放人血脉流失。小姐，请跟我们回列家。爹什么都没告诉过我。小姐，您手上的列家云天剑，就是证明。我不走，我是韩从的女儿，乾元宗的弟子，跟列家没有瓜葛。小姐，这可由不得你。看来。不是来叙旧的呀，烈丽
你在镇魔谷时说过，你很敬重韩师叔，现在带走师姐，是要背弃韩师叔的遗愿吗？你们退下。陈峰，你要拦我，我就只能动手了。咦？兵戎相见吗？陈峰，我来帮你。嗯、以我们的境界，只会给陈峰拖后腿。神门九重。家万世者，格杀勿论！住手！你们谁敢动陈峰？你们烈家不是要带本小姐回去吗？如果我死在这里，烈家会怎么罚你们呢？师姐，小姐，在我面前，还是不要做这种小动作比较好。是啊，不过若将武魂放在体内引爆。你还阻止得了吗？放了陈峰，我跟你们走。嗯，虎父无犬女，佩服。不过小姐，到了烈家也别反抗，否则，烈家还是不会放过陈峰。嗯，走。嗯，陈峰，忘了我。师姐，不可以跟他们走。玉儿，韩玉儿，会跟我们回赤炎城烈家。谁能通知到徐老，说不定能拦下他们。相流，你们先走，我有事情要处理。玉儿，赤炎城，烈家。护神教，破！为什么？为什么不能突破到六重？师傅，吃饭了。放着吧。公子，四天了，再不吃饭，身体会受不了的。做什么？我只是在替月儿姐姐担心你，她如果看到你这样，一定会好好揍你一顿。师傅，振作起来！烈丽特地提了赤炎城，会不会就是要你去救人？我知道，我想过，可如今我只有这点实力，该怎么救玉儿？我得练功，得赶紧突破。陈峰，以你现在的心境，突破，做梦！你先给我冷静下来。嗯，你师姐不是巨兽型，烈家也不会亏待她。时间还有富余
不过你现在还没法去烈家。你的意思是，千元宗已经不足以支持你精进，更别提救你师姐了。去紫阳建厂吧。要救人，必须离开千元宗。对，没错，不能再这样下去了。可我走了，如烟跟月纯怎么办？师傅，你放心。我实力比如烟强，我会保护好他的。嗯、啊，我岁数比你大，是你姐姐，还要你保护啊？难得这么多天了，总算消了一回。抱歉，是我太消沉了，光想着自己，光想着玉儿，都忘了我对你们来说也很重要，让你们担心了。所以下一步。怎么办？知道了吗？去紫阳建厂，精进自己，然后带回玉儿。嗯、请徐老帮我，玉儿被赤焰城烈家的人掳走了。你说什么？赤焰城烈家？海师叔多年前被玉儿的母亲叛逃烈家。如今烈家人为了追回血脉，玉儿被。你是说，韩从和韩玉儿是烈家的人？怪不得那孩子的体质如此特殊。陈峰，你可知烈家是何等世家？大元国五大家族之一，紫阳建厂给烈家提鞋都不配，更别提前元宗了。徐老。即便刀山火海，我也要救出玉儿。韩、嗯、从没有走眼，我带你去见宗主。脱体同山阿，乃镇宗之术，望你好好修炼。而这地龙丹有断体再生功效，好好收着。断体再生，怪不得杨不易。要这次的总榜大笔奖励，嗯，难道杨不易曾因此对你不利？可这段时间，老夫一直盯着他。丁虚老，杨不易曾派内宗太上孙真追杀我，想必是用法子瞒过了你。哼，杨不易，好大的胆子！杨太上如此目无法纪，是本座管束不力。不易呀、啊，不易，陈峰。以你天资，关在乾元宗一辈子，都只能同本座一样停留在天河境。你要救韩玉儿，就得先提升实力去紫阳建厂。我会助你一臂之力，待你进阶大成，记得回来振兴宗门。谢宗主，谢徐老。萧大人到。又是紫阳建厂的人，哎，丹阳郡几个宗门，一出了人才就被紫阳建厂挑走。百年了，这种被人骑在脖子上的日子，什么时候是个头啊？嗯，嗯，滚！真正的天才，哪能一辈子耗在乾元宗？是吧，萧大人？哎呀，乾元宗这么多长老，就属杨太上明事，这不。本座收到文书，说乾元宗出了几个百年难遇的天才，还不快让我瞧瞧！庄阳雪，愿意擂上台。柳燕鞭法，烈风剑，哼哼哼，哦，这两人也太弱了。杨不义打的什么主意？太上啊，不是我说，这二位就是我紫阳建厂养的狗、嗯，一口都能咬死，不太好吧？莫急，大人。乾元宗弟子杨景天，见过萧大人。景天，这是玄极武技。凌冰诀的残片。
我在借转灵大阵，将罡气注入你体内，让你暂时接到神门四重巅峰。千元宗这种地方配不上你，你一定要进紫阳剑场。林冰诀。这武技玄机品质，老陆，这杨景天怕是已经比你我都强了。大人，我亲孙子杨景天，乾元宗第一天才，如何？哎呀，我也有些年没来乾元宗了，想不到贵宗还能出这等人才。太上，要不我就带景天回建厂了？谢萧大人赏识。学艺不精，连武技都控制不了，可笑！太上，这位姑娘她叫什么？沈沈燕冰。乾元宗，让萧大人见笑了。啊！宗主他们三人什么时候来的？关宗主、呃。宗主，您怎么来了？这紫阳建厂的事，何必劳烦宗主啊？萧大人对杨景天。可还满意？还是不错的。陈峰、白山水、沈彦冰，让萧大人看看你们的实力。是，宗主。六脉珠灵阵。来。玉阎罗剑，阵法，剑法，好，好，杨太上，你瞧瞧，这才叫天才！快让二人跟我回紫阳剑场。萧大人，莫急。啊！刀意，竟能看到刀意。陈峰，陈峰对吧？还有那二位，叫白山水、沈彦冰。快，快随本座去紫阳剑场。凭什么？陈峰一招都没出啊！太上，瞧瞧你孙子，连刀意都察觉不到，怎么跟陈峰比？大人，您刚才说让景天进剑场，杨景天弄虚作假，欺瞒剑场。我没把他废了就已经很不错了，杨不义，三位才是真正的天才，剑场定会好好培养你们。谢萧大人赏识，进剑场是第一步，玉儿，等我。本次遴选：陈峰、沈彦冰、白山水合格，入紫阳剑场。萧大人，陈峰三人都是武宗重才，他们走了，本座还有些不舍。关宗主放心，剑场必不会亏待他们。萧大人，弟子陈峰斗胆提议请求，但说无妨。陈峰在乾元宗近二十载，有些事情割舍不下，可否让弟子在宗里多待一个月？哼，得了便宜还卖乖。照规矩是不行，但陈峰你可以例外。谢萧大人，大师兄，我同燕兵就先随萧大人去建厂了。可，这是姑姑我养的信使，记得给我写信啊。好了，燕兵啊，去就完了，快跟本座走吧。陈峰，咱们一个月后见。要走就快走，还留一个月。冉长老，嗯，你也曾是总榜第一，修习过脱体同山阿心诀。这一个月里，记得指点指点陈峰。宗主，以陈峰天资，不必我来指点，也能领悟脱体同山啊。冉玉学，这是宗门命令，这次你必须要尽心尽力。
。是，宗主。这两个小丫头，一想到有段时间不能见到他们，还有点不舍。你以为我舍得？可明天就要走了。慕白，以后就靠你来保护大家了。宗主之后应该会狠狠打压杨不义一派，以后不用受气了。我说怎么这个月里宗里的事都不见杨太上出面了？请师兄放心。师兄，嗯，去了晋城。嗯要租兵器的话，记得来孙家。柳青，燕兵这段时间有回信吗？放心吧，大师兄，燕兵过得挺好的。去建厂的时候，记得多照顾照顾燕兵啊。陈峰，你挑这个点出发，是为了避开月纯跟如言吧？被徐老您看出来了呀。月纯跟如言天资不错，有劳徐老照顾了。陈峰。行李都带齐了吗？清点清点。啊！这祭造王的牌位，<笑>师傅的牌位呢？行李是如言帮你整理的吧？他俩换的，为了留你。你师傅的茅草房，赶紧去吧。嗯、要掌灯啊！把俩小鬼吵醒怎么办？师傅，你们俩呀，之前还说支持师傅走。他们是说过支持你走，可你当时那副德行。他们能不让你走吗？告别这事儿，就只是嘴上说的容易。月纯小，想不了那么远。前脚兴冲冲说能照顾自己，后脚要分开了就反悔。如烟大，懂事一些，不好直说自己不舍得，只好想些小伎俩圆你。你不也不舍得吗？还挑大晚上走？<笑>两个小家伙，你们施工的牌位，师傅就托付给你们了。等我到现场安顿好，再问你们要。你们要听徐老的话，徐老不是我，经不起你俩折腾。师傅，我先走了。冉玉雪，这么晚了，有何贵干啊？发于天经，顺于天成，益于天阳，惠于天聚，起。陈峰，没有杀意，这口诀像是某种心诀。脱体同山恶。宗主之命，我不得不听。脱体同山阿，我教过了。这酒，给燕青雨的。李家村的酒，师傅最喜欢的。哼，猫哭耗子。冉玉雪，你到底当师傅是什么？燕青雨，天地广阔，任我遨游，那是他想过的日子，不是我想过的。你全当是我负了他吧，你走了，我跟你们师徒的恩恩怨怨了了。去，女人。天地广阔，任我遨游。师傅，你听到了吗？玉雪师叔不喜欢那种日子，但是我喜欢。尽管现在还办不到，但总有一日，我要走遍这阔天广地。姐姐，你在看什么呢？啊，师傅，月纯，不可以出去。如烟姐姐，为什么呀？公子晚上来过，又没叫醒我们。他呀，就是不知道怎么跟我们告别
，可是，我们还是别那么任性，知道了吗？韩师叔，我会把玉儿救出来，我会对她好，一定。雪峰，我们走。下士，吴东阳，来接新入学的弟子。没想到你不在前云宗，害得我一路追哦。抱歉，吴师兄，有些私事，所以提早走了。没事儿，正好顺便跟我们一同去见场吧。嗯，来来来，乖狗狗，多吃一点。雪峰，怎么吃别人的东西？我乐意喂，你拦什么？你，哎，刘罗宾喜收妖兽，上到天鹰，下到虫蚁，凡是妖兽他都喜欢。而且他吧，有些不同人情世故，逮着妖兽就发吃。陈峰，你多见谅。罗宾，我知道你喜欢妖兽，但是雪峰有主。你克制一下，雪峰，回来。嗯，嗯，嗯，雪峰，哼，你们这些做主人的，根本不知道这些小家伙喜欢什么，爱吃什么，无需你担心。雪峰平时吃的是赤椒肉，我没猜错的话，雪峰是混了蛇血的一种吧？赤椒肉虽好，但双兔腰的肉更适合他。雪峰在你手里就是糟蹋了。哎，哼，吃吧，我会付零食给柳洛宾的。饿坏了吧？你个小可怜，来来，把这平安玉符带上。这符有问题吗？没什么问题，八重是哪个庙里求来的，雪峰喜欢就给他带着吧。好了，罗宾，你毕竟不是雪峰的主人，收收手。嗯，陈峰。咱们出发吧。驾，驾，小心！发生什么了？什么人敢袭击紫阳剑场？魔龙教教徒，速速出来受死！紫阳剑场与魔龙教不共戴天，你们找错人了！放箭！灵放。去马车，马车上有三把冰锅。哎，哎，呀，行！该死，八方都有人，这样下去，我连你也撑不了太久。雪峰，危险！三爷，魔龙教的人真的已经。潜入到陈峰身边了，我这消息还有假，继续放箭，把那教徒逼出来。啊啊察觉我的行踪
，你这小妖兽倒是令我刮目相看。嗯，嘿，雪峰，杰克。教徒，你是来保护盘龙印的吧？再不现身，我就杀了陈峰，接管盘龙印。<笑>终于肯露面了。哎，天河境的飞扬，该死，他隐藏了实力。我当是谁？原来是炼药师协会的走狗，雕虫小技。哈哈，想跑？追魂剑。魔龙教，陈峰，他已经走了。先救人。刘罗宾，雪峰，我这就给你们疗伤。我伤不重，先给雪峰疗伤。丹药你先拿着。嗯雪峰，雪峰，雪峰，雪峰，雪峰，雪峰，起开，起开，重死了！雪峰，你总算醒过来了。雪峰，继续，继续。刘罗宾，这次多亏了你，没事儿，都是为了雪峰。陈峰、陆斌，你们还好吧？有惊无险。你们有看到另外一个弟子吗？吴师兄，那人是魔龙教的人。这魔龙教什么来头？怎么可能？魔龙教？我只听前辈说过，千年前，剑场断人峰一脉，耗尽全峰之力，重创了魔龙教。只是不知为何，近年来魔龙教又开始活动了。先不说这些了，我们赶紧回建城，否则魔龙教的人又追上来了。嗯哼，快到建城了。陈峰，你是不是已经感觉出来了？这里灵力比外面要浓郁的多。这里灵力已经比得上乾元宗的修炼洞府了。我们到建厂了。早呢，这才是外围。这千里山脉都属于我们紫阳建厂。你看那九座高峰，分别是建厂的九个派系，最高的是断刃峰。可惜，断刃峰一脉因魔龙教一事已经没落。这是姑姑。春风，白山水遭人重伤，速来。沈彦冰。啊！春风，这是乾元宗别院的令牌，令牌会指引你找到别院
，赶紧去吧，一路上相助，他日再见。严冰，陈峰，白师兄他……不要担心，我来了。药师，山水他怎么样？哎，五脏皆遭寒气侵蚀萎缩，恐怕回天乏术。药师，这枚丹药说能断体再生，能给山水用吗？哦，这莫非是地龙丹？快，快给他服下！哎呀，命是保住了，就是丹田阴虚，怕是以后再无精进可能。怎么会？你先歇着，别起来。陈峰，你来了。山水，你这到底发生了什么事？外守门叶冰寒，辱骂前元宗。诋毁大师兄，我气不过，出手被他的妖兽重伤。以你的实力，万兽门的人怎么可能伤得了你？是我大意，那头妖兽专封丹田，叶冰寒又提前施了阵法，我没防备。药<笑>师，万兽门别院在何处？湖东第二座府邸。燕兵，照顾好山水，我去去就回。嗯，山长万寿门别院。叶冰寒，滚出来！陈峰，去乾元宗别院没找到你，没想到你自己送上门来，我会让你付出代价的。<笑>陈峰啊，陈峰，我在万寿门的时候，宗主陆仲学一天到晚念叨你，明明我才是宗理大师兄，一个乾元宗的人，有什么资格骑到我脖子上？到头来，陆仲学这个老东西，终归看走了眼，动手！哎呀！啊！就在等你叫出这妖兽！不可能！这阵法之下，你的丹田早被封闭了。哼！封闭丹田？跟我当年的铁丹田相比，差远了。我爷爷是紫阳铁厂青竹峰长老叶景卓，你敢动我？我说过，会让你付出代价的。师峰，师峰大哥，你看，我就是个御兽使，没了妖兽，我就是个普通人。你大人有大量，不如。这里，你不是喜欢封别人丹田吗？今日我就将你丹田废了！放放放！住手！寒儿，小子，你听好了，我是紫阳剑场青竹峰外宗长老叶景卓，叶冰寒是我的孙儿。长老又如何？叶冰寒伤我朋友，恶有恶报。我只不过在做理所当然之事。我紫阳剑场不但注重天赋，更注重心性。
，像是你这种心性的人，进了紫阳剑场，学了强大武技功法，只怕更会为非作歹。今天，老夫就在这里替宗门清理门户。叶风，当心，对方可是外天地强者。这小子居然已经达到了刀意的境界，如果能为我断刃封锁用，嗯，小子，我看你有点天赋，死了未免太过可惜。只要你现在发誓效忠我们叶家，世世代代在我叶家为奴，我便饶你一条性命。我给你三个呼吸的时间考虑。一，不用三个呼吸了，我现在就可以告诉你，我陈峰，上顶苍天，下踩后土，脊梁打不断，摧不折，绝不会向谁低头。想让我在你叶家为奴，简直是做梦！哼，好，好，你倒是有几分骨气，只是可惜，有骨气的人往往死得更快。倒是像你这样说出这种话的人，还能在紫阳剑场当长老，简直就是紫阳剑场的耻辱。我是不是耻辱，不是你决定的，但是现在我可以决定你的生死。真是越活越回去了，竟对一个晚辈下此重手，真是不知廉耻。哼，迟人，不在你那破封上待着，跑这里做什么？嗯，我要是不来逛逛，我们封未来的弟子，岂不是要被你扼杀了？嗯。还在做白日梦呢，只要这里还叫紫阳剑场，你们断忍风就永无出头之日。哼！你就是陈峰吧？不过十六七岁的年纪，就对刀法有这般领悟。可见天赋卓绝，只不过，反应不错，你有着优秀的战斗本能。听着，接下来这招我只会展现一次，看好了。成熟的刀客，无论何时都握着一把刀，那就是心中的刀客。前辈，刚刚那招时，刀意之上，更有万千缤纷世界，而刀势。只不过是其一。多谢前辈赐教。仅看过一次，就能学到这种地步。雪峰啊，雪峰，你终于是属于我的了。
别惦记着你的前主人了，他根本配不上你。哈哈哈！这附近就感受到了柳罗宾的气息，就在前方右拐。雪峰，雪峰，停住！我马上给你治疗。嗯嗯嗯、倒是有一个办法，赤长老，请救一救雪峰，我什么都愿意做。嗯，我所说的办法，只是一种拖延。切记，这枚冰结丹的效果只能维持两年。在这两年内，你必须找到救他的办法。接受测试的记名弟子，速速登上非洲。陈峰,峰，有心事。燕冰，我们走后，山水他一个人，能照顾自己吗？静心调养，几年后能痊愈。薛峰如何了？重伤，两年里若找不到药物，便回天乏术。我们现在只是记名弟子，只有成为正式弟子，才有可能看到更多的东西，才有可能找到救血方的办法。嗯、众位弟子。老夫是本次的测试考官，灵吉善人，唐佑天。这是、啊嗯、好厉害啊！燕冰高人啊，能将武魂同自身神魂凝结在一起，需要什么境界？天河，啊，不，凝魂镜，关宗主都办不到。本次入宗测试。除了建厂原本的白金、青木、碧水、烈火、厚土五大分宗外，今年还有从其他小派选上来的记名弟子，所有弟子混编成数个小队，寻找我手中的符文，符文会如此般，或融入环境，或引动异象。紫灵界内共有五十枚，三日之后，存有符文的小队，全体可入紫阳剑场。我是大元家的公子，花了百万灵石才进的剑场。钱长老，你可跟我说，能免试的？哪儿来的山野小子，敢当众污蔑紫阳剑场长老？行堂，把这闹事的人拖下去。嗯。嗯，呃，那什么情况啊？怎么会有这种事情？哪个家伙敢花钱呢？建厂，钱长老、嗯，三日后自己去行堂交代清楚。建厂从不允许徇私舞弊之事，唯有实力才能让众位弟子立足于建厂。唯有实力。才能立足建厂。那长老，你看我这黄旗七品武魂朝风如何？黄旗七品，哇，这可是上古妖兽朝风啊，好厉害！哟，倒是个张狂子弟。黄旗七品
，又能怎样？这么张扬，必有后患。我们还是谨慎行事比较好。中记名弟子，按颜色分队。进，紫灵界接受测试。春风，我先去我的小队了。三日后见。啊仙东，你说你的武魂博弈能眼观六路，能更快的找到符文，我们才跟着你的。这地方看起来很凶险呢、啊。就这么屌物，你、嗯、就怕了？有我在，安心吧，怂货。有徐弟子在，我们就安心了。这雾气环绕，应该是生物符文作祟。博弈。动静什么？什么？啊！腾、啊、哥、啊，要手啊！哪里跑？钱东，一个人跑出小队，危险！回来！钱东，他不是要找钱东吗？放开他，让他陪着钱东去送死就行。啊！不想死的就跟着我去找符文，没我保护，你们想出紫灵界，做梦！是是。下来了，这雨是高人相助啊！徐峰，你带的什么队？你们这群废物，分明要我保护，还来指责我！跟你们这帮拖油瓶组队，就别想拿什么符文！哼，我找符文去了，你们一个个等死吧！冲锋，冲锋，你别过来，别过来！呀！兽在盯着我们，冷静！现在形势危急，我们应该互相照应，否则无人能生还。啊！熏风都没了，我们抱团被妖兽一网打尽吗？回来！我不想死。啊！哼，一群靠不住的东西。陈峰，我们帮你看着背后，小心行事。先离开这里。好坚韧的蛛丝。陈峰，你看那边。
什么妖怪？你说清楚！妖怪来了！妖怪来了！柳六边，下面是什么五重的蜘蛛妖兽？它跟妖兽融合了，境界到了八重。陈峰，你小心！还敢模仿血风的声音？绝命刀！向流跑到树丛里了，拼力量，明明我们占上风，可偏偏又逮不住他。陈峰，那个蜘蛛怪在这片林子里布置了一堆蛛丝。蛛丝，雨落飞花。打湿了蛛丝，就可以通过蛛丝麻痹它了。但威力够吗？林子这么大，所以我需要你帮我。可没有龙血，我们已经没法龙血变身了。我就是你，你就是我，我们本是一体。你在担心什么？哼，谁担心了？那便试上一试。我用刀时的种种缺陷与步骤，你都看得一清二楚。即使没有龙血，你也熟知我的一切。即使没有龙血，你也知晓我的过往。二心合一，邪祟必退。用吗？你不是很喜欢妖兽吗？去陪他们吧。没事，休息一会儿就好。先救人，救人！我这就替你们疗伤。邪道，竟然对同门下手！这招狮子印是用来救人的，他们几个伤势很重。你们境界差距不大，为何就你一个安然无恙
，从何解释？胡搅蛮缠，还敢动手？燕兵，沈燕兵，沈燕兵，你到底站哪边的？为什么帮这个邪道？春风，怎么回事？雪晴，想必你是误会了。还好吗？你睁大眼睛看看清楚。啊！安雪晴，陈峰和我同门，他绝不是什么邪道，就是个躲在女人后面的小男人。哼，是我错怪你了。春风。这些人是你小队的吧？没事吧？啊，各位，嗯，我想跟碧水分宗的人共同寻找符文。嗯，陈峰，要不是有你在，我们已经死在柳若冰的手里了，不能再拖累你了。放心，我们这么多人，妖兽也不敢轻举妄动。安雪晴，可否让陈峰加入？行吧，就让我们碧水分宗保护你个小男人吧。我会拿到更多符文，这样能从剑场换到更多东西，帮助你们恢复。哎，雪晴跟沈延冰一起回来了。雪晴，怎么还带了个男人回来呀？哼，这是陈峰，我找的帮手，他是我在乾元宗时的宗门大师兄。我小队里其余人在疗伤，就放我一人出来找符文。沈彦冰找的帮手，定然实力非凡。放过我，放过我！啊、东边，去看看。救人！我这就替你疗伤，小心！什么人？能将你们碧水分宗一网打尽，也不枉我同你这一身半血。烈火分宗弟子，起前火大阵！身后。没想着让那个蜘蛛怪把我的小队的人都处理掉，没想到漏了你个陈峰。安、啊、雪晴，还好吧？沈彦斌，春风，之前都有得罪，算我拉下脸求你，救救碧水分宗。人我自然会救，只是烈火分宗的符文得归我，我要给我小队的人。好，只要救下其他人，我答应你。那帮废物还活着，罢了。把他们处理掉。呀
是小看了你们两个，呀！可恶，谁能拔出威压？居然隐藏了实力！不隐藏实力，徐峰怎么会让我安心入队？死！先说一次，你还没恢复，我不能让你冒险。这刀还有刀鳞技术，陈峰，给你用，可惜了。嗯，陈峰。哟、啊，你个刀鳞还挺倔，本来他还能痛快的死，现在。我就一刀一刀，慢慢的折磨这个陈峰。成熟的刀客，无论何时，都握着一把刀，那就是心中的刀。心中的刀。刀是。还没成型，我一。神门六重又怎么样？夜空，一刀斩。的符文，还有，谢谢。日后见场，互相照应。知识，那个陈峰。一个月前被子阳建厂征收为弟子。许三，你带人去把陈峰抓回来。有活的。嗯。嗯。东城来了，坐。大伯，许三刚刚出去，又是有什么任务啊？哦，前一阵子不是有个我们分会的炼药师遭人暗算吗？现在终于知道下手的那个小子是什么来头了。我派许三去把他抓回来。哦，这么大胆子，竟然敢动咱们协会的人！哎，大伯，不如也让我去会会他，怎么样？通天峰，刘子元，千万别分到段远峰，别分到段远峰。进了那个鸟不拉屎的地方，紫阳建厂就算是白来了，平白荒废岁月。安师姐，嗯，他们为什么不想去段远峰啊？嗯，段远峰是紫阳建厂中垫底的派系，都是心性极差的弟子，烧杀抢掠，无所不为。你可别得意哦，就算你测试成绩最好，也是有可能被分到断人峰上的。
，必须将它收揽，持留。烈阳风，薛如火。呃呃，老刘啊，能不能把这个弟子让给我们段任风啊？哎，嗯啊啊啊，哎哎，吃人。你欠我一个人情。嗯，陈峰，段任峰，难道又是互相勾结？连紫阳剑场这样的地方，也会公然打压弟子吗？刘长老，嗯，弟子的测试成绩是新人第一，为何会被分配到段任峰？陈峰，段任峰也是紫阳九峰之一，你应该服从分配。刘长老，给我一招胜负。若是我赢了，您就要改变决定。哼，虽有勇，却无谋，我就陪你玩一玩。陈峰，快回来呀、啊！你怎么能挑战长老呢？陈峰，加油啊！杨公很有想法。刘长老，是我赢了。哼，陈峰，这样我就更不可能改变决定了。身为紫阳剑场长老，竟然出尔反尔。陈峰啊，我并非出尔反尔，而是为你着想。为我着想？听我一言，你用刀造诣如此。更应该去段任峰。段任峰的首座可是目前丹阳郡内第一刀客，只不过脾气古怪，全看你自己的造化。既然是堂堂紫阳剑场长老，我就相信您所说的话也有相应的分量。陈峰，别在意这些了，那宗那时候那么难熬，你也过来了。段任峰对你来说。也没什么问题的，我相信你。嗯，陈峰，有什么难处就跟我说，我会随时支援你的。<笑>虽然刀法不错，但境界也太低了。刚刚的言行更是一点也不像高级弟子的作风。哼，少座，你不要只看表面，要不？之后，你也给他来一个测试，说不定能给你一个大惊喜。哼，净给我添麻烦！明天建厂将开展一年一度的药草采摘活动，新晋弟子也可以参与，只不过必须组成三人及以上的队伍。想要参与的话，可以考虑加入老弟子组织的学社。陈峰，我们待会儿要不要一起去看看学社、嗯？之后我要去拜访一个熟人，就不与你们同行了。是来报名药王殿的吧？稍等。月师姐，我来兑现承诺了。陈峰，你竟然还活着，还来了紫阳剑场。我龙母崩塌后，我在森林中醒来，那之后我就一直挂念着你的下落。你是怎么知道我在药王殿的？月师姐，你给我的令牌。陈峰，采药草的事就跟我一起吧。嗯，当然好。不过要三人一组，我们还差一人
，差的这一人，当然是请我们药王殿的于副殿主。哟，岳师姐，带新男人来了，啊？嗨，玉柳，你怎么说话的？玩笑罢了，师姐你怎么认真了？认真当然是因为心虚。啊岳玲珑是出了名的温神，韩雪清，在碧水分宗的时候，你就跟我不对付，现在进了建厂，你还要找我茬？你岳玲珑只要外出为建厂办事，随行男弟子非死即伤，你不是温神？你，韩雪清，你嘴巴干净点儿。安师姐，我跟岳师姐出去，每次都好好的。那只是你命硬，刘师兄呢？他到现在都没醒。我是没保护好刘平。但他是为了保护你安雪晴才出事的，到底谁是瘟神？外场猎妖，你被凶手围困，刘平擅自脱队去救你，后来只有你活下来了。岳玲珑，你分明知道刘师兄对我情深意重，为什么没有拦住他？陈峰，你救了碧水分宗，我这次来报恩，把你代理这个瘟神。灵草的事，跟我组队吧。我此前去镇魔谷。有岳玲珑相助，我才能安然出谷。我相信他。好，陈峰，我也不多费口舌。三日后在药谷采摘灵草，你们三个采的灵草品质比我的好，我就不再纠缠。安雪晴，那我们三个就赢给你看。哼，我们先去看看药谷的地形吧。嗯。陈峰，有人在跟踪你，还不止一个。玲珑，于柳，嗯，有两个老朋友来见我，我去去就回。你早点回来呀、啊，死灵界挺危险的。出来吧，别躲躲藏藏的陈峰，我炼药师协会留盘龙印在你身上，就是为了引出魔龙教徒。但那个家伙我已经抓到，那你说，我该怎么处置你呢？嗯、倒是已经掌握的七七八八，迟长老眼光还可以啊。短短几日，刀意就快变为刀势了，不容易呀、啊。阁下是，段任峰首座，你以后的师傅、啊。找死！被我撞见，算你倒霉。没事吧？多谢前辈，请问前辈是？前辈，你是什么人？身上怎么会有阿修罗前辈的气息？镇魔谷异动，晚辈陈峰曾经阿修罗指点，与魔龙残魂一战，我的心象也是阿修罗。小贝啊，多有得罪，是我老糊涂了。不敢，敢问前辈，您怎么会知道阿修罗的事儿？老夫正是紫阳派创始人，同阿修罗征讨魔龙的杨天元
万年了，魔龙封印果然是松动了，可反观我紫阳派却代代衰落。断刃风本是我亲传的一脉，可千年前同魔龙教拼个你死我活，终归是没落了。小兰，哦，断刃风首座，那孩子，去，一直想振兴断刃风，这些年来委屈他了呀。想不到，段润峰还有这般苦衷。哎，这小贝，取出那柄刀，这是段润峰的入门测试。这柄刀名为断爪，可不是蛮力能拔出来的。要用心中之刀。明白这把刀为何叫断爪了吗？这是阿修罗斩魔龙时用的刀。正是，小贝，我如今神魂不全，但是下面这件东西我必须给你。嗯陈峰，这个地方的灵气很怪，可能有危险。哎呦，干嘛？哎呀，子月就是胆小。陈峰，你不会也怕了吧？又找你来说、嗯。这里的灵气是杨前辈给我的奖励，当然是该大方收下。陈峰，没想到老爷子还真让你来这儿了呀！这儿的灵气感觉如何呀？你是首座？明兰，私底下叫我大名就行。不过要是有别人在，还是得老老实实叫我首座。那首明兰，这里是什么地方？紫灵界禁地，万古血窟。除九峰首座和十二凝魂境的老妖怪外，无人能正常进入。这里灵气非凡，若不趁此机会多吸收一些，下次可就没那么好进来了。可我刚吸收灵气时，眼前总有鬼魅飘过。哦，那看样子快了。什么快了？<笑>这万古血窟是紫灵界中的生者与死者交汇之地，这里灵气是死者们的最后一口气。活人吸着死人的气，就得经受死者的临终之苦，搞不好还会送命呢、啊。究竟做了什么？哼，你们俩可瞧好了！很好。你吓死我了！让你担心了，这灵气竟有如此大脑。短时间，我就从六重到达七重，怎么才升一重啊？我当初还在神门的时候，可破了两境呢。啊、嗯，兰姐姐，你看得到这个家伙？小姑娘嘴巴挺甜，不过论岁数，你可比我大得多
。至于那个小鬼头，这里是阴阳交界，我也就只能在这里看到他。陈峰，这两个小鬼的事情，我不会说出去的。啊、明兰，怎么了？这伤？跟那个叫许三的打了一架，本来撵着他打，结果旧伤复发，反被他伤到了。这就替你疗伤。你那点灵气比得上这万古血窟，我之后会自行疗伤。那个许三，功力至多还剩一成，了结他，这是我段仁峰派给你的头一个任务。我在他身上留了印记，跟着令牌去找就好了。可，怎么出去？这里没有出去的路啊。这里是生死交汇之地。但生者有生者该去的地方。哼，一个小丫头倒挺聪慧。陈峰，最多半个时辰，你就会被赶出去。去吧。守座小心，弟子陈峰，告辞。三爷，别来无恙啊！我本以为那个女人插手，今天抓不了你，结果你还送上门来了。手做的实力，你可吃得消啊？是我大意了，绕开了那个唐长老的眼线，潜入紫灵界，却没成想碰上个段仁峰手做。我许三，从来没被女人。成这副德行过，这口气，你说我要出在谁身上呢？陈峰，你的功力只剩一成，你如何能威压我？神门七重，这么短的时间，怎么可能到七重的？你可没机会知道的。啊啊<笑>想不到我许三竟然会被逼到这个地步，这颗亡命丹我不得不用了。<笑><笑>整个身心在崩溃，那只要封住他的行动，他自己就会暴毙吧。冰封天下。陈峰，陈峰，岳林龙和于柳，走了，我们快去汇合。明日此时，我们在此集合，比一比药草品质。要是我们赢了，记得遵守承诺。赢？你可做梦吧！我们走。安师姐，嗯，月玲珑可是药王殿的店主，我们真的能赢吗？哼，我要是没提前准备过，会跟咱们药王殿店主比采药吗？紫灵界测试的时候，我找到几株蜜灵花。因为陈峰那事耽搁了，没去采。蜜灵花，紫灵界寻常地界根本找不到。对，只要拿到那几株花，我们就吃定月玲珑了。就在前面。哼。啊啊！这，这是怎么回事？紫灵界的测试本来就用的是最危险的那块区域，测试都结束了
，唐长老他自然就把这块地方封住了。于岭、啊，你怎么会在这里？来通风报信的，你就当我是个叛徒就好了。有意思，你不想让月玲珑赢？我只是想撵走陈峰。我跟月师姐都是通天峰的弟子，陈峰一个断刃峰的，凭什么跟我们一起走动？说吧，给我带来了什么好消息啊？月师姐作为药王殿殿主。虽说通晓谷内药草分布，但是有一处地方他却不怎么去。别卖关子。紫雾山崖，听说是因为雾气浓重，危险重重。虽不及测试的那几块地方险峻，却也没多少弟子想去的地方。正是如此，而那个地方有一枚雪葬花，不知安石姐有没有兴趣？余岭。到时候我赢下比赛，必定酬谢。我们走。安石姐，心急是要吃亏的，你输定了。师姐，太危险了。那又如何？我可不想输给那个月玲珑。雪葬花，安师姐。会在这里，余柳，你给我滚过来道歉！安师姐，是我余柳，诓骗了你。那雪葬花，假的，那些花只是妖兽的诱饵。呃呃，谢谢你们救了我，别跟过来。陈峰，阿雪清和我明里暗里斗了十来年。他的脾气我一清二楚，去把那些花采来，跟我一起去。安雪清，你还过来干嘛？老是回药王殿，去陪你那个姓岳的吧。那头妖兽已经被我和岳师姐斩杀，给安师姐好好出了出气。余流也被我们好好教训了一顿，都是他的馊主意。安师姐才陷入危险。你来就是为了告诉我这些事的，这样我气就消了。这些是那妖兽身上所有的花，全数送给安师姐，随师姐处置。辛苦你了，既然花现在归我，我就能随意处置了，是吧？如何？你这女人发什么疯？好，那我就帮安师姐添一把火。你怎么跟他一起发疯啊？好不容易摘来的，不知安师姐痛快点没？痛快多了。岳玲珑叫你这么干的吧？陈峰，我一位朋友和一头妖兽重伤，我想精进药理知识，然后救他们俩。我想留在药王殿。岳玲珑知道这事儿吗？我之后会懂他说。那我可比他先知道这事儿。<笑>行吧，我原以为你是冲着那个瘟神去的。谢谢你，陈峰，我们后会有期。后会有期。
。岳玲珑，血风塔。伤势过重，一般的药草根本没用，要救他，恐怕得靠小魂丹。这是什么丹药？该怎么才能得到？炼小魂丹的灵草我没有，但以我们的能力炼不出来，只有炼药师才办得到。这样啊。陈峰，我本以为你是冲着月石姐才进的药王殿，原来是为了救血风。我于柳会想办法帮你的。你明日就要去断刃峰了，先好好休息。之后我跟于柳会帮你多搜集一些关于炼药师的消息。我替血风，谢谢你们了。应该的。我一定会救你的，血风。嗯，许阳明，打了小叶他们去哪儿了？怎么没来上课？鬼知道，估计是出去钓女人了吧、啊啊。今天要介绍一个来断刃峰的新弟子，陈峰。弟子陈峰，望众前辈多赐教。陈峰，你作为新晋弟子。我会为你讲述一遍建厂的规则。听好了，我只说一次。嗯，这座便是我们的断刃峰，上面符文表示的数字是紫阳体。通过峰内弟子完成宗门任务来积攒。建厂会根据紫阳点对各座峰进行排名，排名越高的，得到的资源也越好。点数和排名每年更新一次，而我们断刃峰数年位居倒数第一。陈峰，希望你的到来会为我们带来一些改变。嗯、接下来由首座来给你们授课。嗯。杨明，给我上来受罚。首座，我错了，放过我吧。那就由你来当黎明的对手，给新人陈峰演示一下切磋的过程。黎黎明，不要以为你,你是大师兄。我就怕了你了。呀！嗯，好厉害的步伐，远比我的缥缈步更有迷惑性。你是大师兄林明是吧？我要挑战你。嗯。池长老，首座。可否借我一把木刀？不必了，陈峰，你用真刀就行。哦，大师兄这么自信。大师兄，如果我赢了，你就将你刚刚切磋时用的步法交给我；如果我输了，我就给你一千块上品灵石，如何？好。灵石就算了，你输了。就把你手中的这把刀给我吧。啊，不行，这把刀可是我的战友，我不会交给任何人的。好吧，那你输了，就把这把刀的秘密说出来。啊？嘿，嘿。
他是用的什么秘法吗？竟然能一直抵消我的劈砍？怎么突然不攻过来了？结束了。刚刚是陈峰的刀意，在异空间里究竟发生了什么？发生了什么不重要，重要的是我赢了。嗯，陈峰，你输了，该兑现你的承诺了。这把刀名为紫月刀，是由我原先的门派乾元宗内的铁匠所锻造的。原料是偶然取得的一把废刀，竟然能将一把废刀炖制如今宝刀，这铁匠不简单呐！说不定是作为原料的废刀不简单呐！不，不是这样，你肯定还有什么秘密没说。该说的我已经说了，你可骗不过我。说。哎，正好看看陈峰怎么处理。我们的大师兄可真是阴晴不定。好吧，我就如你所愿。如你所见，我的紫月刀上寄宿着会吸血的刀灵。哼，如何？满意了吗？你们该回去了，我还要继续讲第二个起手式陈峰，我不清楚你有什么想法，但我希望你能为段任峰出一份力。啊，之前进入万古血枯秘境的玉符，你可以随意使用。放心吧，首座，我受您之恩，定会报答的。陈峰。别以为我不清楚你课上耍的什么把戏，哎，大师兄，你究竟有什么目的？你不是说你的刀灵可以吸血吗？再演示一遍给我看看。那我就把它抢过来。同善恶，嘿呀，嘿呀，竟然是将法身化石的功法，只不过你遇到了我，目标竟然不是我。刚气玉刃，原来如此，这把刀已经认主了。林明，你手中的刀丝毫不逊于紫月刀，为何还要屡下狠手来抢夺？<笑>陈峰，我改变主意了，我会像杀死他一样杀死你，然后将你掠夺一空。
的物形成一个结界，在这结界里无法催动罡气。既然如此，拜托你了，子越。陈峰，早把刀交出来，也不会落得这一般下场。陈峰，陈峰，我找到镇远了，就在躲得最远的蜘蛛妖兽瀑布。好、啊，好，子越，那就拜托你佯攻了。吃吃罚酒，是你逼我的都无法切碎的，陈峰，你尽管砍，砍到你精疲力尽为止，都无法重伤他。哼哼哼！什么？那小子的目的竟然是……金晨，给我攻击他！能八重，破还活着，哼！洪峰，跪！哎，方东城，死前记牢了。洪峰是这么用的。消失了。他是炼药师协会的炼蛊师冯东城，数年前潜入断刃峰，陷害我，将我困于阵法中，其后假扮我的身份行动。刚才他已经被我斩断在洪峰里了。多谢大师兄相助，多余的礼就免了。我不知道你是什么人，虽然你救了我，但也到此为止了。我是……嗯，赶紧滚出去，不要打扰我修炼。下次再敢进来，我就砍你！嘿！嗯，新来的，把药材全部搬到后边去，药撒了一包。你这月工钱就别想了。哎
，炼药师的人也要去灵药镇，这阵子果然有问题。这阵子怎么了？我打算去看看。那我们一起吧，建成正好也派我去查灵药镇宋家。嗯，我在那里做过配药师，能混进宋家。你乔装一下，混进黑市，找找情报。呃，小苏啊，你可盯着点他啊！新来的就没一个老实东西。嗯，知道了。嗯、沉不沉？要不要我帮忙？多谢苏姑娘帮忙，救了我一月工钱。这一车搬完了。哎，掌柜就是在刁难人，每次新人来。都故意把药草绑松，好扣人工钱。他这么干，就不怕人走？哼，走，走哪儿去？宋家把这阵子明面上的生意都揽了，你去宋家做事，还不如在这里。这伤势。小苏，啊，来四千柴胡。来了。哎，打样了，小苏。啊，过来。哦。苏姑娘，这都打烊了，掌柜的还叫你去做什么？你就别管了。这掌柜，居心不良啊！陈峰，别去，多一事不如少一事，咱们还是别掺和比较好。子玉，那到底是什么事呀？可能是那种……苏姑娘放过我，该我还人情了。我，你也别装糊涂，我的意思。你还不明白吗？掌柜的，你别过来！过来又怎么了？什么人？你！死胖子，天天叫我去他房里伺候洗脚，还毛手毛脚。我不从，还打我，你瞧，认账，过去了，谢谢你救我。小陈，你不是本真人吧？在下陈峰，紫阳舰长弟子，苏姑娘也不是一般人吧？你这衣服太新了，<笑>叫我苏黎吧，真是百密一疏。陈峰，你在镇子里看到过宋家开的药铺吧？嗯我记得，铺面挺阔，但好像旁边有半个铺面关着。这灵药镇上药铺生意被宋家垄断，只要有新药铺开张，宋家的人就在边上开价更大，药草更全的，还贱卖药材，生生把别的药铺挤走。那半个铺子就是这么没的。这灵药镇本名苏家镇，药草生意本是我苏家在做。苏家，我苏家。被宋家逼走，我心有不甘，想着来灵药镇招罗人手，可否助我一臂之力？老实点儿，全抓起来！看、嗯，打夫为止！快，进地下！宋家的人来扫荡黑市了，分开跑！这玉佩给你，要是被宋家包围了，就把它亮出来。嗯，苏姑娘小心。嗯怎么做事的？宋家的狗怎么绕开你们眼线的？多少兄弟被抓，你们知道吗？大哥，你消消气儿。暗哨每天都换一次位置，一般不会出问题，除非有内鬼。嗯、把所有新来的都给我叫过来，一个个给我搜。我们这里从来没卖过灵芝，是不是你泄的密？吴、嗯、大哥，不关我的事儿啊。嗯，嗯，嗯，啊！做什么？这小子有宋家的玉佩，他就是内鬼。这玉佩是宋家的。嗯，内鬼。嗯
客呀！有没有同伙？这宋家令牌不是我的。哟、哦，竟然漏了一个！贱民私自行商，不把我大宋家放在眼里，全抓了！捡雷剑！把玉佩给我，快！什么东西？敢挡我宋家的人？你们可认得这玉佩？宋、啊、家大小姐的玉佩，你对我们小姐做了什么？大小姐的玉佩，这个苏黎是什么人？本来只是抓了个小妞，打算卖到黑市，想不到竟然是宋家小姐。哟哟哟，你们打得过我吗？就算打得过，我要回不去，你们家小姐还能有命活？啊？你想怎样？这样，我也不想把事闹大。宋家不好惹，你们把抓的人全放了。明日子时，你们会在城门牙子上看到一个活蹦乱跳的宋家小姐。桃儿，怎么办啊？说，你，你真抓了宋家的大小姐？怎么可能？玉佩是我一个朋友给的，我得去找他问清楚。哦，哼，有点意思。似乎有人在监视。放心，我在房间内布置了结界，他们追踪不到我们的气息的。嗯、我今天在镇上打听到乌拉尔拍卖场近期会拍卖遗迹地图，而这黑色面具是进入拍卖场时要用到的。苏黎，不对，还是该叫你宋黎。我今天到这里是来寻求二位的帮助。哼，宋小姐竟然这么不信任我，还要来找我帮忙。陈峰，我也有我的苦衷，如果我不隐瞒身份，肯定会被赶出黑市的。先听听他的说法吧，或许。与我们的目的相合呢？哼，嗯，陈峰，如你所知，我是宋家商会的一份子，但是我与我父亲有着不同的理念，我希望能改善目前灵药镇的局面，让宋家和当地人共筑繁荣。哦，哼，这倒不像一个商人会说出的话。你的办法呢？如何实施？我原以为借助当地原住民的力量，能多少与父亲对抗，但是。我错了，我要抗争的对象不只是我的父亲，还有父亲背后更为庞大的势力。父亲背后的庞大势力，相信紫阳建厂的二位不会陌生，正是魔龙教。果然，师傅的猜测是正确的。哎，这魔龙教真是阴魂不散。因此，我希望能借助二位的力量，将魔龙教从宋家、从灵药镇驱逐出去。送礼妹妹，具体需要我们做些什么呢？近日，我的亲信调查得知，乌拉尔拍卖场有魔龙教徒进出，我，宋黎，正是委托二位调查乌拉尔拍卖场。报酬是宋家药铺里的药方和药草，随你们挑选三样。嗯，嗯，陈峰，我们蓄势出发。宋黎，这次行动很危险，你就留在客栈，静候佳音吧。师傅，遗迹的事果然和魔龙教有关
臭！哎、我们累到，可是连最迷人都惹不起了，赶紧滚！进去吧。人真多呀，都是闻讯而来的。大概吧，今晚的地图拍卖，据说酝酿了很久。妙老大，我已经确认了，刚刚穿蓝衣服进去那小子，就是昨天潜伏在黑市里的，是炼药师协会的奸细。诸位，今日至此，想必是为了雷霆真人遗迹的地图。不过，在开始售卖之前，荣老夫啰嗦几句。这张地图是老夫派手下花费数日研制出来的，用来感应遗迹外的结界。当然，想进入结界，除了地图之外，还需要你们现在佩戴的面具。如果二者缺一，结界就会启动雷霆法阵，被法阵捕捉到的人只会落得万劫不复的下场。雷霆真人遗迹地图一共一百张，每张十万块中品零食，开始售卖。陈峰，太奇怪了，云散去后，月亮竟然消失了。月师姐，经你这么一说，这树林中也有异样，既没有蝉鸣，也没有夜莺啼，实在是安静的可怕。嗯，月师姐，我们得赶紧走了。是本来的夜空，是结界。<笑>终于发现了吗？炼药师协会的小贼，是你，而且还是凝魂境强者。哼<笑>，眼力倒是不错。我来对付他，你先走。知道我的计划到第几步了？我不认识什么冯无情，还敢装蒜？不过也罢，根本不需要问你就能知道。哼！啊，你是下任教主陈峰？我是陈峰，没错。就是那个遗迹吧，嗯，嗯。看见其他人，可能被吸到其他地方去了。好、啊，这是什么东西？看着这么瘆人。还是小心一些，这里的东西
可能跟镇魔谷的魔龙有关。镇魔谷？哦，没什么。该死的，这是什么东西？明明受了这么重的伤，为什么还能动？那就让他们尝尝这个。知道厉害了吗？怎么可能醒醒，醒醒！爹，你怎么会在这里？女儿啊，看看那是谁呀、啊？爹，你扛这是要干什么？<笑>好,好好看着你娘，这都是为了复兴我们这一大家。<笑>女儿，我们家有救了。有救了！不要，不要！我求求你了，我救人呢！小子总算醒过来了，你吓死我了！我刚才被困在幻境里，多亏你们。娘，不要，娘！月玲珑，月玲珑，陷得比我还深。顶在吸取月玲珑的血气，再这样下去，他会死的。可那个罩子我们又破不开。那个顶为什么没有吸收我的血气？你昏过去的时候也被顶吸过血气，但是只吸收了一会儿就作罢。哼，专挑软柿子捏的怂货
，那个地方根本吃不消我的血气。玉玲珑，玉玲珑，没事了。多谢，我们走吧。陈峰。你看看那个玉盒，这么个石室摆这么个显眼的玉盒，八成有诈。我去看一下，小心点儿。嗯，陈峰，有人。几位，躲躲藏藏的也累了吧？出来吧。<笑>来了来了，哥几个，咱们能平安走到这里。都多亏了这二位破了墓道的机关，<笑>咱们不得好好谢谢他们啊！陈峰，真是到哪儿都能遇到你们这种人，分明能力高强，却只知道打家劫舍。<笑>哎呀，过奖过奖，夸得我心里舒坦。我身上借子弹和刀剑留下，就放你们走。人多势众，有办法脱身吗？这点伎俩能困得住谁？我四个，你两个。好，好。兄弟们，这小两口还说悄悄话呢。<笑>没事儿，多说点儿。我们这几个兄弟大度的很。你们也就得意这么一会儿了。把你们烧成灰，真是可惜呀、啊！喂，敢动我们老大，这个女人的命就没了。嗯，陈峰，你岳灵龙的实力怎么会？敢伤我岳师姐！哼、啊啊啊啊，岳师姐，你没事吧？啊、你什么人？多谢相助，在下陈峰，未请教。哦，原来你就是岳师姐常提的陈峰啊，在下汤英豪，多谢你让岳师姐陷入险境。岳师姐，你要找帮手给子阳建厂做事，何必找外人呢？你认识我汤英豪也多年了，也算得上旧相识了，怎么没叫上我呀？你什么人啊？我跟你没有瓜葛。岳师姐，你别生气啊，是我汤英豪说错话了。我该死，我该死。但我怎么说也救了你，岳师姐，你说，我用不着你，陈峰也能救我。呃呃，岳师姐，你看，本来我来这儿探这个遗迹，还救了你们，那那那个宝物就该归我。这样，我现在把那个宝物送给师姐，绝不上报。师姐，你消消气啊。谁稀罕那破盒子？我说岳玲珑，别给脸不要脸啊！你不要。那这宝物归小爷我了，哼！那盒子肯定有问题，一会儿小心点儿。跟月玲珑还长脸呢，切！嘿嘿！啊！我啊！啊！我！
我的眼睛！啊啊啊啊逃出来了。那人显然是月玲珑的旧识，我们该开诚布公了吧，宋大小姐？没看走眼，果然是瞒不住你。你把月玲珑怎么了？啊，好歹我也是宋家的小姐。这点无色无味的迷药也不是什么难事。嗯，哎，我配的药也就只有我知道怎么解。你帮我做件事，我自然会放了月玲珑。我原以为你算得上心地善良，没成想。哼，是，我确实算不上什么好人，但在灵妖镇当好人就是我娘那个下场。把前前后后说清楚，否则我不会放过你。好，我同你说清楚。你先把刀收了。哎，灵药镇早年苏宋两家共治，但是到我爹这一代，经营不善，慢慢的苏家就压过了宋家。我爹一个劲儿的说，是苏家人使了阴狠手段，就是不愿意承认自己不是做生意的材料，到头来把宋家卖给了魔龙教，连带着整个灵药镇。都成了魔龙教的东西。那你娘呢？你昏过去的时候，一直嘟囔着她。被我爹送给了苗晨清，以表诚意。放了月玲珑，事情我会帮你做。这整个遗迹都是魔龙教的地方，只要到深处就能见到苗晨清，到时候也应该能搞清楚魔龙教要做什么。李晨峰不是魔龙教下人教主吗？我要架着你去见苗晨清，让魔龙教撤出灵药镇。这事儿恐怕不会这么顺利。放心，就算苗晨清不答应，我也有后手，能帮我们撤出来。啊，行吧，我们走。恭喜你们来到遗迹的尽头。只不过，这里根本没有你们想要的秘宝。一群蠢货！混账！你居然骗我们，把我的历史还来！没错，我的兄弟们都中了遗迹的机关，你必须补偿。错，我正是魔龙教护法苗晨清。仪式开始。这面具是用陨石铁做的，就和那怪鼎一样，承受不住我的龙血气息。少主，别阻拦我的计划，你就在一旁看着吧。我
我等红月实现之时。叫少主在我手里，要想他活命，就听从我的命令。十五年，我花费了十五年，终于得到了秘传。刘天清，我命令你，马上从这里，从宋家撤出去。嗯，似乎有只扰人的小虫子。在我耳边叫唤、啊，哟，这不是宋会长的小女吗？来此有何贵干？苗晨清，你害了我的父亲母亲，还有脸说这种话？这可真是个大误会。宋林，这一切都是你父亲的愿望，我只不过在他背后稍稍推了一把。你胡说！你利用宋家在灵药镇实行垄断，搜索遗迹，在县境来到此处的武者，灵药镇父亲只不过是你用完就丢的棋子。没想到你已经查到这一步，宋林安，你的小女如此不懂事，那就怪不得我了。苗晨清，到此为止，我以魔龙教少主的身份命令你放过宋林。既然是少主的要求。那我就照做了，宋林，你快离开。可是，陈峰，离开，接下来的事交给我就好。嗯、苗晨清，解开门的封印。这就是魔龙教的作风，绝不会放过任何害虫。陈峰，记好了，否则再过十年，你也不可能当上教主。谁，竟敢阻拦我？哼，我是紫阳剑场同天峰太上长老何言笑。紫阳剑场太上长老，不可能！我明明派人盯紧了紫阳剑场所有凝魂境高手，他们都没有动作才对。哼，五年前我只身离开紫阳剑场，调查你的行踪。为此，我在这灵药镇以平民身份生活了五年。如今，你终于露出马脚。五年？你为了调查我，竟然潜伏了五年？没错，宗里的老人们或许会认为你们没什么威胁，但我的观念不同。就像你说的，我绝不会放过任何害虫。陈峰，这里由我挡下，你去将雷霆真人的遗产抢过来。
伴雷霆而上，何等奇人！傲视群山，傲视群雄，何等气魄！赤墨英雄，何等悲惨！是我的继承者吗？勇往无前的性格，倒是与我年轻时有几分相像。只要你能发誓完成我的遗旨，我就将毕生所学传授于你。老前辈，您说，害死我妻女的，正是魔龙教那帮畜生，替我肃清魔龙教。这正是我的夙愿，老前辈，我会如您所愿，去消灭魔龙教的。触碰他，于此立誓，若是十年内未能帮我完成夙愿，你便要遭受万雷之劫。天湖，天海后的凝魂境之力吗？何等强大！快吞了他！快吞了他！哎呦，陈峰，别盯他吧。天魂境的力量对现在的你来说还不危险，必须慢慢吸收。哎、这是什么邪物？竟敢抢我的食物！陈峰，陈峰，凝魂镜的力量被玉佩吸走了。你先带走雷霆真人的遗产，我们来入口会合，由月玲珑接应你。苏黎，我们赶紧走。啊、嗯，想跑？嗯，想对付他们，先过我这关。月玲珑，宋林妹妹，你对我做的事我不追究，但是你让自己让陈峰陷入了多大的险境中，你明白吗？我，我也是一时心切。当初，为什么不肯跟我们商量清楚呢？一定有别的解决办法的。啊
，动手！姚大人说了，不准让任何人活着离开。抓！我替屠杀恶。在这里，父亲，若不是刚刚我的朋友阻止，只怕你的女儿已经被你亲自下令杀死。李燕儿，这都是苗大人的命令，苗大人是我们家的大恩人。整天命令命令的，母亲就是因为那个畜生的命令被害死的。如今你还要听命于他，将我也害死吗？啊啊啊啊！徒弟，陈峰，助我一臂之力，吸魂，一天补物。嗯，去啊！嗯，去！呀！吓死我！魔龙教的护法应该不止你一个。嗯，说出其他护法的下落，否则。站在那里别动，收起武器，动一下我就杀了他。糟了，那是传送法阵，快阻止他！雷霆真人秘传，实非我真正目的。封印奇秘已经解除，再见了，蠢货们。小姐，有一个叫陈峰的客人来访，是我们宋家的贵客，请他进来。嗯，陈、嗯、峰，送礼、嗯。送礼，我来是与你道别的。今天我就要回紫阳建厂了。你爹的事儿，很抱歉我们什么都没能帮到，但我还是要感谢你这次对我，对我们建厂的协助。陈峰，这些是说好的报酬，你收好后就离开吧。我的头还有些晕，就不送你了。
。为什么？我究竟是怎么了？为什么会用那种态度对待陈峰呢？那是自然，因为他是你的敌人。陈峰，不好了！今天医师来查看，说白山水的状况恶化了，可能撑不了几天了。嗯，严兵，你先别慌，我一定能找到办法的。首座也不在，眼下只能靠我自己了。药材是齐全的，之前炼药的办法了。陈峰，你该不会想自己炼药吧？嗯，爹爹以前跟我说过，需要经过专门的培养和传承才能成为炼药师。陈峰，我们另寻办法吧。嗯，我看倒不如绑架一个炼药师，逼他给我们炼。你傻呀！现在让陈峰去找炼药师，岂不是自投罗网？嗯，安静。冯东城的玉佩，怎么又跑出来了？子越，臭小鬼首先得锤炼精神力，可惜我的徒弟们资质太差，到我被封印时，仍没有能除尸的。一定与我手中这玉佩有关。眼下还是炼药紧急，就用刚刚老者用的那方法试试。精神力，精神力像是有另一个气息在这个房间里，这小伙子倒挺敏锐。哎，哼，躲躲藏藏的，显出真身。你是刚才梦里的？老夫名为暗老，过去龙脉大陆三大特级炼药师之一。特级炼药师是什么？我听说过最高的只有九品炼药师。哈，九品炼药师，在我眼中不过是蝼蚁。你既然如此强大，为何会被困在小小玉佩中？这个说来话长啊。陈峰。这个老爷爷是谁啊？看起来很亲切啊。没错，我。
我就是一个可善可亲的老车罢了。嗯，你这虽然看上去没什么本事，但味道却挺诱人的。嘿，陈峰，咱把它烤了吃吧。真是不懂礼数，龙脉大陆，自古封尊老之礼。像你这样缺乏礼数的年轻人，是要被钉在火刑架上的。哎，不说别的，之前吸走雷霆真人功力的，就是你吧？小兄弟，你唤醒了我，一定是大有好处的。我会传授你各种各样的知识。你是炼药师吧？那就帮我炼制两枚小还丹。你这小子的性格。肯定还会拜托我教他炼药，刚好实施药灵法，帮你炼丹没问题。但我有个条件，你要把盘龙印给我捣鼓一下。盘龙印，别紧张。灵药阵期间，我一直在玉佩里看着你，多少清楚一些你的事儿。哼，那你也应该知晓盘龙印的价值。要想看盘龙印，你必须教授我炼丹技术。小兄弟，你的体质缺乏火木，让我教你炼丹很为难呀。听你的口气，似乎还有余地。说，用我独创的药灵炼丹法，或许能开辟出新的道路。药灵炼丹法。水晶里什么都没有啊！将你的罡气注入，就可以解封水晶中的妖灵。解封过程中可能有各种各样的反应，但都不会有什么大危险。嗯这就象征你驯服了冰之药灵。你不是说吸收药灵没什么危险吗？<笑>小兄弟，这次确实是我考虑不周了。你身体被龙血改造过，神识空间异常广大，催生出的药灵也产生了异变。陈峰，就相信二老吧，他刚才也没有要害你的意思。既然子曰这么说的，这次就姑且相信你，赶快教我炼药。药灵炼丹法就是要在精神力炼丹的基础上，以药灵辅助，即使非火木之体也能炼成丹药。但药灵和精神力二者必须平衡。房间里张开结界，隔绝冰火和房间。我要在这房间里炼药。可是。
。半老，极品与普通有何区别？普通小混蛋只能治愈神门六重境以下的武者，而极品小混蛋甚至能治愈天河境强者，并且能让服用者实力大进，经历多年暗伤。是下任教主，为什么要与我魔龙教作对？下任教主，抱歉，我对这种东西没兴趣、啊。最近和太上派的任务都跟魔龙教有关。会不会要出事啊？子玉，你就是喜欢瞎担心。这魔龙教的任务，子阳点多，报酬又丰厚，我们还巴不得多来点这样的任务呢，是吧，乘风？是啊，那些报酬里有灵草灵药，我打算给白山水，他现在已经恢复，但还需要调养。段任风的废材还来领子阳点儿，浪费。这么多，怎怎么可能？阁下荒土风的吧？我要再领点任务。段任风的紫阳点，可就超过你们荒土风了。阁下要好好加油啊！你，你还想动手？通魔龙教背叛我紫阳剑场，行堂奉命执法，快快束手就擒！行堂，陈峰与魔龙教势不两立，这罪名莫须有。管你陈峰如何强横！只要用罡气使出的招数，这复灵锁都能破解。哼，向流，武魂又怎么样？哼。啊，怎么可能？这武魂为什么还能用罡气？向流的毒是天生的，可不是用罡气造的。行行长老康恒云在此。你是魔龙教下任教主，还敢说跟魔龙教势不两立？下任教主，原来是冲你攀龙硬的。行堂听令，十八金网阵。哎、不知道汤长老接不接得了我第二刀啊？成了，起十八金网阵。带走，回行堂审判。是是。陈峰私通魔龙教一案，现开堂审理，传正人上来。传王泰安，是你？知道什么就说，行堂会护着你。啊，我我们几个新晋弟子，跟陈峰来紫阳剑场的时候，遭到炼药师协会的人偷袭，我我看到有个魔龙教徒现身，保护了陈峰。陈峰，可是实情？哼，那个魔龙教徒只是在躲避炼药师协会的追杀罢了。王太安，那个教徒逃跑后，你才见到了我。如果真与魔龙教有关系，
，炼药师协会的人怎么可能放过我而去追那个教徒了呢？哼，王泰安是没亲眼见到，但下面这个人呢？张涛，上来。呃，小的张涛，见过三位大人。你不是黑市的人吗？我还从宋家卫兵的手里救了你，想不到你竟如此忘恩负义。什什么黑市、啊？呃，我不知道。我那阵看到陈峰在郊外遇见了魔龙教的护法，呃，好像叫苗苗什么？哦，呃、苗晨清。他对陈峰低三下四的，很恭敬。护法就对他这样，陈峰他……哦，呃、他还拿出了有一条龙的封印，也不知道是什么东西。盘龙印，只需要找出盘龙印。你陈峰就无话可说，将陈峰的戒子带搜干净，你一定在里面。哼，汤长老大方的搜。嗯、报告大人，没有什么印，全是些零碎。啊，看来汤长老的如意算盘空了呀。我陈峰一身清白，望堂上判我无罪。物证虽然没有。但人证依然可信，陈峰私通魔龙教，定反叛罪，发配紫阳矿场，终生为奴。堂上不公，唯有证人能证明我清白。驳回，带走。欲加之罪，何患无辞？还堂而皇之的开堂审判，此仇，我陈峰必报。老谢，怎么才定个反叛罪？我要陈峰死。老唐。我堂上若真判人死，事大要留备案。若有外人查起来，你我得喝一壶的。但我只定个反叛罪，陈峰到时候押去矿场路上，你把他做掉，干净点儿。上头查起来就说陈峰跑了，这不更安全些？还是老谢你想的周到。另外，我还有一事，陈峰借子袋里的那本秘籍留下，我要用。啊，随你。陈峰，你死期到了！<笑>师弟，前面密林深处，咱们用喜报符把陈峰做掉，是唐长老的意思。是，师兄。玄铁链束缚肉体，缚灵所闭住罡气。行唐这帮人想的倒是还挺周到。说什么丧气话？你得想办法逃出去。我的罡气施展不出来，你小子能用罡气吗？我肯定可以啊。哎，可我是灵体，有罡气也用不出来呀。以前你不是一天到晚叫嚷着要控制这副躯体吗？我现在就把这身体让给你，用你的罡气破开这些锁。嗯你你就不怕我不还给你了？哼，无妨。那你可别后悔。嘿，好了，该把身体还给我了。先等等。这囚车也太简陋了，小爷我三两下就破开了。这么惹事儿，你可小心点儿。既然小爷我操控了这个身体，你就让我多玩一会儿。大胆，把陈峰拿下！是。陈峰，你的身体怎么这么重？哼，唐长老还嘱咐我们要小心这个陈峰，如今看来不过如此。你已经很久没有操控过这副躯体了，不习惯吧？我要拿回身体，易如反掌。我说你怎么游刃有余的？可我要是不亲自揍他们一顿，我心里不痛快。想教训他们对吧？哼，你说呢？二合为一，咱们俩一起教训他们。嗯。
徐弟们，三剑共鸣，坐钓成风。啊造你们行堂断案不公！师兄，傅林锁困住他了。师弟，你控制傅林锁，咱们用起爆符跟他同归于尽。师弟，好好控制四灵锁，我们会记住你的。师兄，快炸了！快用传送阵，正好。师兄，你同门根本就是一群忘恩负义的家伙，我来帮你报答报答他们。救了你，你也得帮我个忙。气也出了，人也揍了，下次还闹吗？哎呀，好了好了，我错了我错了，这事儿你别跟子越说，他要知道，不知会怎么笑话我呢。我答应你，你力气耗了不少，先回石海休息，这里交给我。程风，你这是做什么？五个时辰后，你就知道了。逃犯陈峰已被缉拿归案，带路去矿场。呃，是是。矿场戒备还挺森严的，还有雷霆姐姐，要逃出去，肯定被劈成焦炭。嗯，又有新犯人来了呀？几位是？怎么，新来的护卫啊？爷爷，我告诉你。这是咱段大哥，见了他要磕头，快点磕！我要是不磕呢？你，你们几个退下，我要跟这位新来的陈峰兄弟好好聊一聊。你怎么知道我名字？我本名段天，是这矿场真正的头。今天来哪个犯人，因为什么事儿罚进来的，我可比那些个狱卒、护卫还要清楚。陈兄弟。你这狸猫换太子的手段有点意思啊！里面那个好像是行堂的吧？都看出来了，还这么大方告诉我，什么目的？说不，我奉陪。哈哈哈哈！陈兄弟，爽快！我想请你帮个忙，你看看这令牌，蛊惑心。既然要人帮忙，就别做这些小动作。哎，陈兄弟，是我错了，在这监牢里待久了，要是不做点小手段，信不过别人。我离开段仁峰有段时间了，你应该认识明兰吧？啊，把这个东西交给他。你跟手做什么关系？我要帮你，青梅竹马。哼，你是手做的青梅竹马，开什么玩笑？哼，别板着脸嘛！紫阳剑场这么大的门派，总会有些你不知道的事。嗯、啊。段任峰令牌，怎么会这么新？段任峰灭魔龙教
，别的风明面上要近段人风三分，不过我走之后，一切都变了。我怎么知道这牌子不是你伪造？你先听下去。段任风灭魔龙教后，盘龙印就交由段任风看管。剑场内世代有人研究盘龙印。唉，可盘龙印能侵蚀人心。金雷峰首座研究盘龙印之时，被魔龙控制。我见势头不对，只得将他废了。这种事儿，剑场不能声张。最后，盘龙印的事情被压了下去，我被关在了这儿，盘龙印也流落民间。终归是一面之词。哎，你不信也无妨，我只是挂念小兰。哦，段任峰首座。她是我的师妹，从小一起修炼。如果没有那破事儿，我大概就已经娶了她。段任峰也不会是现在这样。陈峰，你心软了？不算吧，只是这背后错综复杂，我需要更多情报。哼，哎，你的事我得跟首座确认一下。那就。多谢陈兄弟了，多谢。时候不早，我先去休息了。啊啊啊啊卧龙教徒，受死！风儿、啊，师傅，哈哈哈哈哈！嗯，哼哼，啊，怎么了？做了个噩梦，我梦见卧龙教徒变成了师傅的样子。哎，你就是个噩梦啊！你接着睡，接着睡。喂，新来的，把老李、陈峰提出来。汤长老和叶长老来了，要连夜审犯人。嗯，说，雷霆霹雳拳到底怎么修炼？汤长老，为什么要这么对小人？我怎么在这儿？嗯、那个汤恒云怎么一身焦炭啊？没得真传。自己私下练习，走火入魔了呗？哦，嘿，别给我打哈哈，把心诀说出来。什么心诀？唐长老，小的什么也不知道啊。嗯、笑什么？不是让你做掉陈峰吧？要不是因为陈峰留着还有那么点用，你小子办事不利，早被唐长老拖出去废了，还有胆子笑？<笑>汤长老，啊，没有我的心诀，走火入魔的感觉，怎么样啊？陈峰，怎么可能？嗯，啊，哼，啊，嗯，汤长老。劝你们不要动手，毕竟二位加起来也不是我的对手。什么？啊！报！有大批魔龙教徒进攻矿场。你们是干什么吃的？小小魔龙教怎么可能进来？你路上催动盘龙印是为了这个？这矿场是行唐滥用私刑的地方，我只是利用魔龙教把这端了。二位能立下誓言。不再找我麻烦，并在行堂里还我清白，我就帮建厂解决魔龙教。哼，可笑！我们只要把你这个下任教主抓住，逼魔龙教退兵便是。啊！啊！站住！是长老吧
。我们兄弟路上看到魔龙气息，一路来此，不知道二位是不是抓了我的地鼠啊？一二位长老，立血誓，我陈峰帮你们解决麻烦。陈峰，你敢算计我们？小小后悔，敢拦魔龙教？哼！若再不下血誓，我就只能看着二位死于烈火之下了。血势已立，现在能救我们了吗，陈峰？风儿，你做什么？怎么会？师傅。哼哼，陈峰，我的咒术都破不了，也别当什么魔龙教下人教主了。哎，陈峰，为什么收手了？我之前梦里看见魔龙教的人变成了师傅，看样子是美梦成真了。受死！驾！啊风儿，怎么？咒术还没破，曾元却来了。嗯，要是子越和安老在就好了。子越刀和安老的玉佩被行堂扣下了，只能我们两个自己来。你经历恢复的如何？用不着担心。你看到的不是师傅，那邪术对你没用。二合为一，你来阻挡神智，杀出一条血路来。兄弟们，上！驾！驾！驾！驾！我的咒术被破了，怎么可能？绝命刀招式，二位要走了。陈峰，就此别过，别再来纠缠我们。滚吧。你的力量消耗过度了，对不对？哎呀，我没事儿。要是撑不住，就不要逞能。我们还要找师傅，没有你，我怎么跟师傅交代？哎呀，知道了，知道了，我错了，行了吧？别逞强，先好好休息。嗯、我去附近的镇子帮忙找修补神魂的药物。攻击我的！哎，姑姑，这也有通缉令。我早说陈峰这小子迟早捅娄子，得罪炼药师，活该。超灵，你小声点，人多眼目杂。姑姑，你怕什么？咱们要是找到陈峰，那赏金就是咱们俩的了。嗯。小二，来壶茶。哎，来喽。小张。给那俩儿来点猛药。嗯
。陈峰那小子不过是个丹田封闭的小废物，靠着丹药强撑着进的紫阳剑场。我们联手，陈峰肯定得败在我们手上。<笑>看来这位小兄弟对赏金势在必得呀。那是，陈峰是我的手下败将，三天我肯定能抓到他。这位大哥，别听我侄子胡说。<笑>胡没胡说，关起来拷问拷问就知道了。哎呀，哎哎，小妮子还挺厉害。不过你也撑不了太久了。嗯，长林，怎么了？你，嗯，哥几个是依兰镇的赏金猎人，跟这儿的人都熟络的很。你们两位小人想从我手里抢上剑，做梦吧！上，嗯。嗯，嗯，小兄弟，哥哥也不为难你，只要你说出找到陈峰的办法，就放了你。饶命啊，大爷！我确实跟陈峰是同一个宗门的，但三天内找到人，是吹牛的。大爷，求你把我的毒解了，到时我该死，我该死！嗯、吹牛？我看不像，应该是挨的打不够。嗯，乔林，你，啊，啊，啊，嗯，臭小子，你想要我命啊？那我也不客气了。乔林，放心，我只是把你侄子废了。晚上我们会严刑拷打他，问出陈峰下落。只要你跟我走，我就能让你侄子少受点苦，如何呀？你们不是找陈峰吗？啊！陈峰在此。啊师叔，都已经解了，没事了。陈峰，我求你，你们同门一场，你救救长陵啊！冉师叔，冉长陵性命无忧，毒我也解了，只需要一枚小还丹就能恢复功力。小还丹，上哪儿去弄啊？我有小还丹，不过有两件事情，我需要你帮忙。你说什么，我都会答应。一是有没有修补神魂的药物，我要用。那、no. 嗯，第二件事呢？这是什么？得罪了冉师叔。楚<笑>风。不对劲儿！傅灵锁，是行堂的人。陈峰，休要反抗！嘿，跟我们回行堂。哼，二位不是许诺回行堂后还我公正吗？违背血誓，可会遭天雷劫难，神行俱灭的。哈哈，我们可没违背血誓。通天峰何延孝何太上听说了你的案子，要重审，我们俩只是秉公办事罢了。原来是何太上啊，那无妨，我陈峰就陪你们去一趟行堂。带路。这唐长老，陈峰这么配合，会不会有诈？哎，无需多虑，何太上是通天峰的人，怎么可能偏袒断日峰的人？再说了。我们不也有新证人吗？嗯嗯。陈峰反叛紫阳剑场一案今日重审，据我调查，此案一审时，陈峰要请证人被当堂驳回有失公允
，我倒是找了两个知情人来，玲珑、吴东阳，上堂。嗯。回太上，陈峰来建厂那日，我们确实碰见了炼药师和魔龙教徒，但应该只是炼药师追杀魔龙教罢了，与陈峰无关。至于张涛说，陈峰是受魔龙教护法关照之事，更是子虚乌有。那个护法苗晨清，已被何太上和陈峰合力击败。何太上，我们还有证人，张马夫，上来。大人。我是押送陈峰去矿场的马夫，我那日昏迷之时，看到陈峰用盘龙印召唤魔龙，引来了魔龙教，矿场被毁也是因为他。嗯，整个建厂知道盘龙印的人都没多少，你身为马夫是怎么知道的？呃，呃，呃<笑>看来是有人特地告诉了张马夫一些他不该知道的事儿啊，无妨。针对他的供词，我要请三个证人。这前两位，便是汤长老、叶长老。什么？二位长老，矿场遭魔龙教围攻之时，我击败众多教徒，救了二位出去，可有此事啊？叶长老，可有此事？呃，大人，没有。血、呃、世在，你想死啊？呃呃、<笑>看来二位长老有难处在身。不方便说，罢了。我还有第三位证人。小女子名为冉玉雪。那日我在一兰镇遭到魔龙教徒羞辱，陈峰出手相助，击败了教徒。因陈峰说他宗门里有人要诬陷他，特地让小女子前来作证。你说遭魔龙教徒所伤，有什么证据？魔龙印记，盘龙印才能留下这种伤口。小女子不知道什么盘龙印，但伤我那个教徒手里确实有一枚方印。此事足以说明盘龙印在魔龙教手里。二位长老先前还想从我这里搜盘龙印，可笑。陈峰诡计多端，何太上不要听信他呀！陈峰一案证据确凿，反叛罪不成立，当堂释放。除此之外，我还彻查了行堂近半年卷宗，大量弟子被行堂私下审判，并发配矿场。唐恒云，你该当何罪？啊！这……唐恒云夜景卓滥用私权，沆瀣一气，且先革职收监，他日再审。嗯？啊啊啊、谁敢抓我？谁敢？陈峰，此事都是因你而起，我今日就是拼了老命也要给英豪报仇。血势雷行，罪有应得。陈峰，行堂滥用私罚的事情，我早就看不惯，这次借你的手。把这几个蛀虫除掉。嗯，这秘境玉符给你，你受委屈了。秘境玉符，太上，我想拿这个东西换湖心镜，我想进紫阳湖修炼。陈峰，你可想清楚，秘境玉符每个太上只能赏给三名弟子，多少人想拿还拿不到呢。明兰手作给过一个了。<笑>原来如此，行，交给你湖心镜。不过那镜子，我前些日子送去你们疯了，你去找找便是。哎，那个冉玉雪不容易，她身上盘龙印的伤还好说，你怎么把人打成那样？不是，我没。嗯师叔，印记我已经帮你消除了。这是小幻丹，快去救冉长凉
，你身上的伤。既然要演戏，就得狠一点，都是皮外伤。你之前拿出盘龙印的时候，我还以为你要我命呢。我现在是紫阳剑场的弟子，又恶事缠身，怕连累全元宗。今日一别，日后还是少见比较好。陈峰，你师父的墓不用担心，我一直在照看。我走了。多谢冉师叔。陈峰，平安回来了。明兰，我想拿湖心镜，跟何太上说过了，我要去紫阳湖修炼雷霆霹雳拳。紫阳湖凶险异常，我要外出，你让池长老陪同，否则不许进去。嗯嗯。另外，我认识了一个叫段天的人，让我把这东西交给你。嗯。池段天，原来你还没死。啊、陈峰，说那个混蛋现在去哪儿了？说错，这。抱歉，起火攻心，迟断天去哪儿了？矿场沦陷，我也找不到他，到底怎么回事？这事儿不许跟其他人说，尤其是迟长老。哎，明兰，先去找迟长老吧。那池长老，我就先进紫阳湖了。慢着，这东西你拿着，保命用的，捏碎它就能让你安然出来。至于这样大费周章，嗯，湖中有青族妖蟒，曾为祸数十座城镇，何太上亲自捕捉的妖兽，其实力匹敌天湖七星。如此为祸人间的妖兽还留着干嘛？哎，紫阳湖灵气充沛，就是那青族妖蟒在湖中，为整片湖水提供灵气，从而惠泽整个剑场。到里面别惊动那头妖兽，虽说何太上明手做，都同意你进去。哎，可你要是出事儿，我没法跟明手做交代；妖兽要是出事儿，我没法跟何太上交代。陈芳，你安分点儿。别让我两头不是人呢！是，还笑？我怎么就摊上你这么个会惹麻烦的徒弟，跟那么两个甩手掌柜似的同僚呢？石长老今天说的坏话，我改日就告诉二位。嗯，我先进去了。嘿，你个臭小子，成心气我！臭小子，天儿要是还活着。大概能跟陈峰做朋友，哎。陈峰，这太阳怎么是绿的？说你这家伙没见识，还真说对了，那是枚灵力玄石。湖里的灵力大概就是通过这个玄石传给建厂的，看来这就是灵力的核心了。紫月，接住这滚雷霆！接住是能接住，可这雷霆我根本控制不了。撑住！驯服这种力量，才能修炼雷霆霹雳拳。嗯。啊！小鼎怎么会有反应？啊、子月，我要吸收这雷霆了。小子，有危险！什么？我天！
天之妖兽，今天换换口味。陈峰，陈峰，怎么办？啊！喂！子玉，别慌，我操控陈峰身体，你把残留的雷霆注入鼎内，赌一把。赌对了，走！这好小子，不是叫你动静小点吗？嗯嗯。嗯醒了？多谢，差点就没命。如今这雷霆已被我们操控，那咱们就把雷霆霹雳拳变成一套刀法来用。陈峰，想起心中之道的奥义，将刀以空间劈碎。虚像，师傅到底是什么人？为什么即使是虚像，都能接下这样一击？风儿，龙兽之血可修骨顶，顶中已有两滴龙血，够你们脱身。
我心静，收。哎，没事招惹那妖女干嘛？你让我怎么跟何太上交代？胡心静受损，你一时半会儿也别想再进湖了。鸟修炼。回万古血窟去，可万古血窟里有林明。是啊，我知道啊，我管不住你这个臭小子，林明总能治你调皮的毛病。哼，哎，我知道你有心事儿，所以这么拼命。有事儿就跟我跟明首座何太上说，我们帮你。多谢池长老体谅。嗯。哎，陈峰，师傅他到底是什么人？不是沮丧的时候。师傅他肯定有自己的苦衷，现在我们只有努力提升自己，否则永远都没法解开师傅的谜团。嗯。谁敢扰我清静？林师兄，别来无恙。陈峰，长进了不少啊，神门十一重了，陪我练功，否则不准离开。那林师兄就请好了。哼，雷霆绝阳。四十二刀里，我竟然被迫避开了三刀。以你的实力，对阵天河境初期都未必会输啊！多谢林师兄夸奖。但有件事，你得好好解释解释。林师兄，你这是做什么？这枚红枫叶就是你的命魂。冯东城之前就是被我用此方法斩断。你说清楚，为何身上有迟断天的气息？林师兄，你先冷静，我跟迟断天没有瓜葛。哼，迟师傅的咒术才能留下这种气息，你还敢说没瓜葛？看来得让你得个教训才会说实话。林明，住手！断龙斩。只是在矿场碰到了迟断天，没有别的瓜葛。哼，我说明兰，我好心帮你打听迟师傅的下落，你不领情，还要打断我。我的话你也不听了吗？行，明兰，我看在你是师傅青梅竹马的份上，就少发点脾气。我走，矿场是吧？我已经去矿场查过了，没有踪迹留下的。陈峰，你受委屈了。明兰，无妨。迟断天是林明的师傅。迟断天应该和你说了盘龙印的事情了吧？嗯。金雷峰上人首座，被盘龙印控制，后来被迟断天给。本来责任是要段任峰全峰承担的，后来段任峰首座迟断天担下罪责，造行堂处死。那之后，我才接下了段任峰首座的位子。啊！迟断天果然瞒了我很多事。林明当时还要去法场来着，被青竹峰的人拦住了。别怪林明，别看他刚才杀心已起，可知道师傅还活着，心底里肯定高兴。只是这家伙不懂该怎么表达，只会着急跟武当。不愿意帮二位找到此人。这里面牵扯的东西太复杂，以后再说。可我已经牵扯进来了。我来这万古虚窟找你，是因为截获了一份给你的信。陈峰，你要真救我，行堂干的，染玉血流。染师叔。陈峰，你看，这是我新发明的丹药——复魂丹。嗯
在我那个年代，它至少是六品以上的丹药，放在如今，则至少是九品丹药。他们肯定已经布好各种陷阱了，正面突破，怕是免不了一场苦战。还有其他办法吗？陈峰，陈峰，你看看，这两张分别是从黑市和乌拉尔拍卖场得到的灵药阵地图。但从乌拉尔得到的地图上，竟有一条通道通向地牢边的地下空洞。或许能从这里。好啊，你小子竟敢不理我！陈峰，他还在看着你。或许会有霉运吧。装扮成这个样子，我就认不得你了吗？你敢让我行堂丢尽脸面，我岂能饶你？哼！叶长老，陈峰已经落入我们的陷阱，那这女人怎么处置？当你们做掉陈峰后，你们想怎么处置就怎么处置。儿子冰寒被你所伤，行堂一事，你还害我被宗门革职，如今你落到我手里，有觉悟了吗？给我跪下！嗯，<笑>好，好，我今天就算被血势劈得神形俱灭，也要让你先死在我面前！哎呀！长老，幸亏你刺的是我，你若刺的是乘风，血势雷行，你可就没命了。你是什么人？哼，乘风的一个朋友。虚传，我早就想要一个能自如活动的身体了。三个时辰，只要能搅乱行堂的眼线，这木头身体随你怎么玩。乘风在路上了，你要是识相，把我放开，我们说不定还能饶了你。小小邪灵还敢猖狂，我杀不了陈风，就将你烧到魂飞魄散，着灵符。休想！
他痛死我！想不到还有第二个灵体！嘿，嘿，嘿，这什么东西？啊？这紫月，邢探长老们，把罡气注入着灵符。没人会来救你们了。陈老，久等了。陈峰，快，卓灵福加大灵力，把陈峰一同烧了。我说叶长老，你是不是忘了件事儿了？如今你攻击的人。不是我那个小朋友，而是我。你可立过血誓，不能伤害我呀！啊叶景卓已受血势雷刑，行堂的残党速速投降。陈峰，这女人的命在我手里。切！我去救人，你们俩对付其他人。人是树，只是昏过去了。你们要我帮忙吗？没了叶景卓这个主心骨。嘿，这帮龙物还拦得住谁？吸引雷击！哎，搞定！嗯，嗯，三个时辰到了，我还没玩够呢。好啦，别抱怨了，出去吧。像是有人在操控他的身体。宋林，你怎么会在这里？陈峰，你也不想想，苗晨清那一下，宋林怎么可能接得下？他早死了。我傀儡师，魔龙教护法之一，觉得宋姑娘的皮囊好看，就借来穿穿。雷霆绝影。我的小教主，劝你还是收收手。你的所作所为已经在我魔龙教内引发众怒，不少人想杀了你，而我是来帮你的。宋离是我朋友，把我朋友放开。去吧。想留？哟哟哟，我的小教主，别激动了。你看，我也没有真出力对付你，我是希望你能自己跟我走。只要你回魔龙教，教里就不会有人再反对你。谁稀罕你那破教主之位？哎，对了，其实我附到这个宋小姐身上的时候，给她留了口气。故人相会，我让她来去。嗯、<笑>我说，这个姓宋的小姑娘，帮我劝劝陈峰。宋离，你还活着？
。陈峰，没想到还能见到你。拿命来！宋林，你做什么？失策失策！没想到你们俩是仇人。打打，姐姐我喜欢。因你而死，我要为爹报仇！啊，把雷更新！躲开！宋丽。求死才攻击你的，<笑>哎呀，真是小丫头还挺硬气，我还挺喜欢你那皮囊呢。上！我不能再拖你后腿了，我现在死了。傀儡是没有了可依凭的人，自己没法使出力量。我能救活你，撑住！我能逃出去。谢谢你，把我当朋友。宋、啊、丽，宋丽，春风。向流，把染世书带上，我们出去。这点小伎俩就想伤我？哟，算了，宋姑娘是我失算，那个皮囊我不要了，你找个地方埋了吧。再会了，小教主。傀儡师，下次见面，我定叫你偿还此债。魔龙教护法苗晨清和傀儡师之事，就是如此。傀儡师，本以为解决掉苗晨清，事情就能告一段落，怎么又冒出个傀儡师？哎，还好你没事。魔龙教这次复苏，恐怕会制造比当年更大的危机，不是单单哪一方之力就能够处理的。陈峰，我这几年组织了一批人才，专门调查魔龙教的事情。这个组织名为天道社，可否加入？我们需要你相助。加入天道社危险万分，你恐怕也有所犹豫。弟子愿加入天道社。傀儡是对我朋友所做之事，一定要叫他十倍奉还。啊！太上，阵法已经备好了。月玲珑，你身后那个阵法师。二妃，这是做什么？冰封天下！伏、哦、龙，速速现形！偷偷复制出了这阵法，有用吗？终归是个冒牌阵法，困得住我。祖师自神刀断掌，已诛灭魔龙。断龙爪。小妮子，这把刀除了杨天元，还阿修罗，没人能操控。你练的还不够熟啊！阿修罗能操控这把刀，对吧？魔龙
的阵法之下，你为什么还有神智？脱体通神了天道社花了半天时间准备了这个阵法，嗯，怕魔龙知道了这个计划，所以就没跟你说。没想到我竟然会被魔龙侵蚀，盘龙印跟了我这么久，我为什么现在才会被侵蚀？你有阿修罗法相护体，又得盘龙印承认，才没被影响。不过这次你运气不太好。嗯，雷霆真人遗迹。你是，月玲珑的姐姐，何首座派我来重新调查这里。这魔骨的阿修罗像，阿修罗像被魔龙像取代，难道这遗迹其实已经被魔龙所侵蚀？你对付傀儡师之时，气血攻心，神智大开。加上此地本就已经被魔龙侵蚀，由此魔龙才能入侵你神魂。魔龙教的目的就是解开魔龙封印。怪不得魔龙教两个护法，苗晨清和傀儡师，都会出现在雷霆真人遗迹。我也曾听杨天元祖师说过，魔龙封印有四处。弟子祭的镇魔谷也有一处封印，得派人看守。正是。另外。炼药师协会也在找魔龙遗迹，而且最近一大批炼药师协会的人聚集到了依兰镇，说不定那依兰镇就是第三个封印。天道社听令，玲珑，你接触过魔龙之墓，等会儿去遗迹查看封印。嗯。陈峰、青翼，你们实力最强，去依兰镇打听情况。嗯。其余人去守卫镇魔谷遗迹，防止魔龙教徒再利用遗迹。陈峰、青衣，你们俩的事儿最凶险，有风吹草动不要硬来，立刻通知我。嗯，是。嗯。明首座，我要召开首座大会。可那帮老狐狸，情况危急，能说服一个是一个吗？青竹峰首座涂玉武见过何太上，明首座，涂首座，涂玉武，其他人呢？哎呀，其他峰首座有事在外，由我一个人带来参会。只有你一个，这成何体统？嗯，嗯，嗯，涂首座，我也不客套了，开门见山。这是雷霆真人遗迹的魔龙像，魔龙教徒已将此处封印解开，四处封印一旦全部解开，魔龙获释，后果不堪设想，剿灭魔龙教，刻不容缓。哈哈哈哈二位不愧是我见场栋梁，段任峰曾以一峰之力灭魔龙教，通天峰也是见场第一峰。想必只消通天峰和断刃峰出手，小小魔龙教定会被再次剿灭。老狐狸，你意思是其他峰的人就干看着？哎，不不不，此等大事，我青竹峰定拨些人手相助。至于其他峰出不出手，我一个人做不了主，还得请二位亲自去和首座们说。你就是想让我们两峰去送死？哼、哎，明首座。你怎能空口无人清白？何况你段任峰上任首座叛逃，你段任峰出手是应该的。你，二位，若没有其他事，老夫就先走了。涂玉武，你也给我想清楚，当年盘龙印之事，是你青竹峰也脱不了干系。段任峰要戴罪立功，那你青竹峰也逃不掉。
敬酒不吃吃罚酒。这是青竹十三令，能调动我青竹峰的十三位天海境长老，我只能帮到这个程度了。还有，金雷峰首座五日后会回到建厂，他那里你可以争取一下，行了吧？好歹还有点收获。侯太上、嗯，我也告辞了。迟段天没死，我要找到他。明首座，不要意气用事。侯太上，告辞。哎，堂堂紫阳剑场，这一劫难，不知能否熬过呀？嗯嗯嗯、十段天在哪儿？嗯、说。在，在伊兰镇。啊、伊兰镇，是炼药师协会丹阳郡北部分会的所在地。陈峰，你现在还是被通缉的状态，恐怕很难进去啊。哼，青衣师姐，你先行进去，我另寻办法潜入。到时候在茶馆会合。嗯，协会也把握了魔龙教的行踪，或许能利用这点。嗯，哪来的？哎，你，是炼药师大人。呃，青青，最近这里啊，有魔龙教徒在暗处活动。请您小心。嗯。哼，滚！<笑>大哥，让我们进去吧。这次可是有个赚大钱的任务。哼、嗯，滚、嗯！哼、嗯，哼，哼，哼，该死的！上次明明会放我们进去，这这次居然就变脸了。嗯、啊！你你你，你是之前？哼，怎么不认识我了吗？哎呦，不，陈大哥，饶了我们吧，我们再也不敢了。起来吧，我这次是来委托你们做事的。呃、陈大哥这种大人物、呃，还能有用得上小的们的地方，那是我们的荣幸。简单，你们扮成魔龙教徒，去镇口吸引那些护卫片刻即可。呃呃呃、这事儿有点难办，要不？哼，这是预付的一万块中品零食，事成之后还会再给你们两万块。啊，哎，我的，抢什么抢什么抢！是魔龙教，快逮捕他们！魔龙教徒，受死！你怎么了？快去支援！对方的实力远在我们之上。陈峰，你是怎么想到这个办法进城的？哼，机缘巧合罢了。协会一级同级犯陈峰，跟我们走一趟吧。你不必出手。对了，饶了我，饶了我吧。做你们这行的，应该最清楚。背叛者的下场是什么？陈大哥，您饶过我，我告诉你一个重要消息。说，昨天我们受雇于一个穿着像是魔龙教徒的不明人，呃，他委托我们明晚去码头将某个货物搬运到伊兰祠堂中。哦，呃
，这个委托的报酬有上万块商品零食，这些零食可以全部给您，求求您放了我吧！啊、不要！啊啊！这是魔龙教傀儡师的手段，你可以走了。请你时间，我们来谈谈吧。也许接下来面对的敌人要出乎你的想象了。你有什么计划？傀儡师想引我上钩，我们正好将计就计。警备很严密，接下来的行动得谨慎些了。嗯，陈峰，我是炼药师协会丹阳郡北部分会会长冯东建，有要事与二位商量。有什么事，在门口说好了。你也知道最近镇中魔龙教徒活动的事了吧？你必须协助我们炼药师协会剿灭镇上的魔龙教。与我何干？你若不答应，我现在便将你捉拿。那你就试试看。烈日轮转。果然有本事，和我合作吧，陈峰，不会少你好处的。师姐，送客。近几年，北部分会一直被南部分会施压，愈发颓废，这次恐怕撑不过魔龙教之劫。陈峰，这盒子里的新香水莲，是我的一点心意，请和我们合作吧。我本就有对策，合作可以，不过可不是我们协助你，而是你们协助我。嗯。我呢？哥儿几个抬过来。嗯，就是这个箱子了。慢着，我得验验货。嘿，啊，这这是什么东西啊？冯东剑，还要等到什么时候？啊啊！炼药师协会行事，闲杂人等，速速避退。把箱子打开，这跟说好的不一样啊！陈大哥，为什么要把我关起来？还要装到什么时候呢？傀儡师？什么傀儡师？我不明白。箱子里的是用来解除魔龙封印的吧？<笑>原来被发现了呀！不过你还是猜错了，大人。箱子里只有些纸人而已。纸人，散开！啊啊啊！星河百裂拳。春风，你那边怎么样？不出所料，码头只是诱饵。你准备下祠堂？你们炼药师协会还真是下了血本，这破钟我从里面一时半会儿还破不掉，不过从外面就不一定了。我的身体不听使唤了，把天道社的冰封天下摹写出来。
我还有事儿要办，就不亲自陪小教主你闹了。啊去祠堂解决傀儡师，就来解除病凤。我们在伊兰镇驻守这么久，什么时候有的这个地方？阿修罗像，这里就是魔龙遗迹，那箱子。就是傀儡师运来的东西。小教主竟然还派了人来这里，杀已经放你一条生路了，你还敢来找我？照顾好青玉世界。看来你是求死不求生啊！雷霆绝影。傀儡师。觉得这点手段，对付得了我吗？倒是小瞧你了，陈峰。别装了，我的刀刚才没有砍到任何东西，真身在哪儿？出来！<笑>我之所以把这副身躯运来，是因为这身体。和我的傀儡术相信不成，可以像这样制造飞身。陈峰，这六个傀儡师的力量，怎么会每一个都一样？看不出本体在哪儿。每一个分身都有我本体的力量，这下你还能有什么招数吗？<笑>你既然来求死，那姐姐我便满足你。还是把嘴闭上一会儿吧。怎么可能？想留？确实找不出你本体是哪个，不过我也不需要找到。师弟，幸亏有你，总算圆满完成任务了。先走吧，冯东剑还在那儿冰冻着呢。
这些是依兰镇的镇民。想留？傀儡师不是已经死了吗？<笑>每一个式神都浸润了我一部分神智，哪怕只剩一个，我就还能东山再起。哎，将镇民都牵扯进来，你疯了！呃呃呃姐，我可没什么耐心。我答应你，你先让青玉师姐和那几个百姓出去。少峰，你不想活了？相信我，你在外面拖住他。啊一张式神就想操纵我，太小瞧我了吧！嘴还挺硬，那我就将依兰镇所有式神都招来。呀！小教主的身体竟然如此强悍！呀！傀儡师快进入石海了，你把他引来石海做什么？疯了！我听说炼丹师有一秘技，名为移花接木。暗老，您是上古大能，应该用得出这招吧？你这臭小子，可别小瞧我！耶，有这样的躯体和这般宽阔的石海，还当什么护法？教主，我也不放在眼里。把陈峰还给我！竟敢攻击自己的主人！你不是陈峰，你只是条寄生虫。以后我就是陈峰，我就是魔龙教下任教主。知道这个秘密的都得死。为什么会这样？为什么？因为这是老夫的石海，陈峰，你到底做了什么？我只是在你不注意的时候，把石海替换成暗老的石海罢了。老夫虽然只有残魂，可石海还是不减当年，困住一个小小傀儡师，还不是轻而易举？陈峰，你敢耍我？你们三个在石海里享福，叫我一个在外打杀，笑话吗？子越，咱们不是各有分工吗？多亏子越你，傀儡师才没注意到石海被替换。<笑>高兴的太早了，我如今就是把神石献给魔龙，也要把你们陪葬。你在我面前用魔龙之力，不妥吧？残龙印，你给我瞧好了，魔龙之力是这样用的。别杀我，我可以帮你们打入魔龙教，我我可以扶神宗当教主，留我一命。
气消了没啊？哼，你得给我找最好的药来，我才能消气。行嘞，我的大小姐。解决了，那是自然。陈峰，这次你助我除掉魔龙教护法，嗯、我炼药师北方分会定能重夺协会内地位。我会撤销对你的通缉。嗯，日后有什么难处，我北方分会定会相助。幸好留了一枚侍臣在外，陈峰，等我恢复元气，必将你千刀万剐。这段天，怎么是你？你要做什么？你没解开封印，死罪，我是来替你完成任务的。玉兰镇的封印，一路追踪迟断天气息，怎么跑来这里？魔龙封印被解开了，得回去告诉何太上。花四方，提胸一出狂，开口直杀，云雾一趟。要江山最狂，齐剑之下，转了好荡。莫问寒暑去何往，我自放胆笑，多轻狂。Yeah! 胸中苍穹旋转，粉饰流天罡，迎真道沧桑。灯光影而见，徒无心藏。陈峰，青衣，依兰镇的事情辛苦了、嗯。是我们大意，让迟断天钻了空子，依兰镇的封印还是被解开了。<笑>可你们也别忘了，魔龙教也损失了护法傀儡师，要把头抬起来，要看得更长远。这是紫瑶剑场周边的地图。这三处分别是雷霆真人遗迹、依兰镇和镇魔谷。这三处围了剑场一圈，想必第四处也不会离剑场太远。如果四处封印都解开，紫阳剑场就会是头一个被魔龙侵害的地方。嗯
，正是如此，你可听清楚了。潘灵，潘太上，我只是来瞧瞧你们在做什么。看来还是那魔龙教的事儿。哎，看来潘太上还是老样子，不把魔龙教放眼里呀、啊。哼，是又如何？炼药师那帮人不也是在找魔龙教吗？让炼药师的人来对付魔龙教不就行了？何必要我们堂堂紫阳剑场来？哎，再说你也不该找段任峰的人合作，段任峰连首座都能叛逃，你怎么能信这个峰的人？若不是当年建厂处理不公，段任峰怎么会沦落至此？我们定会捉拿迟断天，洗刷冤屈。哼，有你说话的份儿。反正你招惹过炼药师，我正好把你抓了，带炼药师邪毁一个人情。哎，潘太上，谭不龙也别动气。等我先将魔龙教的事禀报给云林上人再说。云林上人闭关不在，想找他撑腰，妄想。今日您还是请回吧。好个何言笑，老夫我看着你长大，翅膀硬了还。潘长老还请息怒。我通天峰不帮，该怎么做？有数了吗？前些日子，屠玉武来金雷峰，说何延孝定会派人来我峰游说，小人不会让他们见到雷公雷首座的。好，那我就放心了。陈峰，这里就是金雷殿了。我乃金雷峰长老厉州，奉首座之命来迎接二位。晚辈见过厉长老,长老，雷首座就在大殿等候。只是，二位带兵刃剑首座，不妥吧？陈峰，这殿里可没有诈。以雷首座境界，我们两个有无刀剑都不是对手。就算有兵刃也无妨吧。哼，陈弟子是想被雷首座轰出来。陈峰，我们求别人做事，不能落下画饼。子越，你在外面见机行事请雷首座现身，何太上让我们带了灵酒，邀雷首座畅饮。二位，这是我金雷峰秘法万雷阵，今日请二位将性命留在此地。厉长老，我们是何太上。派来会见雷首座的使者，对付我们，就是同时与那两位为敌。不与你们为敌，就会得罪潘太上。我金雷峰惹得起何言笑，惹不起潘灵。何太上早料到，此行不会一帆风顺，特地准备了这蓄雷玉佩。哦，那又如何？万雷阵是借金雷大殿的名利制成，小小玉佩怎么可能撑得住？刀、啊、师，我们脚下是八卦阵，其中正挂鼠雷，与刀剑共鸣，能破坏那一挂，就破阵。刀石和破光剑做出隐忍，还动心了万雷阵劫法。如此天资，可惜了。万雷阵，雷杀。
，我们撑不了多久。月玲珑重伤，还怎么刀剑不明？你雨堕飞花剑法还记得多少？嗯，记得是记得，可……哦，我明白了。让我开了眼，这雷霆柱岂是你一人能破的？那就再教我一个，开！在哪里？我我说，醉仙楼。哎，久等了，金雷峰首座，我们正是何太上派来的使者。何言笑和明兰的徒弟，陈峰和月玲珑，对吧？李州这二货又在搞些什么蠢事？首座，听说你非常爱酒，这是我们的一点心意。你们可知这是哪种酒吗？晚辈不知。这是曾经供奉在天雷寺的极品灵酒。首座，我们……哎，先陪我喝一杯，有什么话。酒后再说。啊，嗯，别喝，月玲珑。这灵酒内蕴天雷，肉身弱的人可没福享受。你没事吧？前辈，我来，再来一杯。哼，好，好小子，我看上你了。哈哈哈哈哈哈！哎呀，坏了，坏了！何首座送我的宝贝，全让你小子喝了，亏大发了。过去能与我对饮的，只有我的结拜兄弟一人。怎么样，陈峰，要不要与我结拜？首座，我们先来谈谈公事吧。哈哈哈！急什么？与我结拜后，你说多久我就听多久。好吧，如何结拜？结下我三招，即为结拜兄弟。嗯。啊？哈哈哈！那就开始吧。铁头三恶，一招，虎啸寸拳。靓丽的小子，自寻死路，并非不自量力。你们看，没错。
错，雷电之力若是无法抵挡，就将其化为己有。方才为何同意与雷公比试？他可是紫阳剑场排名前五的高手啊！因为我看出来，首座并无恶意，反而好心。他是想借比试，助我吸收灵九的天雷之力。妙，太妙了！陈峰，你真是太出乎我的意料了。说吧，你这次来有什么请求？多谢首座。嗯，陈峰，我们可是结拜兄弟了。喊我雷公就好。首座，你和陈峰师傅不是多年好友吗？现在又和陈峰结拜，佩服好乱啊！我管的师傅叫明兰妹子，陈峰管我叫大哥，有啥问题？你要是和我陈兄弟情投意合，我也能叫你弟媳呀、啊。雷公说笑了。<笑>我这次来，是想邀请您加入天道社。一起讨伐迟断天，好、啊。迟断天，雷公，怎么了？陈峰，迟断天正是我的结拜兄弟，但是二十年前建厂发生了一起变故，那时候迟断天应该已经……迟断天他现在还活着，而且加入了魔龙教。什么？加入了魔龙教？雷公，我再次恳请您协助我们。当然，作为他的结拜兄弟。我必须要匡正他。李周，传众弟子，今后我金雷锋将全力协助何言笑讨伐魔龙教。雷公，不妥呀！就算是你与潘灵作对，也是死路一条。你想让整个金雷锋给你陪葬吗？就像当初段远方那般下场。没想到你是这般贪生怕死的鼠辈！滚吧，陈兄，你先在门外等候吧，我换件衣服就来。是。是就能伤到我。假以时日，他一定能成为紫阳剑场第一高手。哈哈哈哈哈！嗯，何兄，好久不见了。啊，哎，何兄，你和明兰的徒弟都很有本事，陈峰甚至能与我切磋。而不落下风。哦，哈哈哈哈这是给你们二人的奖励，我还要和雷公商量之后的安排。陈峰，这是用来锻造灵气用的灵鹤结晶，最高可以锻造出四到五品灵气。灵气？可惜我已经有紫月刀了。你的紫月刀虽有奇异之处，但还达不到灵气品级。以后在战斗中会逐渐呈现劣势的。哼，竟敢说本小姐拖后腿，可气！陈峰，你不会也这么觉得吧？<笑>放心，子月，我不会抛弃你的。这还差不多。哎，小丫头就是好哄。陈峰可没否定拖后腿的事儿。你说什么？<笑>找到迟断天了，就在这蘑菇，封印可能马上就要被他解除了。速来！真是他，何兄，我去吧。他既然是我的结义兄弟，更该让我亲手了结他，为剑场清理门户。嗯，陈峰，你与雷公同去，帮他打打下手。是。
蝶影，这是苗晨清的招式。奉十大人之命，在此陪二位玩玩。天河镜，原来如此，是想先找阮氏子你。只不过，我可没你们想的那么好对付。镜花，不自量力的小子，受死！道士，来得及！道士，放箭！这是雷公在酒馆测试时赠予我的，哼，不客气了。雷神诀，冲！就这点本事，也敢挡在我面前？我们只不过是迟大人用来拖延时间的棋子。事到如今，这魔骨的封印应该已经解决了。我救了你们，带我一起去剑齿遁天。这蝴蝶爆炸威力虽不小。但也没到能炸死我二人的地步吧。算了，黎明也是当年那件事的相关者，去就去吧。嗯。首座，首座，你们来了。明兰妹子。现在情况怎么样了？这结界，非人力所能打破的。啊、不用试了，或许还有一条路可行。啊、你带我们来这里做什么？是不是离镇魔谷越来越远了？三位，还等什么呢？风啊，陈风，没想到除了实力让人意外，你的经历也让人颇感兴趣啊！池<笑>池大人，是教主。池短天。镇魔谷的封印解除了吗？封印不知何种原因又被加固了，用正常的办法无法解除。用更多的牺牲来。哼，教主啊，你我都已经回不去了，不是吗？前元宗。
还是来了。封印甲骨后，他们没法轻易解除。那么，接下来首要的就是找到剩余封印，再用我的力量加固。好久不见！你为什么要加入魔龙教？为什么干出这些伤天害理之事？<笑>明兰，你果然被剑长腐化的不浅。明知剑场队伍对断刃峰万般迫害，却依然对他们唯命是从。我就是为了将你从中拯救出来，才加入了魔龙教。首座，别被他骗了。如果只是为了救出首座，根本不需要牺牲这么多人。这只是你的借口。来说是旁观者清啊！你说的没错，我的心已经死在了二十年前。从他拒绝与我出逃的那一刻开始，我就只为了一件事行动，就是彻底灭了紫阳剑场。师兄，回剑场来吧，我们将当初的真相揭露出来，还你一个公道。李明，你护住明兰。嗯，陈峰，上。哎，哎。雷公，陈峰，那是师傅的成名绝技残月架势，要当心。呃、骗你们的，残月架势，我早就不用了。救一下！虽然进入了幻境中，却还有自主意识，看来是躲过了精神上的控制。断刃峰首座迟断天庭令，请掌门云明上任，和通天峰众太上商定，命你去将堕入魔道的惊雷峰峰主徐玉雷斩杀。为什么何言笑的名字也在上面？莫非？现在不是管这些的时候了，必须尽快破除幻境。嘿！幻境怎么没有破除？那令牌不是阵眼。把这些受到魔龙之力影响的弟子全部抓起来！嗯，丹阳郡之乱的罪魁祸首，正是断刃峰首座迟短天，而我们前惊雷峰首座，正是为了阻止他，牺牲了性命。处死他！处死他！是因为你们这群紫阳剑城的走狗，我才会落得这副下场。哼！啊！段天，我对不住你。断刃峰以外的人应该不会用刀，而是剑才对。更何况是身份尊贵的太上长老，潘玲，你就是迟断天扮演的吧？必须找到时机，毁掉那枚咒术牌。监牢之后，竟然第二次摆脱了我的咒术。哼、嗯，陈峰，我本想留你一命
但你若是执意阻拦，就别怪我不客气了。有我在这里，不可能动他们一下。都是。状态已经到极限了，不出半个时辰你便会。没那么早，只要我突破天河境，肉体就可以脱胎换骨。嗯，不错，这确实是个办法。天河境，天河境，欲入天河，必破神门。天河境的人都必须凝聚的东西，想不到我还能再见到一次天河。这是相柳，为什么相柳身上会有天河的星光？从神门十二重突破到天河境，之所以危险。就是因为十二重石齐聚在神门中的武魂会在接触天河后失控，吸收修炼者凝聚的绿色真元。看样子，玉碎神门就得先击败相柳了。相柳拥有星河之力，你强我弱，小心啊，陈峰。陈峰，抓住！人都要死了，还在乎什么永恒？我只在乎能不能活下去。我还有人在等我。那便让我见识一下，这天河之王之下，你该如何活下去？陈峰，你天河突破，我们就万劫不复了。我们若吸收这天河之力，就
救出子君。见天河，亲自助我到达天河境。不知天河是否愿意再送我回神门，取回真元？哼，得了便宜还卖乖。你如今尽透天河之力，要返回神门，还需要我来帮忙。哼，看样子你把天河惹毒了。那又如何？走，我们去会会相柳。我吸收了天河本源的力量，如今对付这相柳，易如反掌。哼！相柳，玉色真元我已取回，你我之间无需再斗，你是否愿意再跟随我？相柳，他要化形了。陈峰，相柳化为五魂九阴，他愿意向你低头，就说明愿意追随你了。九英，虽然我到达天河，但现在对阵迟断天，终归是恶战一场，会有性命之忧。这样，你也愿意追随我吗？好，那我们便出去，共赴生死。静了，武魂九婴，难道是相柳化形而成？正是。武魂化形这种事，也只有些上古大能做得到。好好培养九婴，说不定会有更多变化。多谢前辈提点，但现在情势危急，我得赶紧回去。慢着，即使你到达天河，又有九婴相助。要对阵凝魂境的迟断天，依旧不妥。喂，小贝，把刀给我。啊，嗯，喂，嗯，嗯。
有借我残魂力量，已注入刀内。两柄刀借紫阳火和灵鹤结晶融合。这柄新刀名为断月，已助你击败迟断天。尘封灵命。九英，陈峰，这影龙出现时的阵法与九英唤醒时的阵法类似，难道是九英唤醒时半生的无主武魂？无主武魂，那子月，你能否将它收为己用？影龙，你偷袭我们，本来会有一死，现在你是否愿意与我缔结契约，作为我的武魂？他加入，胜算又大了几分。我们出去，该会会迟断天了。放开明兰妹子！哼，雷公，原来你只有这两下子。嗯。迟断天，我本奢望你浪子回头，如今我就是耗尽寿元，要将你消灭在此。要亲手处置你这背叛剑场、为祸世间的逆徒，杨天元，他休想伤我！费、啊、了那么多功夫，就砍出这样一刀，我还以为你有多大本领呢！哼，我说过，祖师爷要亲手处置你这个叛徒。天元，你不是该待在那破玉府里吗？啊！段天，你天赋异禀，我曾对你有过很多期待，可如今你堕入魔龙教，一切都太迟了。首座，你还好吧？无碍，陈峰。你这双生武魂从何而来？传闻只有吸收种子武魂的人才会有双生武魂。这些日后再解释。当务之急是怎么处理迟断天？雷公，陈峰，可否留断天一命？我们现在对魔龙教的底细还不够清楚，将他带回去好好审问，或许能掏出更多东西。明兰，就算我们想留他，建厂的人会留他吗
，且无感情用事。迟断天实力太强，一旦被他找到机会翻身，后果不堪设想。他跟我们的恩怨，还是在今日了结为好。可，好吧，那便结束了。迟断天。什么人？我从烈家逃出来了，你不想我吗，陈峰？玉儿，玉儿可不会跟魔龙教我挂钩，你到底是谁？陈峰，你根本不知道我经历了什么。<笑>你说你能控制盘龙印，加固魔龙祭坛的封印，是真是？嗯，太上，我曾去过镇魔谷一次。并且偶然间加固了遗迹的封印，想必这正是迟断天这次失败的缘由。嗯，别垂头丧气了。这次虽说没将迟断天正法，但也获得了彼此更有意义的消息。嗯，在接下来的行动中，要以陈峰作为核心，务必确保他的安全。并且以加固封印作为第一目标。是是是。嗯，嗯，陈峰，你这次功劳最大，这是给你的奖赏。太上，我想申请离开宗门，独立行动一段时间，大概一个月左右。一个月左右，陈峰，你可知现在阻止魔龙教的计划可全指望你了。在这关头离开，万一发生了什么变故？陈峰，之前战魔谷里魔龙教的女子到底对你说了什么？禀报首座，太上，战魔谷里那位魔龙教女子，或许正是我失踪已久的师姐。陈峰，如果是这样，我们可以在执行任务的时候帮你一起找。雷公，这件事情必须我自己去解决，况且也不能因为我的私事，去将你们卷入到危险之中。哼，犹犹豫豫可成不了事儿。我看你就是对那女人下不了杀手，那你又是如何呢？面对迟断天的时候，你可是轻易就中了他的蛊惑。你，你哎，陈峰，玲珑，交给我吧。何太上，我会时刻保持联络，一旦找到了第四处封印，我会立刻回来。若是你确认了你的师姐堕入魔道，加入魔龙教，你会如何处置？如果我判断我的师姐堕入魔道，我一定会劝说她。不，你要将她就地斩杀。何言笑，果然有什么隐情吗？太上，我明白了，陈峰并不辱使命。这是我最新研制出来的春风解冻丹的药方，或许对你的雪风有效、啊。真的吗？陈峰，这花的香气和胭脂粉味好像。安老，这是什么花？洛河花。一种生长在极寒雪地的花，有益于增强水系功法，但没有听说过有用洛河花做胭脂粉原料的。陈峰，你拜托我找的用洛河花当原料的胭脂粉。流行于大宁城附近。不错，的
次练就练出了上帝。去和燕兵、山水碰个面，然后直接去大凌城。燕兵，这是最近跟踪我的刁蛮弟子。春风，要不算了，别离婚。我是沈燕兵的知己友人，你是哪儿来的？你，你，燕兵姐姐，怎么会有你这种废物朋友？跟我决斗一场，如果我赢了，就从燕兵姐姐的身边滚开。<笑>如果我赢了，你就别再接近燕兵了。<笑>哎、这畜生就是你的辅助灵兽吧？我听说过有这种灵兽师，你们二打一，一点都不公平。<笑>我的血风对付你足矣。好、哦，血风进化后，竟然还继承了九阳的水火之力。<笑>不可能，这不可能！我竟然打不过一条狗，武魂银鸟。竟然看见我和旋风共享视野了吗？啊！旋风，你太厉害了！雪峰，多谢你了，帮我解决了一个麻烦。燕兵，山水，我和雪峰准备出发去大宁城了。师兄，让我们送你到出口吧。嗯，好，我们边走边叙旧。嗯，许久不来大宁城。也不知道燕家如何了。哎呀，我说燕家的，你们燕家穷，我们皇甫家可以施舍，可你不能偷啊！你你血口喷人。燕家家道中落，如今燕青兰和少家主陈峰都是通缉犯，家丁也是小偷小摸的。哎呀！<笑>今天咱们就帮燕家好好清理清理门户。嗯，这过呀，哥，哥，嗯嗯。哎，你是什么人？也是要找我们燕家麻烦的吗？我乃燕家少家主陈峰。我们不是回燕家吗？你带我来城外做什么？少家主有所不知，燕家败落，余下的人全部搬到了四十年前城外的旧宅邸。哦，快到了。陈峰，你终于来了。我来长河城找人，结果却看到你我二人被皇甫家通缉。燕家到底怎么了？看你上次离开后，皇甫家同炼药师协会南方分会联合吞并我燕家基业，我燕家也想与其他门阀联合。
结果何家家主中途背叛，害我燕家元气尽失。燕东行叔叔也在大战中旧伤复发，遭人暗算。不好了，不好了！大当家的快不行了！爷爷，撑住啊，爷爷！叔叔，你看看谁来了？晚辈陈峰，见过东兴前辈。哎，少家主，陈峰怎么来了？你来做什么？嗯、都是因为你，燕家才会被针对。<笑>燕家太对不起燕青雨了，陈峰愿意回来就好。爷爷，可他回来又如何？区区神门境，如何对抗天河境的黄府烈阳？星星河之力，我已出入天河，有实力对付黄府烈阳。这枚玉符能解开燕家禁地，里面是神剑玉丛。神剑玉丛，是师傅的祭魂。老夫只有一个请求。陈峰明白，东兴前辈破例让我参加大比，青兰姑姑慈爱，陈峰定会完成您的心愿。诸位，目前最大的麻烦正是黄府烈阳，我会将他引出城外，到时候城主府兵力空虚，各位趁夜进攻城主府，燕家一定要重回大宁城。我陈峰，誓死也要夺回属于燕家自己的东西。燕家，愿听少主号令。燕家，燕家，愿听少主号令。陈峰，燕家就交给你了。这是燕家少主陈峰，一击就击败我黄府家八名护卫。你就是黄府烈阳？你想替燕家报仇，我欢迎，但城里不够宽阔，我们换个地方。就算陈峰把人引开，陈主府也不该半个护卫都没有。黄府烈阳果然消失了。陈峰，剩下的交给你了。啊！啊！啊！啊！啊！黄府烈阳。你怎么会在这里？多亏了燕南行，你们那点计划我早就知道了。城外那个只是我一个假象罢了。燕南行，天下怎么出了你这么个叛徒？燕青兰，嘴巴放干净点！我燕南行只是比你们识时务罢了。嗯应该在城外吗？黄府城主，你不是欢迎我来报仇吗？怎么灰溜溜的藏在这里？你的对手是我。黄府家勾结外党，恶事做尽，害燕家家道中落。今日，燕家少主陈峰就将这新仇旧恨
一并清算。皇府城主，看来你我一战是避不开了呀！我倒是小瞧了你。哟，你不过才初入天河，怎么能够抵挡我天河五星的威压？哼，皇府烈阳，你的对手是我。就不要牵扯到其他人了吧！都是绝命刀。家独统大宁城的日子到头了。看样子，堂堂皇府城主已经功力尽失，沦为废人了。大宁城门阀会把一切财物归还燕家，皇府家可让一半家财交于燕家，城主府也一并交于燕家，城主一职。由严家家主严青兰担任。恭迎大宁城青兰城主。恭迎大宁城青兰城主。这几日让你帮忙操办东行术士的葬礼，又跟其余几个门阀谈判，辛苦你了，陈峰。我已经是严家家主，操办这些都是我分内的，只是……怎么了？东行前辈临终前说的。神剑玉琮的事儿，哎，神剑玉琮是我燕家镇守的法宝，唯有到了天河境才能操控。可青羽哥却在神门禁时唤出了玉琮，燕家觉得他坏了规矩，就逼他出走。你是我燕家第一个天河境，去我燕家五季阁，找到禁地，接受试炼吧。有了，应该就是这里。连小鼎都有反应，可这里也没见到什么机关啊，我们怎么下去？我既然是燕家第一个天河境，那星河之力一定能起什么作用。啊陈峰，这顶是空的，恐怕要催动它才能弄清它的奥秘。嗯，这顶跟小鼎一模一样。哦，既然如此，戒备多罗叶晶晶将血气注入，或许能催动它剑玉丛，什么人？哦，去！绝命刀！哎！
只有师傅能这般操纵神剑玉琮。师傅，是你吗？我是风儿啊。究竟是不是师傅？哈哈哈哈哈！徒儿们，你们俩长大了。师傅！啊！师傅，你这是……只是一缕残魂，留在这里，给你们俩一点测试和奖励。九英，你晋级了。师傅，师傅我们去哪里找你？天地广阔，任我遨游，终有一日会再见的。王府家，凤舞院，啊！参见青兰城主。这么快从禁地回来了，有什么收获吗？我通过了禁地里师傅留下的考验，实力又有了些突破。你之前提到的胭脂粉，多是城内舞女在用。目前聚集在王府家之前私开的凤舞院。凤舞院。正好，我与你一起去。黄府家余党今日又在谋划着什么？还袭击了燕家祠堂。袭击了燕家祠堂，莫非是师傅的？不，寥寥几人不足以成事，就怕只是前兆，必须要根绝。啊，再来啊！姐，走嘛。<笑>瞧瞧啊！都童子你们是哪儿来的？嗯啊，我们是丹阳客商，久闻凤舞院大名，特地前来。哼，既然来了，就要遵循这里的规矩。没有店内姑娘或者熟人引荐，可是进不了这个门的。我听闻凤舞院有会员制度，如果办了会员，就可以破例不照规矩办事。有是有，但就凭你们俩这穷酸样，办得起吗？<笑>何事喧哗？呃，参见院主，有两个外来商客,客想进院，还声称要办会员。啊！二位客官虽装扮朴素，但实力都至少是神门境，手段自然非凡、啊。二位只要交出十万上品灵石，我就破例让二位进去，如何？里面是二十万块上品灵石。慢慢点吧，客官真是豪爽，黄金会员二位，里面请。哼。这是本院特别的水帘幻舞，可为二位消除疲劳。没有落荷花的气味。听闻院主与黄府家交好
，不知几日前城主之变后，可还有联络？如今这大宁城中，皇甫家人人喊打，冤未必还来不及呢。我们想与大宁城最老牌的家族做些生意，二品灵气可以拦下神门境强者全力一击。如果能为我们引荐皇甫家，其中一枚玉佩给你，另一枚。为劳姑娘们啊,啊！真的、啊，客官不要取笑我了。冤位经营凤舞院数十年，什么达官附加没见过，但真正的二品灵气却不曾见过，只看过一些舒服赝品。院主若不信，不妨一试。既然如此，冤位多有得罪了。陈峰竟将功罚注入到普通玉佩中，使其得到了匹敌灵气的作用。哼，如何？我们在大宁城各处布设雷火阵法，三日后子时引动阵法，届时我们杀入城主府，开启祖辈留下的阵法，一举剿灭燕家。王府家专用的名茶，你是什么人？在下二人是殿内小厮。你为何会知道皇府家的喜好？这是渊伟大人让我给您泡的，他让我给您捎句话。前些日子大宁内乱中，烈阳大人的部分亲卫逃到了城外，目前与他们取得了联系。什么？烈阳大哥的亲卫？那可是最好的支援了。小的也愿意追随大人，剿灭叛贼燕家。重现皇府荣光，<笑>好，好，来人，赏与这二位零食。<笑>你笑什么？<笑>他笑那燕家与陈峰已被大人算计于股掌间，却不自知。<笑>敢问大人，您目前手下还有多少可用之兵？燕家绝对想不到，这整条凤舞巷内埋伏着我等皇府精兵无数，配合城外的高手。定能讨伐燕家，大人。这是与城外高手通信用的玉符。好，真不愧是大哥的亲信，准备的真周到。陈<笑>峰，又见面了，我必。陈陈峰，留我一条生路，我发誓，皇府家再也不会与你和燕家为敌。就算我会留你一条生路，燕家可不会。燕青兰，青兰姑姑，马上通知燕家，包围凤舞院，逮捕皇府余党。不要以为我没有一点准备。炼血困仙阵。啊啊啊要是想让这个女人活命，哪里来的琵琶手？啊！啊！啊！这琵琶声不是，那是这房间里的落荷花香。陈峰，这位是？一位旧相识。咱们久别重逢，可否借一步说话？好啊，那就带路吧。只剩你我了，不必藏着掖着了。到底有什么目的？陈峰，你就这么不解风情？这花前月下，良辰美景，你不如先把刀收一收。你到底是什么人？我是什么人？你猜呀、啊，这张脸你不认得了吗？魔龙教诡计多端，易容成玉儿也非难事。别以为这样，我就手下留情。
来月儿为了你大费周章，避人耳目，在这儿与你见面，却被你一句易容给搪塞过去。陈峰，你好狠的心啊！看样子，只有刀剑相向才能让你说实话呢。女儿的掌鬼剑，陈峰，你还记不记得，这掌鬼剑是我转练剑法后领悟的头一个剑招。掌鬼剑也不过是黄级剑法，要学会也并非难事。这招连你不信，这剑招你也不信，天底下怎么会有如此可笑的事情？那日镇魔谷，你救了迟断天。这就足以证明你不是玉儿，而是魔龙教徒。魔龙教徒，你可知道镇魔谷是什么地方？那里是魔龙封印之地。你果然不是玉儿。那里除了是魔龙封印之地，还是爹爹葬身之处。你以为我会忘记吗？你竟然知道，究竟发生了什么？我回到烈家后。一直在寻找爹爹去镇魔谷遗迹的原因，结果发现，这事儿跟魔龙教有关。于是我千方百计从烈家逃脱，加入魔龙教一探究竟。今日我只是想把我在魔龙教里调查到的情况告诉你，结果你却对我刀剑相向。你这么做对得起我，对得起爹爹吗？玉儿，玉儿。都怪我，醒醒！没事儿，你终于认我了。落荷花的香味。是啊，我在朦胧教里不方便与你碰头，所以特地找的这种气味独特又悠长的胭脂，盼望你能来这里找到我。魔龙教，玉儿，你能不能退出魔龙教？现在还不行。这是魔龙教内部流传的地图，你看这里，紫阳剑场旁边这个结云镇上有个标记。这里，已经是紫阳剑场管辖范围之内了，可我从未听过有什么结云镇。陈峰，你可还记得爹爹当年进入秦渊宗时，四处调查留下的地图？这些地图最终就是为了找到魔龙遗迹，所以爹爹最后前往了镇魔谷。原来如此。还是输他，可这跟结云镇又有什么关系？如果我猜的没错，这结云镇也是一处封印。只要能证实这一点，我们或许能找到关于爹爹的更多秘密。到时候，我也会退出魔龙教。那我们就去看看。嗯。玉儿、啊，你确定是这儿吗？嗯。可这里是紫阳湖啊。结云镇怎么会在这里？原来在紫阳湖，所以魔龙教才会仿造这个东西。这是湖心镜，应该是魔龙教为了进紫阳湖而仿造的。我偷出来了。啊只想寻找结云镇的下落，你要拦我，死路一条。上次是我大意，才放了你一条生路，这回我定将你尸骨无存。啊、再给你一次机会，别妨碍我，否则。力全石，听我号令！三头妖蟒都消失了。子月，能捕捉到妖蟒的动向吗？刚才的攻击是从三个方向打过来的，三头妖蟒都还在。可我捕捉不到他们的具体位置
这样被动防守不是办法。陈峰，得找出他们的行踪才行。玉儿，琵琶。闭上眼，用心去观察。就是紫阳湖湖底吗？那个是，那个洞口应该就是绝云镇的入口了。我们去看看。二十年前，剑雷峰前手做动用盘龙印毁灭了绝云镇，剑场为了掩盖罪孽，才在镇上建起了紫阳湖。这只是魔龙教的一面之词罢了。魔龙教第一护法苗晨清，第二护法傀儡师，第三护法迟断天。第四护法陆子兰，还有最为神秘的第五护法，包括教主洛空，都是当时的见证者。你说什么？洛子兰和洛空更是那起事件的受害者。也就是说，魔龙教现在要解开私处封印，为的是复仇。教主洛空的目的是如此。魔龙教上千年前就与紫阳剑场敌对，一直想利用魔龙的力量扳倒紫阳剑场。真是一群疯子。解云镇事件后的五年，教主洛空失去了对盘龙印力量的控制，护法洛子兰便将盘龙印带离魔龙江，寻找新的施忍者。于是，就到了师傅的手中。没错，青羽师叔暂时压制住了盘龙印中的邪力后，就托付给了陈峰你。师傅，最终唤醒魔龙需要现任盘龙印主人的力量，所以魔龙教各护法才会拉拢陈峰你。还称呼你为小教主，那我绝不会让他们得逞。为了师傅，也为了我自己，一定会阻止魔龙教落空他们。阿修罗像，第四座魔龙封印竟然在这里。被盘龙印操控的金雷峰首座，之所以会来绝云镇，就是为了解开这座神像的封印。这里人一直觉得这座神像是个宝贝，逢年过节还要孩子们来祭拜，求个庇护什么的。结果，这神像却成了镇子毁灭的原因。迟断天出手斩杀金雷峰首座时，没能救下镇里的百姓吗？救了，有不少人因为迟断天活下来了。那他们现在？通天峰的那个盘灵，为了封锁消息，把幸存下来的人全都关到地牢等死，所以。迟断天愤愤不平，要离开剑场。盘灵，残忍至极！我要去跟何太上求证此事。四族妖猫可是何言笑亲自抓捕的，处死迟断天也是他同意的，他不会站在你这边的。陈峰，如今要让紫阳剑场罪行公之于众，最好的办法就是解开魔龙封印。封印解开后，魔龙气息将充盈紫阳剑场。解云镇的秘密就再也藏不住了。到时，我也退出魔龙教，永远陪在你身边。陈峰
，你真打算解开封印？陈峰，月儿姐姐刚才说镇里的孩子会来祭拜神像，就算月儿姐姐去过猛龙江，这种乡镇习俗，她也不该知道啊。所以，这个月儿肯定是魔龙教徒。啊、魔龙封印被加固了，陈峰，你做什么？解开封印，魔龙祸世，生灵涂炭，就算紫阳剑场可恨。玉儿也不会陷我于不义，让我成为祸世的罪人，根本不是玉儿。玉儿只是同情捷云镇的遭遇，想让真相大白。你相信我啊，陈峰。如果你还觉得我是冒充的，那你便刺下去，朝你的青梅竹马一刀刺下去好了。此一举。令其行，困其神，中其命。也别怪我心狠，陈峰。你要乖乖的把封印解开，就不至于这样了。倚天壶镜，承受我凝魂镜一击后，竟然只是昏过去了。哼<笑>，你若未来接替我魔龙教教主之位，魔龙教或许真能一统天下。今日我还是放过你吧。不过这龙血之气，也能救教主于生死之间。陈峰，你也算为我魔龙教做出了贡献。紫阳建厂的人快来了，你就待在这里，看看你效忠的建厂会怎么对你吧。陈峰，陈峰，醒醒！醒醒！你我恩怨尚未了结，休想轻易离开。恐怕你真正的身份，就是你方才口中所提到的魔龙教圣女第四护法，落子兰吧。选择的必要。冰潘太上，紫阳湖一夜间蒸发，空有异动。什么？进紫阳湖需要湖星镜。那镜子在侯延啸的人手里，若进入紫阳湖的真的是侯延啸的人，那我岂不是能借此扳倒侯延啸？通知行堂警卫军，我要亲自去视察。是。陈峰，你果然变心了，竟然对玉儿如此提防。你伪装成玉儿。来博取我的信任，还想利用我解开魔龙封印？只可惜，我算错了两件事。啊、哦，我算错了什么？其一，韩师叔来乾元宗搜集情报之事，是苏兆东告诉我的。玉儿他并不知道，而你却知道这事儿。你的幻术，应该是一种类似搜魂的术法，只能读出我记忆里的内容。所以，你虽然能模仿玉儿，还是露出了破绽。能如此轻易的施展搜魂一息的术法，实力定然非凡。何况你就走赤断天，又能道出湖心镜
所学所用，却非列家功法。不错，<笑>陈峰公子还真是有勇有谋，想不到你竟能猜到这个程度。哼，我跟玉儿都不可能知晓结缘阵的过往，而你却连这里的习俗都清楚，这便是你算错的第二件事情。还不承认自己的身份吗，洛子兰？当年紫阳建厂毁灭结缘阵。我曾在尸堆里逃过一劫，如今我来复仇，天经地义。解开魔龙封印，紫阳剑场会覆灭，你大仇得报。可如此，魔龙祸世，丹阳郡的无辜百姓也会陪着遭殃。你是想让结缘阵的悲剧重演吗？你所做的，跟紫阳剑场当初做的有什么区别？轮不到你来说我。我当是谁胆大包天，敢擅闯紫阳湖？原来是你个陈峰啊！通天峰的潘太上。二十年前，就是你潘玲下达了隐瞒结云阵真相、诛杀知青者的命令。我今天就为全村人报仇。想不到还有条当年的漏网之鱼。换出巨灵将，将这二人诛杀在此只有死路一条，跟我合作，一起闯出去。<笑>闯出去，这里就是你们葬身之地。陈峰，那我便信你一回。明天魔眼。阵风弟子陈峰，勾结魔龙教，擅闯结云阵境地，众首座坛上听令，搜寻陈峰，剑之斩立决。陈峰，你在紫阳剑场已经待不下去了，随我去魔龙教吧。退出紫阳剑场，就必须加入魔龙教吗？你若加入，魔龙教定能一统丹阳郡。你不想做君临天下之人吗？天地广阔，任我遨游；君临天下，我毫无兴趣。那我只好把你带回魔龙教了。
即便真是我师姐，我也不会跟你回去的。你师姐，莫不是像你一样是个木头人？她有我美吗？有像我这样懂风情吗？陈风，够了！迟段天加入魔龙教后，如今是什么下场？有着前车之鉴，我陈风怎么能重蹈覆辙？紫阳建厂对劫云镇所做之事，我绝不苟同。你魔龙教对依兰镇所做之事，我更是深恶痛绝。同时与紫阳剑场和魔龙教为敌，我陈峰一样能踩出一条路来。啊，陈峰，你迟早会成为我们魔龙教一员的。这是顾金丹，我们后会有期。陈峰，他灵鹫级长老首座要追杀你。天道社成员为他写一众长老制服，我勉强逃出。剑场外密林，我等你，玉玲珑。陈峰，玲珑，天道社那里发生什么了？他连通知了所有人围剿你。他还说，我们也是魔龙教的奸细，对我们大打出手。我拼死逃出来与你见面。那他们还好吗？重伤，被关起来了，恐怕后面会一同被审判。都怪我！我假意与魔龙教护法合作，找到了位于紫阳湖的第四处封印，这却成了潘灵诬陷我的证据，还连累了大家。为了对付何太上，潘灵早就已经密谋好了，不是你的错。我要去救他们。你回去自投罗网吗？如今之计，得先离开丹阳郡，离开紫阳剑场的眼线范围。可丹阳郡外，我们也无依无靠啊！陈峰，未必。当初你在夜兰镇帮助过炼药师冯东剑，到丹阳郡外，或许我们能获得当地炼药师的帮助。是个办法，不过盼灵要抓的是我，不是你。我怕连累你，我会送你去全恩宗，有全恩宗庇护。所以，陈峰，你是嫌我累赘了吗？我没那个意思。陈峰，你是怎么看我的？处事冷静，为人善良。冷静，是啊，从小到大，五姐也好，师傅也好，都说我是个处事冷静之人。十几年下来，我也慢慢觉得，我这辈子都会如此冷静下去，再不会有什么人、什么事，能在我心上掀起什么波澜。师傅也经常说，修炼者为心如止水，方得大成。可这几个月里，我却方寸大乱，修炼久无进展。你可知道为何？因为魔龙教之乱。你不要再装糊涂了，是因为你，因为你从魔龙之母中死里逃生，还来到了紫阳剑城。月玲珑，我不明白你的意思。是不明白，还是你根本不想明白？陈峰，我。玲、啊、珑、啊，什么人？逃犯陈峰，月玲珑。烈火峰首座盖宴，奉命捉拿叛徒。陈峰，现在不是跟追兵缠斗的时候，先去找僻静地方给月姐姐疗伤。雪峰，陈峰，你快把我放下吧，把我放下，还能引开他们？你被抓的话，师傅他们所做的一切都没有意义了。你不是说要患难与共？跟我一起去丹阳郡外求援的吗？你想反悔吗，月灵红？不管发生什么，我都不会抛下你。我们俩要一同闯过这道难关。陈峰带着一个伤员，跑不了多远，追！隐约听到，那人自称盖燕。正是，难道这盖燕有何特别之处？这个盖燕乃是我紫阳剑场现任掌门闭关中的云灵上人的亲信。只要请他出关，汉灵绝不敢造次。只要说服盖燕，我们就能见到云灵上人，我们就有救了。可这个盖燕是奉命来追杀我们的，该怎么说服他？我听何太上说过，盖燕虽然冲动，但对剑场最为忠心。只要能让他明白，他是被潘灵利用，我们就有一线生机。这是小火阵，烈阳峰会围剿我们
打算把整片树林都烧掉。算找到你们了，紫阳界场的叛徒！哼，哼，这……嗯，啊！我陈峰有求于你盖燕，被表诚意，自然不会取他们性命。还敢主动现身？你以为我会对叛徒手下留情吗？盖燕，你再次杀了我，就坐实了你是潘灵走狗的身份。我盖燕成了别人走狗，荒唐！把话说清楚。我和你一样，对紫阳剑场忠心耿耿，费尽心力找到了位于劫云镇的第四座封印。可也知道的，劫云镇的过往被潘灵追杀，你受潘灵指使，自然就是他的走狗。哼，狡辩！潘灵这次。可是通知所有首座太上抓捕，劫云镇这种小事不可能如此兴师动众。盖燕，潘灵向来与和太上不和，他如此兴师动众，不单是为了抓我，更是要发动兵谏，对付和太上。盖燕，如果你不信，可以试着联系和太上，太上他已经被潘灵软禁了。这还没出建厂太远，为什么联系不上和太上？如今要阻止潘灵。啊只有云林上人出关，可否助我们找到云林上人？还是说盖首座，您想继续被潘灵诓骗，做他的走狗？这灵圈可以随时让你们身首异处，别做小动作。跟我走，我去请示一下云林上人。紫灵界到处是潘灵眼线，你们衣服换一下，混进我徒弟里。怪了，云林上人应该就在此处闭关啊。盖首座。我们在原地兜圈，什么东西？这是，这是阴无情迷踪阵法的阵眼守护兽，怪不得找不到洞府。哎呀！阵眼已破，陈峰，盖首座刚才说的阴无情，是潘灵一派的人。看来潘灵有意不让我们找到云灵上人。想不到我盖燕一世英明，竟被潘灵戏弄，是我错怪你们了。紫阳剑场如今内乱深重，弟子盖燕斗胆请求云灵上人出山救剑场于水火，望上人恕盖燕不敬之罪。<笑>小贝，我就是你在找的云灵上人。恭迎掌门。陈峰，见了掌门为何不跪？毫不理会门内危机，任凭逆贼作威作福。这样的掌门，我不敬也罢。无礼。哎，嗯，陈峰。你果然如杨老祖所言，是个非常犀利的小辈。您认识杨老前辈？先前与他的魂魄有过接触，他也给了我不少教诲。此次你们破除了阴无情的封印，我很感谢你们，我也会在一定程度上回馈你们。掌门，您愿意出山助我们一臂之力，一举粉碎潘灵的阴谋吗？我正处于突破期，实力虚浮，因此被阴无情囚禁。以我现在的状态，面对复数高手只会占下风。不过，倒还有一件足以扭转局势的利器。杨老祖早就料到紫阳派有一日会发生内乱，因此他留下一把叫断刃的灵器。为开派十大神器之首，象征门内最高权力。断刃，正是断刃峰之名。莫非？可是掌门，十大神器不是一则谣言吗？呵呵呵，谣言正有其作为谣言的意义。此等强大的力量，若非作为谣传，岂不是会掀起一阵腥风血雨？十大神器各有藏匿之地。而作为棋手的断刃
藏在通天峰殿内的画卷中。可是通天峰殿内并没有什么画卷啊，只有掌门指环可以让画卷浮现，并且进入到其中。千年前，紫阳派与魔龙教一战。段任峰其中一半倒塌，并被封入画卷之中，而段任也随着这半座山峰被卷入。陈峰，你与月玲珑前往画中世界夺取段任。盖业，殷无情就交给你了。是，谨遵掌门命令。可能有埋伏，不管有没有埋伏，都必须上来。师傅，啊，玲珑，情况不对，如果何太上被拘禁已死，为何既没有守护，也没有限制？可是他是师傅啊！正因为他是何言笑。<笑>玲珑，你的师傅和潘玲本质上是一样的，都是政客，只是为了各自的利益进行活动。不，这不可能！让你将魔龙教护法斩杀，你却与他同流合污，还造出个空子，让潘玲钻了。陈峰。太让我失望了！为此，我建立起来的一切都消失了，天道社人脉归网，陈峰，全部都是你害的。嗯，陈峰，是何太上，停手啊！呃呃呃呃呃玲珑，你退下，这里就交给我。陈峰，我来吸引何言笑的注意，你去尽你应尽的职责。嗯，徒儿，你要反抗为师吗？师傅，陈峰是我最重要的朋友，如果你要利用他，将他作为权力斗争的牺牲品，那我一定会阻止你。嗯嗯啊钱被赢了，这是回溯了。这个小世界是一段被封存的时空，一旦二人的战斗落下帷幕，就会回到起点。那么，断刃也一定与这规则有关。假如我作为第三者介入。使得这个时空的结局发生改变的话，嘿，收敛。一千年了，我终于可以从这里离开了。小辈。我不清楚你是什么人，但凭普通的武器根本伤不了他的魂魄，反而还会被吞噬。快离开，杨前辈，请相信我。呀、啊，呀、啊，呀、啊。这刀上容有我的气息，你是我另一半魂魄看上的人呐！你叫什么名字？晚辈陈峰。好，陈峰，我将我所有的力量都借给你，你尽管使用吧。将我和我的内人从循环千年的命运中解放出来吧。
终于结束了。小世界的循环，我和他的宿命。多亏了你，让我从这段无限循环的宿命中解放了。杨前辈教会了晚辈很多事，这是陈峰应报之恩。嗯，陈峰，跪下。我作为紫阳派创始人，将象征紫阳派最高权力的断刃托付于你。晚辈收下了。断刃，既是一种权力的象征，也是一份力量。如何使用好这份力量，要靠你自己定夺。若是堕入魔道，断刃的火焰会灼尽你的魂魄。晚辈谨记于心。嗯。唉，我的肉身早已毁灭。魂魄也会随着小世界一起消失，我会暂时维持住小世界，不让它崩坏。陈峰，你走吧。可前辈你，你不必说了。陈峰，你走吧，这里不是你该留的地方。你说陈峰进入这画卷中了，怎么可能？分明就是你能力不足放跑了他。嗯。陈峰，你要是乖乖躲在画里，或许还能逃过一劫。就交给你们四个处置了。众子阳派后裔以及继承者们，都必须听从断刃持有者的命令。是，谨遵开派之祖与持刃者之命。不可能，不可能！断刃竟然真的存在！你们，你们在干什么？还不赶紧处理掉陈峰！韩灵，形势逆转了，碧雪峰、青竹峰、荒土峰首座听令。我以持刃者的身份命令你们，抓捕挑起门内之乱、意图谋反的叛贼韩灵。是。是已将叛贼潘灵降服。还有个比较私人的请求，要劳烦三位首座，恳请三位首座救出被潘灵囚禁的雷公、明兰和月清一。这是陈峰吗？陈峰，你没事真是太好了。这辈子从没被人踩在脚下过，陈峰，我要让你生不如死！殷无情给我的手段，没想到在这里就要用到了。灵，你好大的胆子！谋害一门之长，挑起门外大乱，集结私兵，数罪并罚，死不足惜。掌门明辨，掌门明辨呀，都是陈峰那小子挑拨的。掌门，韩、嗯、灵陷害我天道社友人，极尽打压我，将他交予我处置可好？嗯，也好。
，潘玲，我给你一个与我一对一的机会。若是你赢了，可以放了你；若是你输了，就要承受与当初迟断天一样的刑罚。写好，就让我好好教训教训你。是给你的奖励，突破天海境用的海心珠，往后建昌也会倾斜资源协助断刃峰复兴，也算是对你们的一种补偿了。多谢掌门。尹、呃啊、无情呢？上人，属下大意了，重创他之后被他用邪术逃走了。陈峰，你真的要离开晋城吗？玲珑，这次事件让我深刻认识到自己的局限性，我必须短暂离开建厂，去开拓更多的可能性。相信我，我一定会平安归来的。嗯老冯给的情报没错的话，耀灵应该就在这附近了。听说这座虎堡寺是新建的，旧虎堡寺被仙灵看中，一夜间莫名消失。哈，你相信这世间有仙灵？我不信，但未免不是哪个强者的手笔。一间普通的寺庙，却护卫重重，莫不是有重宝在里面？进去看看里面有什么，说不定和药灵有关。嗯。啊！准备沐浴。轩、嗯，你也不许看，去，女人。下面情况不对劲儿，陆雨轩好像被人威胁了。出来了。嗯，这药浴的方子有点熟悉。暗老，是什么厉害的药方吗？只是用来剥取血脉的，应该是跟这女娲的火木之体有关。药力渗透不进去，你们去帮二小姐。大小姐的命令，谁允许你死了？身为主家嫡系，实力差劲，容貌倒是生得不错。玉
直在陆恋霞面前摇尾乞怜的狗，有什么资格碰我？啊，若不是看在你的炼丹血脉对大小姐还有用的份上，此举就是死罪。脱衣。是大人，放开我！不知死活的东西，谁让你进来的？大人恕罪，外面有人强闯进来，众护卫实在抵挡不住。难道是周家得知？我们要取陆雨轩的炼药血脉，前来抢夺。哼、啊！哼、啊啊！救救！救救我！看起来你在陆家不是很好过呀。陆炼侠炼药天赋有缺，他剥夺了好几个有炼药天赋的门徒，但都失败了，就把主意打到了我的身上。好狠的心！不过有我在，没事的。快快，有人闯入，保护大人！<笑>为了防止出现差错，我早已在四路布下了四方星锁阵。就算你是天河之巅，在四方星锁阵中，也动不了丝毫。天呼镜、啊啊啊，清风，拦住他！二小姐不完成药浴，我们都得死！你，啊、这是。那个一夜之间消失的胡宝寺，有意思，我倒要看看这里还藏着什么秘密。安老，这是什么？怎么还带着药香味儿？这是门帘，古炼药师的守护者，炼制起来非常麻烦，老夫还以为失传了。这门脸还真有些奇异。一个吸收，一个恢复，这就是古炼药师的手段吗？碎成这样了，总不会复原了吧？小子，这怪物是被炼丹后的药水残渣凝聚起来的，你得用炼药师的方法去解决。您是说炼丹？哎呦，怪物又来了，老夫得避一避。就，他对冰火的平衡已经掌握得如此精湛了。明，正好来尝尝我新炼制的浓缩药丸。阿老，我们去拜会一下。里面的炼药师。这些都不重要了，尊贵的陆家二小姐，你今日要在此相消玉，这才是重要的事情。抽骨博心，魂断一绝
。这就是火木之体吗？为了他，你要死一个美人，还真是令人惋惜啊！是，请救我！外面那个黑泥怪物，就是你的杰作。<笑>怎么，英雄救美啊？陆大小姐真是好福气啊身体有大碍吗？陈峰，竟然是你！早知道是你这小淫贼来救我，还不如让那个怪人把我杀了算了。能不能留点口德啊？口德，留给谁都不留给你。哦，这枚小还丹算我收买陆大小姐的。一枚丹药就想收买？救命之恩，谢了。庙里那些符纸到底是用来做什么的？你若对我不利，那我陆家乃至炼药师协会，必会将你剥皮抽骨。我说，我说，陆玉玄乃火木之体，拥有极佳的炼药资质。那些符纸是根据暗祖师的术法进行改制的，用来剥离陆玉轩的火木之体，并移植给陆炼侠。真是我的好姐姐。姐姐。你们姐妹俩发生了什么？陆家是炼药世家，姐姐是长女，本要继承家业和秘宝青木王鼎，可她天赋远不如拥有火木之体的我。她从小就处处为难我，所以我放弃炼药，转而修武。本以为能永远躲开她了，难怪你来了千元宗。啊啊，对对，都怪那个陆炼侠。我陆舅，祖上受过炼药师三祖之一的暗老亲传，我也算是陆家重臣，杀了我也不好，不如就放过我吧。啊！你一个陆家重臣，住在这种破庙里，这文是，暗暗祖师啊，祖师，你好意思叫得出口？我暗老的术法被你这东西改成了邪术。此举可称欺师灭祖。邪术，欺师灭祖，那可是我陆舅的杰作。你们这帮人没有欣赏这些术法的眼光。你们这群庸人，就陪我一起下去吧。啊！你们还是尽快离开这里吧。嗯。我是误打误撞唤醒了暗老，自那之后，暗老便跟随我，还传授了我不少药理知识。哟，想不到祖师爷眼光这么差，会跟随你这个淫贼。<笑>还说呢。铁<笑>骑弯刀窥上月，陈峰，他们是十二弯月铁骑的人。大悦城恶名昭彰的刺客，老三，周家说杀个陆宇轩就行，这怎么还有个霍伟在呀、啊？多杀个霍伟又不费事儿，咱们这一单就算买一赠一了。啊啊啊啊
。陆宇轩，没事的。他们说的周家是个什么来头？是，是陆家在炼药师大会上的对手。姐姐若获得我的火木之体，炼药师大会上，周家便会输给陆家，所以周家想要我命。那下一步你打算怎么办？回乾元宗，还是？我就是在乾元宗里被陆家劫持到这里的，回去。等着姐姐撕破脸皮追杀我吗？我可以帮你回陆家对付你姐姐，不过你得帮我找灵药，如何？这次炼药师大会奖赏是种神秘药力，只要你帮我解决家事，我就帮你获得参会资格。难得你这么爽快，那我们就先回大悦城吧。嗯凌厉的刀法，嗯，哼，人员损失，抚恤金、丹药、武器、战马，这次的钱看起来不好赚呢、啊。嗯，哎，飞了这么远，应该安全了。嗯，抓紧我。陆师妹，陈峰，我们来这里干什么？再往前就是大悦城了，衣服破成这样，总得换一下，引起人注意可不好。我，我不是故意看的。你这是不打自招啊？谁要看你了？明明你不懂男女之间的礼数，还还故意在我面前换衣服？是吗？那我应该避开你。再换一遍才是。陈峰，你敢？许峰，终于找到你们了！嘿，在下弯月铁骑头领。哎，妙杰，嗯，弯月铁骑，你是来报仇的？哎，误会了，部下没了可以再招揽，兄弟实力不俗。我也不愿以命相搏。哎，哎呦，哎，脏了，擦擦。我们呢，出来干活，不就是为了灵石灵气吗？想必这位兄弟也是受人所托，保护陆家二小姐吧？呃，算是吧。哎，在下有个法子，既不让我们伤了和气，也让我们把这钱给赚了。哦，说来听听。陆宇轩是周家指名道姓要的炼药种子，哎，你出个价，我带走它，到时候让周家付你相应价值的东西。不，陈峰不是这样的人。一千上品灵石，少了，我做主。一万上品灵石。嗯。哎，兄弟，这，哎，嗯，哎，十万。这都可以雇佣天河强者卖命了，不合算，不合算。陈峰，你看清楚了吗？一，一百万上品灵石。如果妙杰真能拿出一百万，陆宇轩家人都能把你当做炼药种子，陈峰又与你非亲非故。我是说，不可能。我师妹天姿绝艳，美丽动人，这些灵石怎么配得上她？就你会说话。嗯。我好心与你商谈，你竟敢耍我！天河五星！呀呀！哎呀！哎哎呀！哈哈！哎！没人能从火熔岩的极焰火花里逃出。哎。哎，老，你这茶的功效好像很不错。哼，没出息，一杯邪魂水就把你的魂给勾没了。我本来就是魂体。嗯，这家伙的武
技有点麻烦。陈峰，你运气不错，那只火中原是苍之药灵的化身。苍之药灵。嗯炼化分身是苍之药灵的能力之一，这次只有半只，但你一定要拿到手，并且问出剩下半只的下落。雪凤，火虚梦，他看到我了。这次还真是邪火，碰到这么棘手的，还是走为上策。嗯嗯。愿意交出火融元，换我一命。嗯，还想拿假分身来糊弄我？哎，我教，我发誓效忠阁下，绝不欺瞒。还有剩下的半只在哪儿？呃，大人，这半只是小人在拍卖会所得，听说剩下的一半。作为此次炼药师大会的奖赏，哼，因此陆家和周家正在大量招募炼药师。妙姐，你去大悦城散布个消息，一位神秘炼药师将要来到大悦城。哦，呃，小人明白了。哎、安祖师，小姑娘都把我说老了，陈小子，扮作炼药师的想法很不错。<笑>这样敌名，我们在暗。利用炼药师这个身份，我们可以做很多事儿。这样还可以借助周家的力量。我来做炼药师，你来做我助手。炼药实力我更强，为了防止露出马脚，应该是我来吧。你是在说我炼药天赋不高，是个没用的人了？嗯，好吧，你来做，我当你的助手。<笑>陈峰，苍之药灵虽然只有一半，但它依旧妙用非凡，可以帮你解析大部分丹药。重组成一枚丹药。小哥，就这点家当了。运一点丹药给我们呗。陆、啊、家的丹方很特殊，炼出的丹药有成瘾性，但凡沾染上，基本难以解除。哎，炼药本是救济世人，他们却走上了邪门歪路。现在两家势如水火，都在招揽强大的炼药师。想在炼药师大比中胜出，压对方一头。我要陆羽轩的血脉。小二，不必着急。家主，有强者闯入虎宝寺，掠走了陆羽轩，陆就也不知所踪。废物，还不带人去找？呃，是。你这小银子要干神？别动，陆穿山。陆家开始行动了。妙劫应该开始了。辜负了周家主的信任，兄弟们没有找到陆宇轩，他好像失踪了。不过，在下偶然得知一位神秘炼药师要来大悦城。嗯，那、啊、他们就住在大悦城客栈。这则消息算是跟你之前的定金抵了。去请炼药师大人。是。
，六兄弟，这次还是要拜托你继续盯着陆家，顺便找一下陆宇轩的下落。嗯，哎，闷死我了。谁？大人，小人是周家丹房的，奉家主之命，邀请炼药大师今晚到周家做客。哈哈哈哈哈！大师光临寒舍，真是蓬荜生辉呀、啊！嗯，哎，访无妨，来来，大师快落座。大师一路舟车劳顿，辛苦了。嗯。放肆！一个小小护卫这么没规矩，也不知道主人怎么教你的。没规矩。将这种有色有味的毒药混在酒里，是看不起我家大小姐吗？小小护卫竟然敢污蔑我们周家！来人，把他们拿下！嘿，啊，这……哎，小兄弟不要误会，近来招揽炼药师遇到不少骗子，酒中的毒只是老夫用来测试的，二位轻易就看出毒药足以通过老夫的测试，只是不知二位师从何派。药药林，这就是我的流派，但我也不会与无理之人合作。哼！哎，大师恕罪，请大师留下，助我周家一臂之力。哎，敢问，您刚刚施展的可是早已失传的呃药林炼药之法？正是，我家大小姐曾接触过暗祖师的魂魄之力，得到了暗祖师的亲传。暗祖师的传承。能否让老夫见识一番？这个老狐狸还是不信。嗯，老夫出去帮着小子就是。身子都没变，还想骗人？让老夫来教教你。嗯、知道大悦城是我徒弟气灭发展出来的吗？嗯、他的流派会给炼药师配备丹童，你们知道丹童吗？嗯嗯。啊等会儿你们就知道了。这传承之秘。啊！汉祖师的纹饰。周家第四十五代玄孙周木心见过暗祖师。玄宇天资万年难遇。超过老夫也只是时间问题，什么时候轮到你来质疑？弟子不敢，凡是轩宇师叔祖所需，弟子一定答应。嗯，弟子还请师叔祖祝周家在炼药大比上击败陆家，周家愿送出一根培养百年的毒龙花。带我去炼丹房看看。啊、子涛。快带师叔祖去。嗯。令牌已经拿到了，你打算怎么报复陆家？我要拿到象征陆家家主之位的青木王鼎。不过，那鼎好像在陆炼侠手中，他极少出门，恐怕很难接触到。他有没有什么爱好？他喜欢研究构造复杂的丹药，会不惜一切代价探求丹药的炼制法门。嗯，我会让他自己找上门来。啊。我要大王，我家大人有令，给我，请各位让出一枚。别急，各位别急，先到先得。七色草，鬼气莲，冰凝化，不是，他不仅加了其他材料，连火候都做了调整。大小姐果然天资无双，轻松解决了这枚丹药。啊！发生了什么事儿，让霞儿这么生气啊？爹，周家什么时候有炼药师能炼制出这种丹药了？最近周家新招揽到了一位外来的炼药师，我已经派人去跟踪了。去去，今天不卖瓜。神病，不卖瓜出来摆什么摊哼，鱼上钩子。
。大小姐，那二人从周家出来，往城郊方向去了。你先退下吧。是。护卫，水，小姐，我渴了。嗯。护卫，拧开，小姐，我拧不动葫芦。别一口一个护卫的，又不是真成你下人了。哼，演戏你就得演全套，私底下不适应身份，人前怎么做出这样子？哎，行、啊。哼。二位已经到城郊了，该现身了吧？<笑>小护卫，你还挺敏锐。我乃陆家大小姐陆烈霞，二位若识趣，就交出大还丹的配方。哼，交配方？可笑！堂堂陆家大小姐，连大还丹都练不出来，属实丢人现眼。不交，这里就是你们的葬身处。<笑>破体丹虽损心智，但气力大增，且无惧伤痛除了，怎么可能？你，啊啊、我只是想知道大还丹配方，刚才的事多有冒犯。冒犯？你可是要置我们于死地啊！我已经见识过二位的厉害，二位放过我，日后我陆家成为二位的靠山，如何？我听闻陆家有一枚青木王鼎，你若交出来，便放了你。若不交。形同此术，交交，但下川宝鼎，我可不能随身带着。二位可否同我一起回陆家取？啊，回陆家等着被你家丁偷袭吗？你这女人，除了耍心机，还混什么？小姐，犯不着同这种人生气。哼。二位，我说的句句属实啊。二位，请留我一命。这是陆家大小姐的玉佩。二位跟我爹谈判，就说我的命在二位手中，就算借不出青木王鼎，也能拿到不少好药材啊。嗯，真人被抽走了。你用我的真人，只释放出这点威力吗？看来得让陆大小姐吃点苦头，才会乖乖合作。求你放过我，我再也不敢了。天狐镜。是我爹陆子元，想不到还有援手，罢了，目的已达。哎，爹，为什么放过那两人？你就甘愿女儿我被那二人欺负吗？嗯，此二人实力高强，我以一敌二，不妥。啊，可是他们已经跟周家合作了，后患无穷啊！哼！啊，爹，若不是我留后手，你还有能耐冲我撒气？我才是陆家当家主。你规矩点！我陆家和周家斗了这么久，周家人什么脾气，我还不清楚吗？这两人实力如此高强，周家人会没有忌惮。这二人的事儿你别操心了，我会办妥的。啊，应该安全了，今晚就在这里歇脚吧。陈峰。
，那蛊虫的残渣还留着吗？嗯。这蛊虫有什么特别的吗？解析不出来。哎，这种时候还得倚仗老夫才行吧？祖师爷，这……你试试把真气汇聚到天津去。哎，哈<笑>玉儿，你在烈家过得好不好啊？玉儿。你怎么不说话呀、啊？陈峰，这不是你的好师姐，醒醒！这蛊虫遗毒果然还在你体内，只要不把真气集中于蛊虫所在穴位，就没有大碍的。阿老，你陷我于不义、哎！你先别生气，只要杀死蛊虫母体，提取其精华。便可解毒。这蛊虫的声音我小时候听过，就在陆家进士中。那我们便潜入陆家，灭蛊虫，取青木王鼎。找到蛊虫不是难事，但陆家守卫森严，恐怕没那么好进。今天的行动就是故意让陆家知道外人要夺青木王鼎，之后陆家势必会派出高手追杀我们。只要能引开追杀的人，到时候陆府空虚，我们就能轻易潜入府内。我陆家靠蛊毒为祸百姓，此等罪恶就当由我们了结。嗯。这负灵丹能附着其他丹药药力，去陆家时应该能用得上。嗯。门外有动静！呃，别激动，别激动，是我。什么事儿？说吧。二位收到周家的请帖了吧？嗯，明天。二位若赴宴，必将死无葬身之地。哦，陆家同周家谈判，陆家要用陆炼侠的大批丹药和陆家药铺生意的两成利润，来让周家交出二位。周家不想靠我们，赢炼药师大会了。哎，二位毕竟是外人，周慕行早就想着在炼药师大会后除掉二位。而陆家此时又来谈判，周家便顺水推舟出卖我们。正是，哎，你看，我这可算救了二位一命。二位是不是？<笑>算盘倒是打得响。大还丹，说好。啊，哦，二位还是尽早离开大悦城。省得周陆两家那边再出什么岔子。哼，离开，周家这鸿门宴，我们去定了。嗯、周家主、嗯，别来无恙。二位大驾光临，有失远迎。今日是想向二位介绍个客人。二位可还记得我？哼。二位一死，大悦城不再有周路之争，你们也算为我大悦城安宁做出了贡献。小贱人，我陆烈侠找你要配方，那是给你脸，不交就是今天之下。嗯啊啊分身这么快就被制服了，你的分身也太不中用了。你，陈峰，进士就在前面，我去引开护卫，你趁机进去。有危险，马上通知我。哎，站住！站住！
还好我留了一手，你果然来了。护卫不在，陆家主想只身一人对付我吗？上次交手，陆家主可仓皇而逃了呀。<笑>那只是为了保护小女，如今我放开手脚，定叫你有来无回。啊啊这四头妖兽是丹药幻化的。这四象灵丹，即使是药，都能产生效应。你刚才可吸入了不少药尘。真气扰乱心智，肉体封闭，你感觉如何呀？四象灵丹，这我可熟啊！我徒弟寂灭的自创丹药，原来你们是寂灭的后人。啊、双元药文。暗祖师，就算是暗祖师，今天也救不了你、啊。如果是寂灭的手法，陈峰，你语音真气，转天机，发天会。傅灵丹能附着药力，四象灵丹的灵威，陆家主感觉如何？我心不说，快吸收我体内药力！<笑>这破心蛊虫，乃我陆家世代培育之物，就算是安祖师在，无法解此毒。可惜，武魂九婴，乃百毒不侵。你的后援怎么一个个都喜欢做这欺师灭祖的门路？是不是你交代有问题、啊？他们这帮人是寂灭的徒弟，是寂灭没教好，跟老夫我可没关系。你体内残毒我可解了。小姐，祸患已除，可以进来了。小时候，每次听到这虫子的叫声，我都心绪不宁。如今终于没了。小时候，不可能！你们到底是什么人？玉，玉轩，在你眼里，我不过是个工具罢了，就别叫这么亲昵了吧。女儿，都是爹错了，不该惯着你姐姐。哼，惯着，姐姐要剥离我的火木之体，她可是要我命啊！剥离火木之体，只是会灵力尽失。我从来没想要玉轩你死啊！西屋舍灵力尽失，就形同废人。你对你小女儿还真是残忍。青魔王顶归我保管，我走了。玉轩。陆家失去青木王鼎，实力可要大打折扣了。虎视眈眈的周家可不会放过这个机会。哼，在他们想剥夺其他人血脉的时候，就该想到这个结局了。谁？这纹样，我曾在陆家先祖的画像上见过。这是寂灭的额纹。寂灭始祖。这枚圆牌象征着寂灭的生命。寂灭圆寂后。原牌便再也没有动静，如今现出异样，不知出现了什么变故。陆家禁地是什么地方？那是陆家先祖的墓穴
，只有家主和嫡系能够进入。我只知道跟先祖的传承相关，但我一直不被允许进去。那应该是寂灭的传承。纪灭放弃炼药后，在天雷寺出家，圆寂后，他被他徒弟埋在了大悦城。陆州两家正是他徒弟的后人。要是能获得这份传承，拿下炼药师大比的概率肯定会大很多。射出这剑的人是个高手，他可能是想借此把我们引入陷阱。你不是怕了吧？别担心，本小姐会保护你的。这话应该我说才对吧？有我这天狐强者在，一定能安全拿到传承。陈峰，我们抓紧时间去禁地吧。还是第一次见阿老这么严肃。我明白了，看来还得回一趟陆家。你们跟我来。有人比我们先来了。陆家为了给我们设局，调走了大部分护卫，趁着守卫薄弱，带人前了进来。周木星肯定也不会放过这个机会。走，先进去。我不信赤木王鼎还解不开你的封印。这次让陆家和神秘炼药师互相残杀，祖师的传承终归还是周家所有。少爷英明，哼！啊！啊！啊！啊！别装神弄鬼的，滚出来！哼！陆家禁地不过如此。的赤木王鼎，钟子涛，禁地里怎么会有这种怪物？这是寂灭的药灵祭壶，尾巴会将人石化。了，不要叫了，小金狐，你不记得老夫了吗？他们好像很熟。哟、啊，阿老，别过来！几乎的石化，为什么会对灵体也起作用？别费力了，几乎对精神体、灵体的石化是由内而外的，记住。祭狐对强大的灵体尤其感兴趣，切不可用药灵和武魂对付祭狐。一旦石化，除非击败祭狐，否则没办法解除。陈峰，帮我护法。嘿，哈哈哈宇轩丫头，把青木王鼎拿出来。周路两家吃这两鼎多年，却不知青木王鼎和赤木王鼎能相融成契约的。丫头，契约鼎非火木之体不可用，你可以用它帮助陈峰封印祭狐。安老，主应。狗子，月顶，起，风，啊。
家弟子拜见先祖。这是几乎认可了你，你的火木之体非凡，再加上药林几乎超越气灭，也只是时间问题。以后我就是你的主人了。哎，老夫以前过度追求药力，以为有祭狐陪着寂灭就可以了，是我忽略了他，让他觉得心冷出了家。希望你们不要太过于执着一件事儿，而忽略了周围。安老放心，我既会追求武道上的进取，也会珍视身边的人。谁让你榆木脑袋真稀？我也没说你啊，你招打，你别跑，清风，你给我站住！哎，别紧张，还是我。那箭你射的吧？你怎么知道陆家密宝的事情？我好歹受雇于周家，知道点周家的盘算。这陆家秘宝都是周家的计划。你是指禁地里那个周大公子？哼，周公子取得秘宝，获得足够的炼药实力，二位也就没用了。周木星会想法子剁掉二位。哼，先是周陆两家的交易，现在又是周家的盘算，你一个刺客头领，是不是知道的太多了？我若告诉你，五年前我其实姓周呢。哼，人脉关系我已经打通。周家少主被困禁地，我若再处理掉周家主，就能接管周家。说这种事儿是有求于我们呀、啊？啊，我不会炼药，两位如果和我合作，成为我特聘的炼药师，助我执掌周家，那荣华富贵近在眼前。你早盘算好了，可……好，我答应。不过你得立血誓，不可出卖我们。爽快，我没看走眼。那二位，我们灵药镇再见。哎，你真相信妙姐所说的？一个字都不信。刚刚陪她演戏罢了。虽说隐藏了实力，但从七夕来看，她可能有灵魂境，绝不是妙姐。是，那你还答应她？<笑>你脑子秀了？既然她要对付周家，那便对我们有利。总之，先去灵药镇再说吧。啊！啊！到时候是炼药师和武师两人一组，炼药师负责炼制规定丹药，武师负责保护炼药师。小护卫，没听我说话啊？看到漂亮姑娘就忘了你主子了？小姐的话哪敢不听？我一定尽心竭力，随小姐夺得大会头名。心不在焉的。一看就是不会尽心竭力的样子。小姐这就说笑了。哟，那就证明给我看看，小姐我多日炼丹，肩膀酸的不行。嗯，这才像话吗？哎，哎，哎呀！我给二位去换一壶。这小儿怎么毛手毛脚的，茶都端不稳。你。死心不改的小淫贼，店家，这茶水可真是地道啊！里头是换心散吧？呀！二位，我周家的毒阵感觉如何？我听妙通里说，二位帮我周家收拾了陆家，功臣呐！只要交出青木王鼎，我能让你们死痛快些。周家主，送你句话，以后用人谨慎点。今日周家当立新图。二位，既然碍事的都解决了，咱们。我们不是合作吗？你这是，都不敢以真面目示人，我凭什么跟你合作？哎呀，哥
。陈峰，我们还会再见的。被他跑了，下一步怎么办？周家已除，我们的目的已达。现在先去炼药师大会。灰头土脸的，不会事儿没办完吧？是没那么顺，但他们已经到灵药镇了。教主之后要我去紫阳建厂，你呢？自然是推进第二阶段的计划。既然到灵药镇，他们就休想逃出我魔龙教的手心。哟，这不是陈峰吗？你也来了，东方前辈，周家的废物怎么没杀了你？嗯、这位是我们会长李元，陆家还敢放肆？哼、啊，今日是炼药师大会开幕日。本次大会为期三日，共二十位丹阳郡的炼药师参加。现在各家的炼药师将参赛的令牌上交登记。萧家、萧家、林少家、云魏家、魏深三人，东方林、陆家、陆烈霞。你就是那位神秘炼药师吧？听闻你实力冠绝大悦城，不知尊姓大名，又替哪家参赛啊？周家，陆宇轩。周家啊，周家不是陆宇轩吗？啊，陆家人怎么代表周家参赛了？人家家世，再者，那个弃药从武的陆宇轩竟然是神秘炼药师，你不想看看他的能耐？哼，哼，哎，小姐，爹在家里疯疯癫癫的。你这贱人对他做了什么？我们可没怎么伤他，他疯癫定是对我心怀愧疚。你都去周家了，我陆家能对你有什么愧疚？你就是个叛徒，一条丧家犬。侠，你听好，我现在带周家参赛，这是陆家的因果报应。我若赢下大帝，过去陆家给我带来的屈辱，我会十倍回敬给你。啊、怎么会这样啊？啊，这……第一轮大比名单，炼药师陆宇轩。武士陈峰对阵炼药师东方林，武士同和。嗯，陈峰，我们真是冤家路窄啊！先抽完了，我们走吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、冯直是不要过于操劳炼药师大比了，连站都站不稳。陈峰，嗯，如果陈峰侥幸在第一轮胜出，下一轮，大人放心，陈峰连炼药师都不是，动点手脚让他在赛中出世，易如反掌。老夫的武士同和那小子也就讲个敦厚，比起你还是远远不如。同和虽然矮小，但行走间腰盘如龙，明明是实力不俗，我可不会小瞧了他。<笑>东方前辈的炼药手段变化多端，你要做好应对准备。放心啦，我可是火木之体，天才炼药师陆宇轩。啊，是幻阵，还是机关？
，怎么还是走廊？难道是陆恋霞搞的鬼？夫东方林，不知哪位前辈驾临，可否出来一见？你们怎么也在这儿？陈峰，你们也困在里面了。我已经绕了不知道多少扇门，我们似乎处在幻阵中。也有可能是机关。不，我们是在一个有限的循环空间中。为什么这么说、啊？我打开过三道门，每一处都做了不同的标记。这是我第一次做的标记。你是说过三扇门是一次循环？没错，子月，你见过这种阵法吗？这是。迎子月，我的刀灵。嘿、嗯。啊这是四象交叠阵，能制造出空间循环。但四象交叠阵应该是四个人，四个方向。少了一人，一方位，这跟我们现在的情况对不上。你们有遇到过什么人、什么事？嗯，那继续找吧。只要找到第四扇门、第四个人，应该就可以破局了。东方前辈说的有道理。你是如何知道的？这是我在廊道里捡到的。明明你说没遇到事，却又用了这银针，这很难不让我起疑啊！只好稍作试探。果然，你就是那第四个人。我没猜错的话，那扇隐匿的东方卫门也是你。不愧曾是被魔龙教看好的小教主。我是魔龙教第五护法，寂灭，寂灭师祖，交出寂狐，我可以给你们留下全尸。如果你是寂灭，又何必为了寂狐设下此阵，直接去大月城取，不是更好？还是说你根本不是寂灭？哼，聒噪，心射虚，动灭煞。哼。寂月鼎，是谁教你炼制寂月鼎的？这与你何干？不说，<笑>那都去死吧！够了，寂灭！你还活着？魔龙教许诺了你什么？你为何要给魔龙教卖命？当初你为了炼药，弃我于不顾。现在我做什么也不用你来管。当初我为了追求药理的极致，忽略了你，这让我后悔了一辈子。所以，我现在更要管你。住嘴！是你害我变成了这样。启灭，不要再一错再错了。圆盘上有着你身上的禁咒，不要逼老夫摧毁它。啊、离开魔龙桥。我来帮你！你竟然想用禁咒对付我！<笑>你依旧是那样，只站在自己的角度考虑事情。阿嫂，再不出手，我们就要被困死在这个空间里了。可是安老，这件事与你无关，是寂灭自己走入了邪道。哎，都怪我，事情才会到这个地步。嗯、几乎已经恢复了，把它收起来，我们去看看东方前辈。
，炼药师大会第一轮，陆羽轩、东方林。陈峰，昨天我被黑烟偷袭后就昏过去，醒来就在郊外了。你们后来没事吧？东方前辈，你知不知道有个老妖婆，叫寂灭的？寂灭？那老尼姑不是早死了吗？你们是不是在黑烟中中邪了？要不要我替你们诊断诊断？多谢关心，赛后会同前辈说明。请诸位先服下这结缘丹。结缘丹能使结缘二人感官相通，同时承受苦痛，这次比试不简单呢、啊。难怪我感到身体酸疼，你一直都默默承受着这么多伤痛啊。大小姐，我错了，错了。等结缘丹药效过了，我愿受罚。本次试炼，武士要以精神体进入这极寒雪域，猎取三品灵兽黄冰猛犸象的象牙。进入雪域，二位武士将随时间流逝，受寒气侵袭。若被彻底冻结，视为出局。而二位炼药师则需要在外，用给定药材炼制春风解冻丹，助武士狩猎。换体丹，用来唤醒火木之体，还有这玉佩，收好。嗯、祝二位五运昌隆。我听东方灵提过你，果然不容小觑。可惜这个地方，你这种鲁莽打法是要吃亏的。看样子，越是集中精力进攻，冻结的就越快，不宜久战。嘿，哎、啊，拖住他！看样子，那小子中了猛犸的陷阱，精神力不足以维持武魂了。你精神体强大，能拖着冰冻身体强行战斗，但外面那个小姑娘承受得了吗？哼，我早有准备。这个程度，陈峰，这小子又胡来。按祖师，其他人放心，其他人看不见我。陈峰那小子特地让我留在外面，等你扛不住了，就帮你炼丹。我也有骨气，我要亲自炼丹赢下比赛、啊。既然如此，你可服下换体丹。亲自进入鼎内炼丹，不仅能操控炉火抵御严寒，还可大大提高丹药品质。只不过稍有不慎，就会被炉火侵蚀殆尽。你有着觉悟吗？那陆羽轩在做什么？师的祭体炼丹术，失传了这么久，竟然被这小丫头复现了出来。超超品的春风解冻丹，走了，分心了。姑娘的实力怎么可能？东方灵的丹药也好了吗？居然不如那个小姑娘的丹药，罢了
暴走，使得血域扩张，把在场人都带进来了。啊，这又是什么东？陈峰，这是怎么回事？那个恃宠同和、八成是寂灭的人，这些红物会严重影响人的精神。是不是？只有这样做，才有机会一举击败他，拿到象牙。把祭狐叫出来。嘿。嘿。事儿是解决了，可我不痛快。下回你再下午试试。这二位不仅完成了任务，还化解了因雪域崩溃引发的危机。我李渊特批，陈峰、陆宇轩，不单晋级，并可少试一轮。哇哦！那个视同同和也不见了，看来得去好好查一查了。东方前辈，炼药大笔上那奇怪粉末，您可见过？嗯，不过这粉末可以轻易侵染精神体，危害极大，有必要追查一下。嗯，我让苍之药灵解构了粉末的成分，其中这株草药的成分最高。嗯，美爱，前辈你知道？嗯，美爱是古时只供奉给皇室。用以炼制激发潜力的丹药，这药草极其罕见。老夫也是因为北爱，才恰巧在黑石街接触到了同和。这恐怕不是恰巧这么简单。陈峰，还是将此事报告给炼药师协会吧。我与冯无情有过节，我信不过炼药师协会。我们自己调查。希望紫阳现场能尽快派人支援我们。咬他，咬他呀！上啊，上啊！大将军上啊！大将军上啊！使劲啊！咬他！是不是没喂饱啊？店家，嗯，这北爱怎么卖？一百零十一株。一百零十一株，你怎么不去抢呢？没钱就别问，滚滚滚！哪有你这么做生意的？品相这么好的北爱，怎能不要？里面有一万零十。哇，发财了呀，老哥！这只是玉斧金，我要大量的北爱炼丹。店家能否透露一下，本爱一次能产出多少？各位放心，零食广告，只要能让我看到你们有足够的北爱。你小子是要抢生意吧？我不卖了，滚！我可是炼药师协会的。炼药师协会算什么东西？上！呀！哎呀！哎呦！大人饶命啊！小人永远不识泰山，小人该死。说吧，你到底从哪里收到的北爱？呃，在，在这里。哇！北爱的出现果然与魔龙教有关。同和，看你这次往哪儿逃！我来对付教徒。陆大小姐，接下来就是处理这片后事了。这些雾气竟能消除石化，看来要先消除他体内的药力才行。
这些武器是由同盒服药后散出的，应该蕴含着一定的药力。藏药力，解构这个怪物散发出来的气息。帮我争取一段时间。大黄连清心，灵觉紫清热，桑叶疏风定心，正好可以化解本爱的药力。啊！剑虎。会迷人心智，你们不要再来这里了。谢少侠救命之恩，之前有一个师太花了重金请我们来采集北爱，没想到会这么危险，多谢少侠。谢少侠救命之恩，这东西害人不浅，不能留。夺取祭壶失败，又被毁了北爱药田。本座救回你，你就是这么报答我的？教主恕罪，陈峰自以为焚毁了药田便万无一失，但这正好让北爱的气息扩散到整座灵药镇、嗯，我随时可以将整个镇的人变成傀儡。掌门，陈峰来信向现场求援。老贼，魔龙大军已到，还不出来受死？掌门，现场外围发现魔龙教徒，青衣师姐也已带人与他们交手了。堂而皇之的攻打现场，他们想做什么？啊！北爱被我焚毁，寂灭肯定不会善罢甘休。现场还没回信，我们只能先做准备了。你想怎么做？我们可以以降魔单为核心，布置结界。此结界可以连接天地云气，一旦启动结界，降魔丹的药力就会灌入到云层中。如果寂灭培养了其他北爱，降魔丹可以化作雨水解北爱的毒。炼药师协会那边传来了消息，大比第二轮要开始了。寂灭肯定不会善罢甘休，指不定又在比赛上动什么手脚，要小心行事。不用你说，我也知道。我一定会把机密的狐狸尾巴给揪出来。炼药师大会比试第二轮，炼药师陆宇轩、武士陈峰对阵炼药师齐章、武士冯无情。齐家公子可不好对付呀！据说他可是天才炼药师。陆宇轩，上一轮你侥幸赢了东方灵，这一轮不论炼丹技术还是武士境界，你们都差得远呢。哼，炼丹讲究的是循序渐进，不要仗着体质特殊剑走偏锋，这样容易出意外。你，耍嘴皮子而已，手底下才能见真章。哼。次试炼，二位武士要持续将自己的真元注入到身前的铁人中，铁人会根据双方注入真元的多少、真元质量的高低，从而改变颜色，依次是赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。而二位炼药师的任务，便是炼制大还丹，为自己的武士补充真元。教你的炼制大还丹的要领，记住了没？哼，大还丹广告。但你若说了，我定不轻饶你。
，若是没问题，便开始吧。冯执事，我就先来了。哎，呀、yeah ！冯虎鼎对炼成的丹药有增强作用的功效。如果只靠顶，那要你这个料是有什么用？牙尖嘴利，让你看看本公子炼药的实力。来，他竟然想要一次性融合所有药材。嗯，怎么没有变化？难道冯无情动了手脚？我还以为陈峰有多强，原来也是个银枪辣头，中看不中用，跟冯志志比还是差远了。陈峰怎么还没点亮铁人？难道铁人真有问题？再这么消耗下去，陈峰的真元肯定不够用黑岩楼的毒素一滴便可致命，尘封必死无疑。关洛兰的真元早已远超寻常跳虎星，就算再迟钝，也该有反应了。就算你现在点亮铁人，给你时间追赶，你也追赶不上。第一枚大还丹，一盏茶便炼制出大还丹，这陆羽轩不可小觑啊！要不是被陈峰拖累，这局谁胜谁负还真不好说。陈峰，接着。冯指示，比赛可还没结束。嗯、陈峰，怎么会这样？<笑>陈峰。要不要帮你叫药师看看？不对，我们就是炼药师。<笑>你们你们在笑什么？这黑岩螺的毒稍稍苦了些，我觉得再加些糖核可以更好的入味此庞大的力量，竟然都无法让铁人亮起，该不会是炼药师协会的东西出问题了？怎么可能？冯执事的铁人就没有问题了？哼，愚蠢！陈峰真元特殊，早已经不是这铁人能测出的。喂，机密！可是我的真元，经过调制的北安粉末，果然对飞狐物爷爷的小。陈峰，我没事，你别过来。李会长，这是怎么回事？哥哥哥，会长，要不先终止比赛？再等等。发生了这样的意外，老夫深感愧疚，在此赔礼了。这次大比中，陈峰注入的真元突破了铁人承受的上限，因此我宣布，陈峰和陆宇轩赢得了本场比试。等等，陈峰的铁人忽然发生异变，肯定有问题。我要求复查。哼，铁人最后显现了黑白双色。
这是阴阳之体才会出现的阴阳真元。若不是铁人被阴阳真元持续灌入，发生异变，铁人恐怕永远也无法探测出陈峰的真元。阴阳真元，神级之体。并不是我的真元让铁人发生了异变，而是七面兽舔出的银针。这银针到底什么来头？干得不错，没丢本小姐的脸，只可惜没抓到机面那个老狐狸。你也不错，就是识毒还差了点儿，多来几次我可受不住。哼！炼药师大会决赛。陆宇轩对阵陆练侠，我迟早要把你这叛徒抓回陆家，让顾冲把你心肺吃干净。哼，前提是你能带得走我。这些药草里，四味用来炼制小魂丹，第五味乃是一种神秘药草的种子。前日我从一神秘人手中获得这种子，它能极大提升丹药的品质，乃旷世奇药。这二位天河境护卫前日清酒妖兽，功力大损，就算是极品小还丹也无法治愈。而这次决赛，二位要激发出这种子的潜力，炼制出能治愈天河境伤势的小还丹。逃生玉符拿着，不就炼个药？炼药时如果有危险，立刻捏碎它。嗯先服药。李会长，这俩废物自灭炉火，是不是该直接判我赢啊？你们二人真是不把炼药大笔放在眼里。那药材是白艾种子，它会侵蚀人的心智，请会长停止鄙视。若真如你们所说，我们连夜研究这种子，早就变成疯子了。之前猛马相暴走，就是因为吸收了北爱。你们是打算重蹈覆辙吗？放肆！你们竟敢顶撞李会长！<笑>我看到他的第一眼，就明白这绝非凡物。我以为你们也一定能挖掘出他的潜力，结果，哼，是我瞎了眼。啊！他们脖子上的痕迹和兽化同盒的皮肤一样，他们神智已经受了北爱影响、嗯，一个字都听不进去的。我同陆宇轩申请退赛，我们不愿用这种毒草炼药，连开发新丹药都不敢。你们两个废物，根本不配炼药。你们真是暴殄天物！李会长，让我上去炼药，不知好歹的东西！你们根本不配接触种子灵药。滚出比赛！滚出比赛！滚出比赛！滚出比赛！李会长，干脆剥夺这两人的炼药师资格，他们不配做炼药师。<笑>在理。陈峰、陆宇轩，剥夺炼药资格，日后我私自炼药被协会发现，我杀勿论。<笑>陆宇轩，等比赛结束，一定要把你这个小贱人带回去，好好折磨。看来之前布置的结界也该用上了。各位，我早就看出这种子潜能无限，看我如何炼制出超频小还丹。不错啊，陆家老二不行，还有个老大。就是就是，还不快练！你安心启动阵法，这里由我来帮你挡下。顶不住，就退到我身后。
怎么会失败？不可能！陆宇轩，一定是你这个小贱人搞的鬼！哎，怎么停下来了？继续练啊！陆练侠，你也是废物，还不下来让我来？哼，炼药毫无章法，这么稀有的灵药种子都被你这蠢货浪费了！废物！废物！废物！废物！是，我们提前布下的驱毒阵法。陈峰、陆宇轩，老夫刚才出言冒犯，二位。李会长，都是白挨的问题。好痛！谁来救救我？降魔丹倒是可以救你。陆宇轩，啊不，妹妹，看在我们同族的份上，救我！快救救我！你竟然也有低声下气的时候。好妹妹，姐姐该死，都是姐姐的错，只求你救姐姐一命。你先是将我逼出陆家，又在虎宝寺要取我性命，我又怎么会轻易救你？不！没想到北爱如此危险，在协会对北爱的了解透彻前，我决定将他们先封存起来。我可以给你降魔丹的药方，让你们安心研究北爱。多谢，诸位，这次全靠陈峰和陆宇轩驱散了北爱之毒。我宣布，炼药大比的胜者是陈峰、陆宇轩。我现在将协会秘宝药灵交与陈峰。啊、嗯，好、哦哦，嗯，接下来该合成完整的苍之药灵了。这就是另一半的苍之药灵。这火焰的威力真是恐怖，用来炼药肯定能更上一层楼。不愧是苍之药灵。这符文里似乎蕴藏着控火术的奥秘。这是什么？等等。我看这火焰符文，似乎藏有什么炼药之法。我怎么感觉自己要突破了？李会长，这是怎么回事？可能是陈峰刚刚的行为触及到了炼药的本源，引来了天地异象。李会长，这是怎么回事？炼药师协会想做什么？是啊、李会长，快熄灭火焰！对，不会被困死在里面吧？诸位不要慌乱，炼药师协会一定会保证大家的安全。熄<笑>灭！诸位，在这大会的最后一天，我将以天地为炉，魔龙石板为底，盘龙印为精华。药灵为辅，来一次空前绝后的炼药。你未免也太不把在座的炼药师放在眼里了。<笑>哪里来的疯子，竟然想要炼化我们！<笑><笑>来人，抓住他！嘿，啊！哼，能参与这场炼药，是你们的幸运。哼，乌合之众，嘿！彭龙燕
，竟然无法让他清醒过来。要想阻止变异龙兽，还是得先解决寂灭。快！上次若不是圆牌碎裂，你以为你会是我的对手吗？喂！第五页，进三页，退。不错，你练的不过是皮毛，今天就让我来教教你。第七印，缔结。第八印，寂灭印。如若不是第九印早已失传，今日你就能有幸见到完整的光明大手印了。真源，紫月，小家伙，你们在吗？这是光明大手印的符文，果然能用光明大手印。这是。光明大手印第九重，三界烟灭印。天海境了。这炉丹要炼成，想必教主也会很满意。该结束了，寂灭。怎么还活着？这手印还是多亏了你的寂灭印，才让我学会了光明大手印。第九印，不可能！快、呃！第九印又如何？天海境又如何？我不会被你打败的！快！怎么，你好像巴不得我出点事儿。哼，就算你出事了，我也能炼药把你救回来。曼老，你别再躲着了，停下这阵法，我们说不定有机会让寂灭改邪归正。哎，你们操纵火熔元和祭狐，灌输真元，逆转天地之象。陈峰，求求你快点醒来吧！这是哪儿？你在我的精神空间里，陈峰。寂灭，我的伤怎么恢复了？你到底把那些证明怎么了
，说了那不是我，我早已远迹，是落空唤醒并控制了我的肉身，犯下那些恶行。你们魔龙教可真团结呀、啊！死到临头了就会互相甩锅吗？师傅教我纯良，我穷尽一生去坚守，又怎么会加入魔龙教就祸害苍生？住手，陈峰！师傅，他是寂灭，我知道。师傅，我就知道你还是……刚刚是我鲁莽了，还请师太见谅。从师傅身边离开后，我就出家了，也再未踏入凡俗。不料，最后却被落空钻了空子，用魔龙之力将我……<笑>不说了，是你的三界湮灭印让我得以解脱，我得谢你呢。我此生没有遗憾，就是你。都是过去的事儿了。我知道，你注定与药为伴，入不了尘世。即使这样，我也不后悔与你相识。但你为什么就不愿意承认对我的情谊呢？我只要你一句话而已。按了他就是嘴硬，但他心中是有您的，不然他之前看到您生变，怎么会那么慌张？不过是重视他的徒弟罢了。您别这么说，前辈，您怎么了？啊寂灭，你真让我失望。本想借你的手解决掉他的，最后还是要我出面，居然藏匿在我的精神空间里，大虚空藏。之力构建新的世界，弱者将获新生，而滥用权势的武者将受惩戒。说的好听，这不过是给你自己复仇所找的借口罢了。我来了结吧，陈峰，你的精血能缓和落空接受魔龙之力后受到的反噬，保护好你自己，别让他得逞。启禀，停下来！落空今日所为，皆因他幼时的经历，他一心想利用魔龙之力将整个大元国化为战场，为此甚至能不顾生死，你一定要阻止他。哦，启禀。玲珑，好久不见。从大战后，你已经昏迷了三天，我明明是炼药师，却一点忙都帮不上。放心吧，我没事。我还以为你永远都醒不过来了。呸呸呸，说什么呢？陈峰实力高强，肯定不会有事。玲珑，你怎么变了个人一样？虽然晚了点儿，我也算是实现约定回来了，别生我气嘛。多谢，陈峰那么厉害，会需要你这大破草药
，某人不还是陆家大小姐，天才炼药师吗？这个时候连个草药都没有，就知道哭哭啼啼的，碍事。你，我那是，我那是没控制住情绪，啊、我炼的丹药肯定比你这个破草药强百倍、千倍。哼，陈峰，我这有恢复灵力的，促进伤口愈合的，还有，哎呀，还有好多，你快回高吃了，早点恢复。干什么呢你？亏你还是炼药师。陈峰，快，先把这两颗给吃了。嗯，怎么还有女的来探望你啊？你这样到处拈花惹草，也太不像话了吧？这是当今紫阳剑场段人峰的首座，他可是陈峰的师傅，你再瞎说，小心被受罪教训。不用你说，我也知道。嗯，陈峰，这一趟辛苦了，身体怎么样、啊？我没事，要是能让我休整几天，肯定好得更快。哼，臭小子，能打趣就是没事了，明日就去领任务。啊，<笑>叫你胡闹，算是首座手里了吧？你懂什么？那是首座，看中陈峰，你又不是紫阳剑场的人，能比我更懂？炼药师大比后，那些异变的镇民一直没有醒过来。我和俺老正在加急研制解药，或许要在灵药镇再待上一阵子了。镜面师太前辈明明已经不在了，看来还是和魔龙教有关。说到这个，迟段天又失踪了，掌门已经派出烈火峰首座盖燕去追寻他了。掌门让你苏醒后与他联络。陈峰，此次辛苦你了。灵药镇那边，我会尽我所能调派人力和物力去重建的。那我替灵药镇谢过您了。迟断天消失一事，你怎么看？嗯，太过仓促，是诱敌之策。魔龙教的真正目的，应该是乾元宗。必须早做准备来应对他们。乾元宗，你比较熟悉。我想将本次对战魔龙教的重任交给你，并任命你为主将，相当于代理掌门。陈峰，你可愿意？弟子接令。魔龙教此事应前往乾元宗的。面对他们，不能硬拼，得用巧法。通天峰、白极峰、碧雪峰和青竹峰，派人在乾元宗内外要道上设下埋伏，以奇袭魔龙教。金雷峰、荒土峰和明灵峰，带人做好乾元宗内战略部署。段任峰和烈火峰，带人去乾元宗附近巡逻，警惕异常状况。这是紫阳剑场神器的全新令牌，诸位可自行使用。陈峰。为了乾元宗搭上全九峰，你未免太不顾大局了吧？我的人在黑岩山脉查到了迟断天的踪迹，此时不应先前去剿灭吗？迟断天消失数日，却正巧这个时候突然露出马脚，你不觉得这太刻意了吗？我烈火峰追踪数日的成果，居然被你说成是敌方露出马脚。黑岩山脉是幌子，魔龙教真实的目的是要献祭乾元宗。开启镇魔谷的封印，孰轻孰重，你应该分得清楚。少拿魔龙教压我，出了差错，这后果是你能弥补的吗？你若不从，就是违抗掌门命令。烈火峰接令。陈峰，若是你判断失误，我定要拿你试问。事不宜迟，各位若是没有异议，那便出发吧。我得和盖叶会合，陈峰，自己要保重。你也是，万事小心。嗯嗯啊啊啊！没事，别跪！居然真被那小子说中了。没想到你居然能找过来。我紫阳剑场可是有位火眼金睛的年轻主将指挥，今天你就永远留在这儿吧
雪之侠可是紫阳剑场十大神器之一，再多的真元也会被他吸收。啊、他的真元太过雄浑，快用破空剑封住，百击强化。成功了，陈峰还真是料事如神呐、啊！太过顺利，反而令人不安呐、啊！魔龙教的教徒们，今日便是你们为本教献身的日子了！杀了盖燕，复兴魔龙教！杀了盖燕，复兴魔龙教！是难保吧，还是先顾好你自己吧。别想跑！陈峰，让我见识见识你的能耐使用光明大手印，可恶！还曾有后援吗？迟断天，无路可逃了。战速决，保全自身。放心，他从前就打不过我。跟了魔龙教后，实力还不如当年。好好看看，你引以为傲的弟子们是如何互相残杀的吧。<笑>活下去
，这风，老夫愧对于你呀、啊！交给我。说这些的时候，速战速决。开始，我就恨透了这个地方。这么多年，紫阳剑场待我们如何，你全都忘了吗？紫阳剑场若是善待我们，我们何至于走到这个地步？这件事结束后，没有人会将我们分开。枉我那么信任你，哼，真是好一对忘恩负义的白眼狼。陈芳。叛变，一切小心。该燕、明兰分别镇守两方，为什么该燕会突然说明兰叛变？对此你怎么看？明兰不会叛变我们，但这讯息来得太过奇怪，我担心明兰那边有什么危险，我想现在就去查看一下。嗯，去吧，务必要守住乾元宗。嗯接下来，我们只需坐待他们紫阳剑场的人互相猜忌，大打出手。二护法这招真是狠。毒。也不知道其他地方的计划进展的如何了。这火焰跟盖燕生命相通，只有在盖燕死后才会熄灭。盖燕的修为在赤断天之上，按说不可能。难道魔龙教留有后手？还是尽早启动防御阵为妙？嗯，我还真是期待看到你们互相猜忌的模样。头罗网。剑行尽力在此镇守，哪来叛变一说？盖燕战死，现在死无对证
。那你是来质疑我了？我也不愿怀疑你，但这事还有待调查。你先打开天盖，让我进去再说。天盖开启后，不得入内。我要找千恩宗长老。现在开启天盖，那不正是给魔龙教可乘之机吗？我以主将的身份命令你打开。你若不开，等回到建成，就以叛徒之名处决你。这是做什么？戏演够了吗，殷无情？幽、啊、鬼，陈峰，这是殷无情的武魂，常人容易被他迷惑，千万小心。你们早就有所防备，引我上钩。我早定下规矩，天盖一旦筑起，任何人不得入内。他们的命，现在在我手上，下手之前可要想清楚。不敢出手了吗？那我便动手了。拖住他，我寻找破解之法。风向云无情会反噬他们，但如果反向思考。放眼整个紫阳建成，也就盖燕能和我叫板。可惜、啊，他刚刚已经死在我的剑下。今天第二名血祭盖燕。他自夸剑术高超，持剑手法却如此生疏，根本就是为了诱导你与他对刀，好腐蚀你的断月、啊。你倒是有两分聪明。若失了这些阴毒术法和高品级武器。我段任峰随便一名弟子都能手刃了你。想来你也是靠这种下三滥的手段才赢了盖燕。紫阳剑场过去有你这样的手作，可真是奇耻大辱别做没用的挣扎了。我的幻术空间里，你觉得你还能逃走吗？哼！在这里，你受到的痛苦会被放大百倍。不过现实中的你会平安无事，他会替你分担的。哼！刚刚的痛，我会双倍还给你。啊！陈峰，居然能逆转我的幻术！
拙劣的障眼法，配叫幻术。嗯嗯啊、逆天四印，人魔消神。破、啊！我会让你感受到盖燕十倍之上的痛苦。阻止寒毒入侵，只有植入拥有至阳之力的宝物，才能救他。断人是紫阳剑场十大神器之首，至阳至刚，再适合不过了。可以试试。相信非常合适，竟然能自主弥补明兰缺失的武魂。谢谢你。<笑>那既然你没事了，麻烦你继续守住这天盖，我去追杀阴无形，给盖燕守做报仇。嗯、<笑>这断人武魂给你驱使，你用它可以释放凝魂镜导使。天！既然你的计划失败了，不如到我手下做事。做得好，我也好在教主面前帮你说说话。哼，敢在我面前大呼小叫，不知死活
你的气魂会在本座手里发挥更大的作用。嗯嗯嗯嗯，尘封。嗯，燕无情，你是在给我展示你吞噬了多少武魂？哈哈哈哈哈！这么多武魂，怎么和我斗？你的这些手段真是够差劲的！会是四五魂的力量，我不信你还能挡住！会。男的武魂明明被我夺走了，他怎么可能不如您魂境？这就不行了！毁掉明兰的武魂才勉强出来，再不逃就真要死在他手上了。把他赶到镇魔谷，我要用他的神魂解开魔龙封印。把落空所有的计划告诉你，求你放过我，我可以给你做任何事。借我一刀不死，我就放过你承受这一击，就是要幽鬼吞噬你，彻底毁了你的武魂。啊！幽鬼！啊！嗯，这就是你的最后的抵抗吗？太无能了。嗯嗯嗯。啊！吗？你在哪儿？来人，去镇魔谷寻找陈峰下落。是。安老，你的配方起效了，怪物变回去了。<笑>要不是你的火木之体，恐怕也不会有这么好的效果。小玲珑，我突然感觉好像失去了什么重要的东西。迟断天，想来在我沉睡的这段时间里，陈峰应该已经把殷无情收拾了。哼，情况如何？找到陈峰没有？
派出去的弟子也出事了。陈峰追击殷无情，至今未归，通信玉夫也联络不上。我现在就去找陈峰。啊、只是暂时联络不上，陈峰肯定没事的，对吧？明兰，你怎么不照看好陈峰兄弟？我需要你们的帮助。啊！落空。今日一宗。这颗珠子有着殷无情所有的真元，应该足以解开魔龙封印。这部分的魔龙之力，落空就无法及其魔龙力量，唤醒魔龙。魔龙之力会驱使。生机，用火焰抑制我的生机，快！可以解构魔龙之力，这落空又有何惧？带上他。这里，自从上次共经患难后，我知道你是个可以依靠的人。即使落空是我弟弟，我也无法相信他。他行事越来越残忍，我怀疑他也被魔龙之力影响了。可我没有根除的办法。你没有陷入幻境。苍之药灵早就帮我解除了幻境。那刚刚，你故意戏弄我？哼，不这样。我也不会知道你的真实想法，我们合作吧，我可以救你弟弟。哼，你拿什么帮我？看清楚，你身上消失的魔龙之力，不过是幻想而已。就算无法彻底消除魔龙之力，我也能抑制住。现在相信我了吧？
，你，你的脉搏怎么这么微弱？天海二星了，没想到魔龙之力可以达到这样微妙的平衡。竟又如何？你后悔再多的寿元，阻止不了我。斩！计划覆灭前元宗，吸收一宗怨力来解开封印的，没想到你能提前解开封印。现在我获得了其中一处魔龙之力，他就无法完全复活魔龙。这也算是中断了他的计划。我们在这里安心养伤即可。啊、你竟然能在这么短时间内掌控这三力？我去一趟前元宗。在我手中。深不可测了，我就知道他还活着。
强风，我会等你过来，让你跪在我面前，看着千年宗覆灭。天何尽了，所有人快退要你们放过我，我可以解除宗内所有的防御阵法。帮助总教习和陆长老好了。总要是没人，那才是真的完了。紫炎兵，他们我就托付给你了。陆长老，冉玉雪，带他们走。赵断流，你给我撑住了。金川松镇，千年弟子，必定必得救。
如果说我好大家的，请小西放心。教主神机妙算，早早就让我们埋伏在此，或你们这群残兵败将。说谁残兵败将呢？长灵，他们的实力远在我们之上，大家不要莽撞。如言，护和他们。喝打什么呀？我们根本就不是他们的对手。拿着这个守护符，带着他们去灵妖镇找月玲珑，他能护你们安全。等一下，是师傅吗？
恐还未尽全力，他在戏耍我们。只要能为弟子争取时间，老夫不管他什么目的。哈哈，既然找段流成功了，那都来陪本座吧。老夫便舍命陪宗主一次血海中便知道了。<笑>这虚影怎么与传闻中的阴阳大帝有几分相似？落空！你残杀无辜无数，注定劫数难逃。要是真有劫数，紫阳剑场那帮人就不会活到现在。啊！无法护住始祖基业。这个宗主太没用了。面对魔龙教，你已经做得足够了，保住了一批弟子。只可惜，死前无法见尘封一面。陈峰，你终于来了。你说一宗宗主和太上怎么一点儿都经不起折腾？陈峰，你别中了他的激将法！哎，你现在是不是很愤怒？是不是想杀了我，替他们，替乾元宗报仇？现在的你跟我又有何区别？我们都是为了复仇。小鹿，闭嘴！娘亲已经死了，你造下的这些杀孽救不活她的。你快醒醒，不要被魔龙一直控制了。战斗拖延时间，想夺走这些惊险愿力，阻止我开启魔龙封印。打破三力的平衡，你将很难压制住魔龙之力。徐老，陈峰，我在。好好，你回来，老夫。
便放心了。小心落空，我在他的识海见到了阴阳大帝。阴阳大帝，这是乾元界与阴阳大帝密报有关。就在宗内谷底隧道，你一定要去取出来。乾元界在，则乾元宗在。陈峰，我把它交给你，意味着你就要保护逃出去的宗门弟子，承担复兴乾元宗的职责。你可愿接受？陈峰愿意接受。节哀，这里的事我先回去禀报掌门